ஹலோ வணக்கம் நேர்களே நம ஹேதியம் தமிழ்நாடு சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு வகையில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க புதிய வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கானு தட்டி விடுங்க இன்னைக்கு நம்ம கேட்கவிருப்பது எழுத்தாளர் எதுநந்தினி அவர்களின் என்று தனியும் முப்பதாகும் இந்த கதை பத்தி சொன்னோம்னா ஆக்ஷன் ரொமான்ஸ் காம்பினேஷன்ல ரைட்டர் தூர் கழிப்பிருப்பாங்க இந்த கதையத்தான் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போறோம் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் முத்து தாகம் ஒன்று வர்ணம் தீட்டாத வானேலம் மெல்ல தன் ஒளியிலிருந்து மங்க தொடங்கியது டுப்டுப் என்கிற வெட்டு சத்தம் ஒழிக்க பட்ட மரக்கிளையில் இறைக்காக வீற்றிருந்த பாலை பறவை தன் நீண்ட சிறகை விரித்து ஒரு அட்டில் வான் உயரத்தை அடைந்தது பார்வையில் பெரும் பாறைகளும் பொட்டல் மண்ணும் அதன் மத்தியில் புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு ஒரு அம்பாசிடர் கார் தாறுமாறாக வர அவன் பின்னால் ஆயுதங்களுடன் சிலர் ஜீப்பில் துரத்தி கொண்டு வந்தனர் வளைந்து வளைந்து செல்லும் கார்களின் சுவடுகள் மட்டுமே அந்த மண்ணில் விடாமல் துரத்தி வரும் காரனுக்கு பயந்து காரை வேகமாக ஓட்டிச் சென்றான் முன்னால் இருந்த புழுதி மணல் மேட்டில் அம்பாசிடர் மோதி கவிழ்ந்தது கற்பான் பூச்சி போல கவிழ்ந்து கிடந்த காரில் இருந்து தப்பி வெளியே வந்த ஒருவனோ கையில் உயிரை பிடித்து கொண்டு ஓடினான் மிஞ்சு மிஞ்சு பத்து அடி தூரம் கூட சென்றிடாதவன் காற்றில் பறந்து வந்து பின்னால் விழுந்தான் கண்ணில் காலானை கண்ட மிரட்சியுடன் வேணும் பைரவா என்னை விற்று ஏற்கனவே என் ஆளுங்களை கொண்டுட்டேன் கை வச்சா இந்த மொத்த ஆந்திராவும் அதிரும் தெரியும்ல என்றவனின் கண்ணத்தை வலிந்து முத்தமிட்டவனோ அடுத்த நொடியே ஆங்காரம்மா சிறுப்பு காலால் நெஞ்சில் எட்டி மிதித்தான் அவன் ஆறடி களிமண் சிலை உயிர் பெற்று கண்ணில் திமிருடன் கையில் அருவாளுடன் தன் எல்லை காக்கும் சூரனாக வந்து நின்றான் அவன் பைரவன் எதிரிகளுக்கு காலனாக வந்து நிற்கும் கால பைரவன் இருந்தா இந்த பைரவன் காவல் கக்கிற இடத்துக்குள்ள வந்து என் முன்னாடி கை நீட்டி பேசுவ இந்த கையால தானடா குவாரிய இழுத்து முடி சீர் வைப்பேன்னு சொன்ன அந்த கை இருந்தா தானே என வீதியில் உறைந்து கிடந்தவன் கையை வெட்டினான் ஆ என அவனிடம் மரண ஓலம் வானை பிளந்தது போ போய் உன்ன அனுப்புனவன் கிட்ட சொல்லு கடப்பா என் கோட்டை இந்த பைரவன் காவல் நிக்கிற கோட்டை பாரிய மூடுன்னு நினைச்சா உள்ள வர எவனும் உசுரோட திரும்ப போக முடியாதுன்னு போய் சொல்லு என முகத்தில் தெரித்த ரத்தத்தை தன் சட்டை காலரில் துளைத்தவனோ குற்றுயராக கிடந்தவனின் தோளில் அள்ளி போட்டுக்கொண்டு ஊர் எல்லையில் வீசி வெட்டு திரும்பினான் ஓடும் ஜீப்பில் பாய்ந்து ஏறியவனோ டே இருமீங்களா என்னங்கடா துப்பாக்கி வச்சு டுமு டுமுடு தீபாவளி பட்டாஸ் மாதிரி வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அறுவாளி எடுத்தமோ ஆளை போட்டமோன்னு இல்லாம விடுற வண்டிய ரெட்டி விட்டுக்க என்றிட சீறி கொண்டு பாய்ந்தது ஜமீன் மாளிகை நுழைவாயிலை பிளந்து கொண்டு உள்ளே வந்த ஜீப் நிற்கும் முன் வண்டியிலிருந்து குதித்திறங்கினான் மாளிகை நுள்ளே தடலடியாக புகுந்தான் ரெட்டி ரெட்டி என கத்திக்கொண்டே கீழ்தளத்தை அலசியவனோ படிகளில் ஏறியபடியே அவன் போட்ட கத்தலில் அம்மாளிகை அலறியது ஆனால் ரெட்டியோ ஆறு அமர்ந்து மது அருந்தி கொண்டிருந்தான் ரெட்டி எனப்படும் நாகராஜன் ஒரு சுற்று முடிந்து மீண்டும் சரக்கினை பாட்டிலிருந்து சரித்து சமயம் பைரவனின் அருவால் பறந்து வந்து மது பாட்டிலை தட்டிவிட்டு சிதறியது ஏய் என ரெட்டியின் ஆட்கள் பைரவை நோக்கி குரல் கொடுக்க வடு நெற்றியில் ஏறி இறங்கிய பொருவத்திற்கே தொடை நடுங்கியபடியே பின்வாங்கியது ரெட்டியின் அடியாட்கள் கூட்டம் முன்னாள் மந்திரியும் முதலாளியுமான தன் எதிரில் நின்று கை நீட்டி பேசுபவனை கொள்ளும் வெறி உள்ளூர் கணண்டு கொண்டே இருந்தது ரெட்டிக்கு இருந்த போதிலும் அதை காட்ட முடியாத காரணத்தால் தன் அடியாட்களிடம் கண் அசைத்து அடக்கினான் ரெட்டி குரலை சிறுமி கொண்டு சொல்லு பைரவா என்றான் சாதாரணமாக எப்பா ரெட்டி என் குவாரி மேலே கை வைக்க எவன் நினைச்சாலும் அவனை உயிரோட விட மாட்டேன் உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி இருந்தும் என்னைக்கு ஒருத்தனை அனுப்பியிருக்கன்னா உன்னை சும்மா விட சொல்றியா அதான் அவனை பிளந்து அந்த மந்திரி கட்டையே அனுப்பிட்டண்டா சொல்லுவே இனி ஒரு முறை என் வழியில குறுக்க வந்தா அவனை கொண்டு குவாரிலே புதைச்சிடுவேன என கர்ஜித்தான் பைரவன் என்னது எம்எல்ஏவை போட்டுட்டியா என அங்கிருந்து அனைவரும் வாய பிளந்தனர் ரெட்டிக்குமே அதை கேட்டதும் அதிர்ச்சிதான் எனவே பைரவனிடமிருந்து குவாரியை அபகரிக்க திட்டம் வகுத்து கொடுத்தது ரெட்டி தான் அதற்கு பதிலாக அவன் கேட்டது பைரவனின் உயிரும் விட்ட மந்திரி பதவியும் தனக்கு சொந்தமான குவாரி பைரவன் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருப்பது ரெட்டிக்கு பிடிக்கவில்லை பைரவனை நேரடியாக எதிர்க்கும் துணிவு அவர்கள் எவருக்கும் இல்லை கண்ணில் கணலையும் கையில் ஆயுதத்தையும் ஏந்தி அவன் சண்டையிடுகையில் எதிரிகள் தரமட்டமாவார் லகுவான இறகு கூட நெருங்கினால் பொசுங்கும் உக்கிரம் பயணமிடம் இருந்தது அதனால் வஞ்சகத்தில் வீழ்த்து எண்ணினான் ரெட்டி தனிவாகவே சரி பைரவா நீ அவசரப்படாத எல்லாம் நான் பதவிக்கு வர வரைக்கும் தான் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே உன்னோடதானே 
அது வர கொஞ்சம் பொறுத்து போ என்றான் இங்க பாரு ரெட்டி உனக்காக விட்டுட்டு போற நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது அடுத்த எலெக்ஷன்ல நீ தான் மந்திரி ஆகணும் புரிஞ்சுதா எனக்கு என் குவாரியும் மக்களும் தான் முக்கியம் அதுக்கு குறுக்க எவன் வந்தாலும் போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என எச்சரித்து விட்டு விடுவிடவன கீழே இறங்கினான் அண்ணே என்னன்ன இவ உங்களை மரியாதை இல்லாம பேசிட்டு மிரட்டிக்கு வர போறான் நீங்களும் அமைதியா இருக்கீங்க என்ன ஆள் சென்ற பின் குதித்தது அல்லத்தை என்ன என்னடா பண்ண சொல்ற பாத்தல லெஸ்ஸ குவாரி மேல கை வச்சதுக்கே இந்த நிலைமை என்றால் நான் தான் ஏவி விட்டேன்னு தெரிஞ்சா என்னை கொண்டு ரத்தத்தை குடிச்சிட்டு தாண்டா போயிருப்பான் என்னை வெளியே சாதனமாக காட்டி கொண்டாலும் உள்ளுக்குள் எரிமலை குமரியது அப்புறம் ஏன் அண்ணா என்ன இவனை எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க என்ன சரக்கை ஊற்றி கொடுத்து கேட்டது அல்லக்கை எதுக்கா பார்த்தல ஒரு சிப் மது அருந்தி விட்டு போன முறையை விட இந்த முறை நாற்பத்தி ஐந்து மடங்கு லாபம் எட்டு தந்திருக்காண்டா இவன் இல்லைன்னா அந்த குவாரில ஒரு கல்லையும் புடுங்க முடியாது அத்தோட அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு பைரவனோட ஆதரவு நமக்கு முக்கியண்டா அவனை வச்சு தான் கோட்டை விட்டு பதவியை பிடிக்கணும் பதவி மட்டும் கைக்குள் திரும்ப வரட்டும் அந்த பைரவனையும் அவன் ஆட்களையும் என்றவன் கையில் நொறுங்கியது கண்ணாடி கிளாஸ் கேண்டா இவ்வளவு கோவம் என்ன இருந்தாலும் நீ எம்எல்ஏ மலை கை வச்சிருக்க கூடாது தப்பு பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட எப்ப இருந்தாலும் அவனுங்க வஞ்சம் வச்சு பழி வாங்குவாங்கடா எனக்கு வாரியில் வெட்டி எடுத்த பாறை மேல் அமர்ந்து கூட்டமாக சரக்கு அடித்து கொண்டு இருந்த பைரவனிடம் அறிவுரை கூறினான் அவனின் ஆரியர் நண்பன் தேவா தேவா நம்ம பைரவ அண்ணன் போட்டு போட்டுக்கு எம்எல்ஏ மட்டும் இல்ல அவங்க அப்பனும் இனி இந்த பக்கம் திரும்பி வரமாட்டான் பைரவ அண்ணன் இருக்க வரைக்கும் எவனும் ஒரு மண்ணும் புடுங்க முடியாதா பைரவன் சிங்கம்ல உடனே இருக்கும் பன்னி கொட்டிகள் ஏற்றிவிட அட்டிங்க பரதேசிங்களா இப்படி அவனை உசிப்பு விடுங்க என காகித டம்ளரை தூக்கி வீசினான் தேவா இப்ப என்னடா என பயந்து பதில சொல்றியா இந்த பைரவன் கோட்டை உள்ள வந்து எவனும் உசுரோடு போக முடியாது போகவும் விட மாட்டேன் உயிர் மேல பயம் இருந்தா வாய்ப்பு தர ஓடி போயிடு நாயே என வாயில் சரக்கை சரித்து கொண்டு கூறினான் டே அதுக்கு இல்லடா நம்ம ஒண்டி கட்டை சுத்திட்டு இருக்க வரைக்கும் எல்லாம் சரி நாளைக்கு நமக்கே ஒரு குடும்பம் வந்துட்டா அப்ப அத பற்றி யோசிச்சியா என எடுத்து கூறினான் தூ வாயில ஏதாவது அசிங்கமா வந்துட போகுதுரா நீயும் நானும் பிறந்த பிறப்புக்கு படிச்ச படிப்புக்கும் கலெக்டர் மகளும் கவர்னர் மகளுமா லைன்ல காத்துட்டு இருக்காளுங்க எனக்கு கடைசி வரனா இந்த குவாரி இந்த சரக்கு அம்புட்டுதான் நானே ராஜா நானே மந்திரி உம்மா என சரக்கு பாட்டலை முத்தமிட்டவனோ மிச்சத்தையும் வாயில் சரித்து கொண்டு பாறை மீது மட்டையாகி போனான் தன் காட்டுக்கு தானே ராஜா என வளம் வருபவனை வளைக்கரத்தால் வளைத்து பிடிக்க ஒருத்தி வரப்போகிறார் என்பதை அறிவானோ முத்து தாகம் ரெண்டு ஆந்திர மாநில விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் ஆண்கள் தங்கும் விடுதியில் நள்ளிரவு வேளையில் ஜல் ஜல் என கொலுசு சத்தம் காதை பிளக்க வயசு பையன்கள் எல்லாம் மோகினியோ என அஞ்சு அறையில் அடங்கி கிடைக்க மூணாவது தளத்தில் இருக்கும் அறைக்குள் இருந்து ஐயோ அம்மா போச்சே என ஒரு ஆணின் கத்தல் மொத்த விடுதியையும் கதி கலங்க வைத்தது மறுநாள் கல்லூரியில் ஆண்கள் சிலர் குனிந்து தலை நிமராமலை சுற்றி வந்தனர் அதில் ஆச்சரியமே அருகில் இருக்கும் பருவ பெண்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் சென்றதுதான் கல்லூரி பெண்களிடையே பெரும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது கல்லூரி குட்டிச் சுவரில் சீனியர் ஜூனியர் என கலந்து பூவையர் கூட்டம் வீட்டிற்க கடந்து செல்லும் கிளிகளில் ஒன்று என்னங்கடா நடக்குது இங்க நேத்து வர குனிந்து தலை நிமராம போற பொண்ணுங்களையும் அவங்கள குட்டி சுவத்துல உட்கார்ந்து ராகிங் பண்ணிட்டு இருந்த சீனியர் பாய்ஸ் தான் பார்த்தோம் இன்னைக்கு எல்லாமே தலைகீழா போன மாயம் என்னவோ என அவர்களிடம் கேட்க பக் என குட்டி சுவரல் இறந்த ஜூனியர் இருவரும் சிரிக்க ரே இந்த கள்ள பீசுங்க சிரிப்பே சரியில்ல இவ்வளவுங்களை எதுவும் தெரியும் போலடி பிடுங்கடி என மற்ற சீனியர் பெண்கள் அவர்களை பிடித்து கொண்டனர் நண்பர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டு திரு திருமணம் முடிக்க இப்படி ஒரு இங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையை சொல்ல போறீங்களா இல்லையா ஏய் இவ்வளவு சரிபட்டு வரமாட்டாருங்கடி ரெண்டு பேரையும் கை கால கட்டி தூக்கிட்டு வாங்க பாத்ரூம்ல போட்டுருவோம் இன்னைக்கு முழுக்க அங்கே கிடக்கட்டும் என அவர்களை பிடித்தது அராத்து கூட்டம் ஐயச்சி கப்ப நாத்தும் குடலை பிடுங்கும் விடுங்கடி நானே சொல்றேன் என கௌரி சரணடைய துரோகி என கத்தினால் கௌரியின் உயிர் தோழி பார்வதி ரே அவ வாய பொத்துக்கடி நுவ சொப்படி செல்லம் என கலை கேட்கும் ஆர்வத்துடன் கௌரியை தன் பக்கம் இழுத்து கொண்டனர் அது வந்து நேத்து நம்ம சீனியர்ஸ் எல்லாம் ஜூனியர்ஸ் இங்கல ராகிங் பண்ணி மிரட்டி டெய்லி காலையில வந்து அட்டனன்ஸ் போட்டுட்டு அவங்க சொல்ற டாஸ்க முடிச்சாதான் கிளாஸ்க்கு போகணும்னு சொல்லி இருந்தாங்கல்ல ஆமா என ஒரே போல கேட்டனர் அதனால நானும் பார்வும் பாய்ஸ் ஹாஸ்டலுக்குள்ள போயி என அவள் முடிக்கும் முன் ஃப்ரெண்ட காட்டி கொடுக்கற உனக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா எட்டுப்பி என நண்பர்கள் பிடியிலிருந்து முரண்டி கொண்டே கூச்சலிட்டாள் பார்வதி ஏய் 
அவ வாய ஒழுங்க பொத்துங்கடி இல்ல உங்களையும் சேர்த்து பாத்ரூம்ல பூட்டி வச்சிருவோம் என சத்தமிட மேலும் இரண்டு பேர் சென்று துள்ளு முயலின் வாயை துள் கொண்டு அடைத்தனர் நீயும் அவளும் பாய்ஸ் ஹாஸ்டலுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு சீக்கிரம் சொல்லுடி எனக்கு ஆர்வம் தாங்கல என்ன பரபரக்க பாரு அவங்க எல்லாருடைய புருவத்தையும் மீசியும் ட்ரம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா என கௌரி சொன்னதும் ஓ என ஆர்ப்பாட்டமாக கத்தியது கூட்டம் அடி பாவீங்களா ஊமை குசும் மாதிரி இருந்துகிட்டு என்ன காரியம் செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் செம்மையான வேலை செஞ்சதுனால நம்ம பாருக்கு ஒரு ஓ போடுங்க சீனியர் கூட்டத்தின் தலைவி நேகா சொல்ல ஓஹோ என மற்றவர்கள் குஜாலாக கத்தி ஆர்ப்பரிக்க தூக்கம் கடி செல்லத்த இன்றுல இருந்து மொத்த காலேஜும் நம்ம கண்ட்ரோல தான் அதுக்கு காரணமா இருந்த நம்ம ஜூனியர் பேபிஸ்க்கு இன்னைக்கு நம்ம செலவுல தான் ட்ரீட் தூக்குங்க தூக்குங்க என கேன்டீனுக்கு தூக்கி சென்று அவர்கள் அடித்த கொட்டத்தில் அரங்கமே அதிர்ந்தது அதன் விளைவு மறுநாள் பார்வதியும் கௌரியும் கை கட்டி வாய்ப்பூத்தி பிரின்சிபல் அறையை நின்றிருந்தனர் ஐயோ போச்சு போச்சு பாரு நான் அப்பவே சொன்னல்ல வேணா சொன்னனா கேட்டியா நீ இப்ப பாரு நம்ம எங்க வந்து நிக்க போறோம்னு எல்லாம் உன்னாலதாண்டி என கௌரி அழுது வைக்க அடிச்சி சிரிப்பி உன்னாலதாண்டி நாம இங்க வந்து நிக்கிறோம் நீ வாய வச்சுட்டு சும்மா இருக்காம மைக் செட் வச்சு சொல்லிட்டல என்னைய கோர்த்து விடுறத பாரு பக்கி மூடிட்டு நில்லு எதுவா இருந்தாலும் சேர்ந்து வாங்குவோம் என்றால் பாரு சேரத செஞ்சுட்டு அங்க என்ன உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பேச்சு வண்டி கிடைக்க இடியட்ஸ் பொம்பளை பிள்ளைங்க என்கிற பயம் இல்லாம ஆம்பளை பசங்க ஹாஸ்டலுக்குள்ள சுவர் ஏறி கோச்சிருக்கீங்க ஏதாவது ஆகியிருந்தா யாருக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன் கேக்குறேன் இல்ல பதில் சொல்லுங்க என்ன ஒரு நெஞ்செழுத்தம் உங்களை எல்லாம் சொல்லி தப்பு இல்ல உங்களை பெத்தவங்களை சொல்லணும் உங்களை பெத்தவங்களை வர சொல்லி டீசி வாங்கிட்டு கிளம்புங்க உங்களை மாதிரி பெண்ணுங்கள்லாம் படிக்கிற மத்த பசங்களையும் கெட்டு போயிடுவாங்க அதனால உங்களை இந்த காலேஜை விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ற உங்க பேரண்ட்ஸ் வர வரைக்கும் வெளியே நில்லுங்க டீச்சர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிசி ரெடி பண்ணுங்க என்ன பிரின்சிபால் புஷ்பா திட்டி விட்டு போக அதை கேட்டதும் கௌரி விக்கி விக்கி அழ ஆரம்பித்தாள் ஹ இதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன புதுசா என்பது போல் அசால்ட்டாக நின்றார் இருவரும் பிரின்சிபல் அறைக்கு வெளியே நின்றிருந்தனர் அவர்களை கடந்து செல்லும் மாணவ மாணவியர் அனைவரும் இருவரையும் பார்த்து விட்டு செல்ல பாரு அவர்களுக்கு கை காட்டி கித்தாக போஸ் கொடுத்தாள் அருகில் ஹ ஹ என தேம்பிக் கொண்டு நின்றாள் கௌரி அடைச்சி ஊன்னு அழுதுகிட்டு இருக்க இங்க பாரு இன்னைக்கு காலேஜ் ஹாட் ஆக்கே நாம தான் ஒரே நாள் எப்படி எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆகியிருக்கோம் நினைச்சு சந்தோஷப்படாம எதுக்கு நீ இப்படி ஒப்பார வச்சுட்டு இருக்க என கௌரி அதுட்ட போடி ஏற்கனவே எங்க அண்ணனுக்கு நான் படிக்கிறதே பிடிக்காது இந்த காலேஜ்ல கூட நான் பெரும் பாடுபட்டு தான் ஆயிரம் சத்தியம் பண்ணிதான் சேர்ந்த இது மட்டும் எங்க அண்ணனுக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே என்னை எம்எல்ஏ மாப்பிள்ளைக்கோ இல்ல மந்திரி மாப்பிள்ளைக்கோ பேரம் பேசி வித்துடுவாரு போச்சு போச்சு எல்லாம் போச்சு என பயத்தில் அழுதவளை பார்த்து இரக்கம் சிறந்தது கூடவே தன் தந்தை மற்றும் சகோதரர்களையும் நினைத்து பார்க்க மீசையை முறுக்கி கொண்டு அருவாளுடன் நிற்கும் விருமாண்டி குடும்பத்தார் கண் முன் வர ஐயோ அம்மா பூச்சாண்டி என அலறி எவ்வளோ அடிப்போடி இங்க ஏன் நிலைமையும் அப்படித்தான் என்ன விஷயம் மட்டும் விருமாண்டி பாய்ஸ்க்கு தெரிஞ்சது அடுத்த நிமிஷமே காலேஜ் கல்யாண மண்டபம் மாத்தி அப்புறம் வாழ்க்கை முழுக்க மாட்டுக்கொட்டாய் மட்டும்தான் கதினே இருக்கணும் என பெருமூச்சு விட்டவளோ அடுத்த நொடியே ஆனா இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு தெரிஞ்சதானே அத பற்றி கவலைப்படணும் என்றால் பாரு எப்படி அதான் பிரின்சிபல் சுட்டா சொல்லிடுச்சே அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்ண முடியும் என கவலையாக கூறியவளின் தோலை அணைத்து கொண்டாள் அதுக்குத்தான் நான் ஒரு அடியா வச்சிருக்க என கௌரி காதில் பார்வதி விஷயத்தை ரகசியமாக சொல்ல அதை கேட்டவளின் கண்கள் சாமந்தி பூவாக விரிந்து கொண்டது புள்ளிமான்கள் போட்ட திட்டத்தில் சிக்க போவது சிறுத்தையா அல்லது வாண்டாக வந்து சிறுத்தையிடம் சிக்க போகும் புள்ளிமானின் விதியா முத்து தாகம் மூன்று எப்பாரு எனக்கு பயமா இருக்குடி நீ சொன்ன மாதிரி நடக்குமா என கௌரி ஆயிரத்தி நூறாவது முறையாக கேட்க அப்படியே இதுக்கு மேல ஏதாவது கேட்ட கழுத்து நெரிச்சு நானே ஒண்ணு கொண்டுடுவேன் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது இந்த காலேஜ்ல இருக்கிற ஒரு பயலுக்கும் நம்ம வீட்டு ஆளுங்களும் தெரியாது இவ்வளவு ஏன் ஃபார்ம் வாங்கவும் பீஸ் கட்டவும் கூட நம்ம ஆளுங்க வந்ததில்லை அதனால நமக்கு சாதகமா பேச வேண்டிய ஆள ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு உள்ள போனவன் ஒழுங்கா பேசி முடிச்சுட்டு திரும்ப வர வரைக்கும் ஒரு திருவாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருடி என பார்வதி லட்சத்தி நூறாவது முறையாக சமாதானம் குறிவிட்டாள் அது சரிடி யார வர சொன்ன நமக்கு தான் இங்க யாருமே தெரியாதே என கௌரி பதிலத்துடனே கேட்க யாருக்கு தெரியும் எனக்குன்னே நேர்ந்து விட்டு வச்சிருக்காங்களே ஒரு பணமரை தடியன் அவங்க கிட்ட சொன்னேனா நல்ல நாலு வாட்டி பிளீச்சிங் பவுடரும் பெனாயில எல்லாம் போட்டு கழுவி கழுவி ஊத்தி காரி துப்பிட்டு போனை வச்சுட்டான் இருந்தாலும் பயபலுக்கு என் மேல பாசம் அதிகம் அதனால அவன் ஃப்ரெண்டு யாரையோ அ
போறு என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் என வாயிலை நோக்கி வண்ணமே கூறினாள் அப்ப உங்க அண்ணன் வரலையா பாரு என கௌரி ஏமாற்றத்துடனே பெருமூச்சிருந்தாள் அட எப்ப நாம என்ன நிலைமையில நிக்கிறோம் அத மறந்துட்டு பக்கிக்கு ஃபீலிங்ஸ பாத்தியா எனக்கு வந்து சேருவது எல்லாம் முட்டா பீசா இருக்கு என தலையில் அடித்து கொள்ள மட்டுமே முடிந்தது அவளால் இருவரும் வரவேற்பறையில் படப்படப்புடன் காத்திருந்தனர் ஏமா உள்ள உங்க அண்ணன் வந்திருக்கா நீங்க எங்க நின்று என்னவா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரம் உள்ள பூங்கமா என்ன பீதியுடனே அட்டனர் கூறிவிட்டு தெரித்து ஓடினார் என்ன பாரு உங்க அண்ணன் ஏதோ ரொம்ப பெரிய ஆள் அனுப்பியிருக்கார் போலயே ஃபியூனே இப்படி தெரிச்சு ஓடுறாரு என்றாள் கௌரி ஆ அவனுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு சீன் கிடையாதே வா எதுக்கும் உள்ள போய் பார்ப்போம் என இருவரும் கல்லூரி முதல்வர் அறைக்குள் சென்றனர் அங்கே அறையை தலைகீழாக கிடைக்க கல்லூரி முதல்வர் புஷ்ப கை கட்டி பவ்யமாக நின்றார் அவரது இருக்கையில் யாரோ அமர்ந்திருக்க அருகில் சீனியர் மாணவர்களும் பயத்துடன் நின்றிருந்தனர் அறைக்குள் யாரோ முனங்கு சத்தம் எதிரொலித்துக் கொண்டே இருந்தது திகிலுடன் பெண்கள் இருவரும் மெல்ல அடியெடுத்து வைத்து உள்ளே வர இருவரின் மெல்லிய காலடி ஓசை கேட்டு சடாரன திரும்பி பார்த்த பைரவனை கண்டு கௌரிக்கு இதயம் எம்பி வெளியே குதித்தது உலகம் தட்டாமலாக சுற்றி கண்கள் இரண்டு சரிய போனவளை தாங்கி பிடித்து தன்னோடு நிற்க வைத்த பாரவுக்கும் சூழ்நிலை பயமுறுத்தியது சுமப்பட்டு பையில் இருந்து தண்ணீர் போத்தலை எடுத்து திறந்து கௌரி முகத்தில் தெரித்தாள் அவள் கண்ணை தட்டி எழுப்பினாள் மெல்ல கண் விழித்தவள் மீண்டும் பைரவனை பார்த்து மிரள அடியே இன்னொரு வாய்ட்டு மயங்கு செறிஞ்சர் வெய்யே விழுந்து சாவுன்னு தனியா விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் பாத்துக்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு புரியாம தவிச்சு நிக்கிற இதுல நீ வேற பொத்து பொத்துன்னு மயங்கி சரிற இப்பா எறும்ப கண கணக்குறடி எழுந்துரு முதல்ல அது சரி யாரிட இந்த காட்டுறம நம்ம புஷ்ப சீட்ல உட்கார்ந்துருக்கா என கைகளை உதறி கொண்டான் ஏய் சத்தமா பேசாதடி அப்புறம் உன் போட்டோக்குதான் மாலை போடி வேண்டி வரும் அது பைரவன் எங்க அண்ணன் கிட்ட அண்டர் கிரௌண்ட்ல வேலை பாக்குற அடியார் என குசு குசு வேண பேசினாள் கௌரி ஓ ஆமா இவன் எப்படி இங்க வந்தா என்ன சந்தேகித்தாள் அதுவா காலேஜ் ஃபார்ம்ல காடியன் நம்பர் கேட்டிருந்தாங்களா அதான் நான் அண்ணன் நம்பரை கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அண்ணன் தான் இவரை அனுப்பி வைத்திருக்கும் போல என கௌரி வழக்கம் போல சொதப்பி விட அடி பாவி கொலகாரி இப்படி கோர்த்து விட்டுட்டு எடி முடிஞ்சது மொத்தமும் முடிஞ்சது உன் கூட சேர்ந்து பாவத்துக்கு நான் இந்த சின்ன வயசுலயே பரலோகம் போகணுமா நெவர் நோ நகரு நான் இப்படி ஜன்னல் வழியா குதிச்சு தப்பிச்சுடுறேன் என எகிரி பார்த்தவளின் கையை வம்படியாக பிடித்து கொண்டாள் ஏ பாரு பிளீஸ் டி இப்படி ஒத்தைய சிக்க வச்சிட்டு போகாதடி எனக்கு பயமா இருக்கு பிளீஸ் டி எப்படியாவது சமாளடி வா என பார்வேதியை தன்னோடு இழுத்து வைத்து கொண்டாள் இருவரையும் கூர்மையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் பைரவன் என்னச்சு நான் இது காலேஜுக்கு படிக்க வந்தியா இல்ல பொறுக்க வந்தியா உங்க அண்ணன் என்னன்னா மந்திரி மாப்பிள்ள பார்த்து வச்சிருக்கான் உன்னை தூக்கிட்டு வர சொல்றான் சொல்லு நான் என்ன பண்ணட்டும் சொல்லுச்சுன்னா என்ன பைரவன் போட்ட அதட்டலில் கௌரியின் கண்கள் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது மதகை உடைத்து கொண்டு வரும் காட்டாற்று போல கண்ணீர் பெடுக்கெடுத்து ஓட இங்க பாருச்சுன்னா நீ சின்ன வயசுல இருந்து நான் பார்த்து வளர்ந்த பிள்ளை அதனாலதான் உன்கிட்ட பொறுமையை பேசிட்டு இருக்க என்பதே உருமலாக வந்தது எத இது உங்க ஊர்ல பொறுமையா ராசா என பார்வதி கவுண்டர் கொடுக்காமல் இல்லை அட உள்ளுக்குள்ளதான் எதுக்கெடுத்தாலும் இப்படி அல்லாத சின்னம் பசங்க விஷயம் மட்டும் உங்க அண்ணனுக்கு போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் தெரியும்ல நீ ஏ சொல்லு நான் என்ன பண்ணட்டும் என தோரணியாக கேட்டவன் காலில் விழுந்து விட்டால் கௌரி அண்ணா கிட்ட மட்டும் சொல்லிடாதீங்க பிளீஸ் நான் படிக்கணும் அண்ணா என கதறி விட்டாள் சட்டென்று பைரவன் பின் வாங்கி கொள்ள பார்வதி பதறி போய் கௌரி தூக்கி கொண்டாள் நாங்க அப்படி என்ன சார் பொல்லாத தப்பு பண்ணிட்டோம் பசங்க எங்களை கிண்டல் பண்ணாங்க பதிலுக்கு நாங்க அவங்கள கலாட்டா பண்ணிட்டோம் படிக்கிற பசங்க வாழ்க்கையில இதெல்லாம் சகஜம் பாரு வேண்டாண்டி பிளீஸ் என தடுக்க முயன்றால் கௌரி நீ சும்மா இருடி என அடக்கியவளோ இதெல்லாம் படிச்ச பண்பட்ட மக்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களை மாதிரி அடிதடி பண்றவங்களுக்கு அராஜகம் பண்றவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என பார்வதி பாரபட்சம் பார்க்காமல் விளாசி தள்ளினாள் கூடி நிற்கும் கூட்டத்தில் ஆண்களை தன்னை பார்த்து பயந்து தெரிக்க விளக்கும் போது கேவலம் சிறு பெண் தன்னை கை நீட்டி பேசுவதா அதை அவனால் ஏற்க முடியவில்லை மேசை அதிர தட்டி விட்டு எழுந்தான் அனைவருமே மிரண்டு போயினர் அழுத்தமான கால்களை வைத்து பார்வதியை நெருங்க அவள் அருகில் வந்ததும் பைரவன் கடைக்கண் பார்வைக்கு விடவெடுத்து போனாள் கௌரி பார்வதியை மூச்சு காட்டு பைரவன் திறந்த திண்ணிய மார்பில் படும்படி நின்றார் மேலும் இடைவெளியை குறித்து பார்வதியின் பட்டு இதழ் முடியடைந்த பைரவன் மார்பில் முத்துமட்டு பதிந்தது அச்செயலில் விதிர் விதித்து அணிச்சையாக விலகியவளோ கால்கள் தட்டி கீழே விழ பெண் அவளின் சிற்றடியை தன் இரும்பு கரத்தால் வளைத்து பிடித்தான் அவன் இதழ்களில் கோணல் சிரிப்பை கண்டு வியர்த்து வளைந்தால் பாவை எதிரில் நிற்பது வேங்க என்ன தெரியாமல் வாழைப்படுத்து விளையாடும் வெள்ளை இலையின் நிலை என்னவாகுமோ முத்துதாகம் நான்கு
உருக்கி பார்த்த உலோக சிறையில் கட்டுண்டது போல பைரவன் கைக்குள் இடையே சிக்கி துடித்தாள் பார்வதி அவள் துள்ளன் அனைத்தையும் அடக்கியவனோ கோணல் சிரிப்புடன் அவள் முகத்தின் அருகே நெருங்கினான் வேர்வை கலந்த ஆணின் அணைப்பு உருகும் உலையின் வெப்பத்தை கடத்தியது அவை இருக அனைத்து மித்துமிட குனிய விதிர் விதிர்த்து போனவளின் கண்கள் குளம் கட்டியது கேவியோலோ முத்தத்திற்கு உட்பட மறுத்து மாட்டேன் என முகத்தை திருப்பி மறுத்தாள் உடல் கயிறு கொண்டு கட்டியது போல இறுகி மறுநொடிய தரையில் பலமாக விழுந்தாள் கீழே விழுந்தவள் அருகே குத்து வைத்து அமர்ந்தவனோ படிக்கிற வயசுல இதெல்லாம் சகஜம் நீ தானே சொன்ன அப்புறம் என்ன முத்த கொடுக்க வேண்டியதானே ஆம்பளைக்கு பத்து நிமிஷம் பொம்பளைக்கு பத்து மாசம் திமிர் எடுத்து திரிஞ்சன்னு வெய்ய மவளை செலுச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நாலு எழுத்து படிச்சு பேண்ட் சட்டை போட்டாலும் பத்தாது புத்தியோடு இருக்கணும் யாருக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்னொரு தடவை என் முன்னாடி குரலை உயர்த்தி பேசின குரவலைய குத்து போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என கத்தியை கொண்டு மிரட்ட பயந்து பின் வாங்கினால் மாது அப்புறம் வாதியாருமா பசங்க தப்பு பண்ணா தட்டி கொடுத்து திருத்தணும் இல்ல தண்டனை கொடுத்து திருத்தணும் அதை விட்டுட்டு சும்மா பொசுக்கு பொசுக்குன்னு பெத்த அவங்கள கூப்பிட கூடாது அவங்களுக்கு ஆயத்திட்டு வேலை இருக்கும் என்ன புரிஞ்சுதா என கையில் இருந்த கூறு கத்தியால் கழுத்து வியர்வையை துடைத்து கொண்டு கேட்டான் ஆ புரிஞ்சு சார் நல்லாவே புரிஞ்சுது என உடல் உதற கூறினார் அவர் முன் சில பணக்கட்டுகளை தூக்கி போட்டவனோ இத காலேஜ் டொனேஷன்ல வச்சுக்கோங்க என்றான் சீனியர் பசங்களிடம் திரும்பி படிக்கிற வயசுல பொம்பளை பிள்ளைங்களை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு காளித்தனமா சுத்துறது நீங்க தான் நாளைக்கு இந்த சமூகத்தை தூக்கி நிறுத்த போறீங்களா என்ன சீனியர் மாணவன் ஒருவன் காதை பிடித்து திருகி கொண்டு கேட்டான் இங்க பார்த்துன்னா நம்ம ஊர்ல பொம்பளை பிள்ளைங்களை எதுவுமே எட்டாம் வகுப்பு தாண்டினது இல்ல உன்ன உங்க அண்ணன் படிக்க வைக்கிறதே பெருசு கண்டது கூட சேர்ந்து உன் வாழ்க்கையை நீயே அழிச்சுக்காத முத்தி உள்ள பிள்ளை பொழைச்சுக்கோ இந்த தடவை விட்டுட்டு போறேன் என்று கௌரியிடம் எச்சரித்தவனோ பார்வை கோபத்தில் முகம் சிவக்க நின்றவளை கூர்விழிகளால் கொள்ளையிட்டவன் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் பைரவன் வெளியே சென்றதும் எல்லார் கிளாஸுக்கு போங்க என்று விட்டு தலைமை ஆசிரியர் தலையில் கை வைத்து நாற்காலியில் அமர்ந்து விட்டார் சீனியர் மாணவர்கள் முண்டி அடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடிட கீழே விழுந்த பார்வதி ஒருவாறு தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு மெல்ல எழுந்தாள் ரவுடி ஒருக்கி என கட்டி பிடிச்சதும் இல்லாம கண்டதும் சொல்லிட்டு போறான் இப்படி இடுப்பு வேற உடைச்சிட்டு போறான் என மெல்ல புலம்பிய அவள் தோளில் ஒரு கை வந்து விழுந்தது பதறி அலர ஏ பாரு நான் தாண்டி கௌரி பயப்படாத என கௌரி துணைக்கு நிற்க பிசாசு பிசாசு இப்படியா பயமுறுத்துவேன் நான் கூட அவன் தான் வந்துட்டான்னு பயந்துட்டேன் என கையில் ஒட்டி இருந்த தூசியை தட்டி விட்டவளோ கால் லேசாக உதற தள்ளாடினாள் சரி விடி வா கிளாஸுக்கு போலாம் என பார்வை தாங்கி பிடித்து நடக்க முயல ஓடி எரும எல்லாம் உன்னாலத்தான் கண்டவன் எல்லாம் என்ன திட்டிட்டு போறான் நான் தனியாவே போறேன் நீ என் கூட வராத என கோபத்தில் கௌரியின் கையை தட்டி விட்டு வேகமாக வெளியே சென்றாள் முக்கியமான விடயமாக திரும்பி வந்த பைரவன் மீது மோதி அவன் இதழில் நச்சென்று இச்சு வைத்தாள் பார்வதி கண்கள் விரிய ஆணின் வன் இதழ்களில் பெண்ணின் செவ்வுதல் ஒட்டி நிற்க பெண்ணுடலில் லட்ச மின்சாரங்கள் கடந்து விட்டது கால்கள் வலுவிழக்க பிடிமானத்திற்கு பைரவன் சட்டை இழுத்தால் பேதை அவள் முத்தத்தில் சற்றுமே சலனப்படாதவனோ பெண்ணவளின் பிடரி முடிய இழுத்து தன்னிடம் இருந்து விலக்கிவிட்டான் அவன் தள்ளிய வேகத்தில் கதவின் மீது மோதியவளோ கீழே விழாமல் கதவை பிடிமானத்துக்காக பிடித்து கொண்டாள் ஒன்றுமே நடவதன் போல தலைமை ஆசிரியர் நாற்காலியில் அருகே வந்தான் அவர் பதில் எழுந்து விலக அவர் மேசிக்க அடையில் கிடந்தவனை இழுத்து வெளியே விட்டான் உடல் முழுக்க காயத்துடன் நின்றிருந்தவனை கண்டவளுக்கோ அறையில் ஒழித்த முனங்கல் சத்தத்தின் அர்த்தம் புரிந்து போனது யார் இவன் என்று மனதில் நினைத்தவளுக்கோ பதில் பைரவனமிருந்து வந்தது இனி அவன் சொன்னா இவன் சொன்னான்னு வேஷம் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்த அன்னைக்கு நீ விடுறதாண்டி கடைசி மூச்சி போடுபோ என விரட்டி விட அவளுக்கு புரிந்து போனது தன் அண்ணன் தனக்காக அனுப்பிய ஆள் தான் இவன் என்று அவனை நிலை கண்டு பருதாக மட்டுமே கொல்ல முடிந்தது வந்த வேலை முடிந்தது என பைரவன் செல்ல கதவிடம் வந்தவன் அங்கு நனைந்து கோழி கொஞ்சாக நடுங்கி கொண்டிருந்த பார்வதியிடம் படிக்கிறது தவிர மொத்ததெல்லாம் நல்ல பண்றடி என இரு பொருள் பட பேசியவன் நாவை வெளியே நீட்டி தன் இதழை ஈரமாக்கி கூறினான் அவன் கண்களோ அப்பட்டமாக பார்வதி இதழை கடித்து தின்றது கண்ணாடியில் திறந்து தன் இதழை தேய்த்து தேய்த்து கழுவினாள் இதில் கிழிந்து ரத்தம் ஒரு வண்ணம் அழுத்தி அழுத்தி தேய்த்து கழுவினாள் பார்வதி எத்தனை தடவை கழுவினாலும் அந்த பொறுக்கி முத்தம் கொடுத்த ஃபீல் போகவே மாட்டேங்குது என தண்ணீர் எடுத்து கழுவினாள் பார்வதி ஹே பாரு போதும் டி இன்னும் எவ்வளவு நேரம் கழுவ 
பாடி கிளாஸுக்கு போலாம் என பைரவன் சென்ற பின் பாத்ரூமுக்குள் சென்றவளோ இரண்டு பாடப்பிரிவு தாண்டியும் வராமல் இருக்க கதவை தட்டினாள் கௌரி தேய் தேய்த்து கைகள் சோர்ந்து பின்பு வெளியே வந்தவளை தன் தோளோடு அணைத்து கொண்டாள் எப்பா முடிலடி யாரடி அவன் ஆபீஸ் ரூம்லயே தலைகீழ போட்டு வச்சிருக்கா பசங்களும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்த ஆளையும் போட்டு அந்த அடி அடிச்சிருக்கா என்ன பேச்சு பேசுறான் கண்ணு வைக்கிற நேரத்துல கழுத்துல கத்தி வைக்கிறான் சி மனுஷனா அவன் எப்பா எப்படி தாண்டி அந்த காட்டுவாசி கும்மல் கிட்ட வாழ்க்கை தள்ளுற ரொம்ப பாவம் டேனி அவன் சங்காத்தமே நமக்கு இனி வேணாப்பா படிச்சு முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே வெளிநாட்டுக்கு எஸ் ஆயிடுவோம் எங்க அண்ணன் நம்மள பாத்துப்பான் என வருங்காலத்தை எண்ணி திட்டமிட்டபடியே பேலன்ஸிற்கு கௌரியின் தோளில் கையிட்டு நடந்து வந்தவளை சூழ்ந்து கொண்டனர் சீனியர் பெண்கள் ஏய் சூப்பர் பிள்ளைங்களா எப்படி ஒரு வழியா புஷ்பாவை சமாளிச்சுட்டீங்க போல எங்க ஜூனியர்ஸ்னா கெத்து நிரூபிச்சுட்டீங்க என பாராட்டு பத்திரம் வாசிக்க யாரு நான் கெத்து அட போங்கடி என பார்வதியால் மனதால் மட்டுமே நினைக்க முடிந்தது ஹே இவ ஏன் டல்லா இருக்கா என்ன சீனியர் கேட்க கௌரி பதில் கூற வாய திறக்கும் முன் நம்ம புஷ்ப கிட்ட பாயிண்ட் பாயிண்டா பேசியே டயர்ட் ஆகிருப்பாடி என அவர்களை ஊகித்தி கொண்டார்கள் அட பக்கீங்களா நானே ஒரு காண்டாமிரது கிட்ட சிக்கி சின்ன பெண்ணமாகி வந்திருக்க இருந்தாலும் என்ன ரொம்ப நம்புறாளுங்க எதுக்கு இவங்க கிட்ட நடந்ததை சொல்லி அசிங்கப்படணும் பேசாம அவங்க உருவாக்கி கொடுத்த கெத்தையே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போவோம் என்ன ஆகிட போகுது இனி காண்டாமிருக்கத்தை வாழ்க்கையில பாக்கவா போறோம் என முடிவு செய்து அதற்கு தக்கவாறு நடந்து கொள்ள திட்டமிட்டவளுக்கோ தெரிய வாய்ப்பில்லை நாளையே பைரவன் மீண்டும் சந்திக்க போகிறாள் என்பதையும் அதன் பின் அவள் வாழ்வில் நடக்க போகும் சம்பவங்களை அவள் மரண படுக்கை வர மறக்க போவதில்லை என்று என்னை மரணிக்கவும் உயிர்ப்பிக்கவும் வைக்கும் வல்லமை உன் இதில் முத்தத்திற்கு மட்டும் தானடி உண்டு முத்து தாகம் ஐந்து கௌரியின் கல்லூரியில் என்ன நடக்கிறது என பார்த்துவிட்டு விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கும் சில வேலைகளை முடித்து கொண்டு வரும்படி ரெட்டி கூறியிருக்க அதனால் அங்கே தங்கிவிட்டான் பைரவன் இரவு தன் படை பரிவாரங்களோடு உயிர் ரக உல்லாச விடுதியில் மது பொழுதை நீச்சல் குளத்தில் கழிக்க குடித்துவிட்டு மற்றவர்கள் மட்டையாகிவிட எஞ்சியிருந்த தேவாவும் பைரவனும் நீச்சல் குளத்தில் கால்களை நடைய விட்டுபடி கையில் மது பாட்டல்களுடன் அமர்ந்திருந்தனர் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம மனைவி பிள்ளைங்க குட்டிங்களோட சந்தோஷமா உட்கார்ந்து சரக்கு அடிக்கணும் எனக்கு ஒரு ஆசிடமாச்சா என தேவா கூறினான் ஏன் நாயே நம்ம செய்யற பாவத்துக்கு அவங்களும் துணைக்கு சேர்க்கவா என பைரவன் சரக்கை வாயில் செலுத்து கொண்டு கேட்டான் மச்சா இந்த சாரையத்தை ஊத்தி உன் வாய கழுவுடா பெத்தவள் மூஞ்ச கூட பார்க்காம அடிமையா இன்னொருத்தனுக்கு கை கூலியா வாழ்ந்தது நம்மளோட போகட்டும்டா இது எல்லாத்தையும் விட்டு ஒடிச்சுட்டு நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை மனைவி குடும்பம்னு வாழும்டா மச்சா என ஃபீல் பண்ணி கூவினான் தேவா அவ்வளவு ஆசை இருக்கிறவன் கல்யாணம் பண்ணி தொலைய வேண்டியதானே ஏன் உயிரை ஏண்டா எடுக்கிற என்னை சளிப்பாக கேட்டான் ஆஹ் மச்சி நீ ஆடா இப்படி சொல்ற உன்னை விட்டுட்டு நான் எதிரா செஞ்சிருக்க சின்னதுல இருந்து உனக்கு நீ எனக்கு நானு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உன் குடும்பம் தாண்டா என்னோட சொந்தம் என்னோட குடும்பம் தாண்டா உன்னோட சொந்தம் என் பிள்ளைக்கு உன் மடியில உட்காந்து உன் பிள்ளைக்கு ஏன் மடியில உட்காந்து காது குத்தணும் உன் பையனுக்கு என் பொண்ணு கொடுக்கணும்டா என் பையனுக்கு உன் பொண்ணு கொடுக்கணும் இப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறையா நாம பிரியாம ஒத்துமையா வாழணும்டா என கூறியபடியே போதையில் சரிந்தான் அப்புறம் அப்புறம் உன் பேத்தியும் ஏன் பேத்தியும் ஒன்னா காலேஜுக்கு என வாய் உளறியபடியே மட்டையாகி விட்டான் தேவா கூடவே பைரவனும் அடித்த சரக்கில் முழு மட்டையாகி போனான் தேவா பைரவன் நெஞ்சில் ஆசை என்னும் விதையை அழகாக ஊற்றியிருந்தான் அவன் அறியாமலே ஆசைதான் அழிவுக்கு காரணம் பைரவன் அழிவுக்கும் அதுவே காரணமாகுமோ ஆந்த உறக்கத்தில் இருந்த பைரவனுக்கு அடிவயிற்றில் குறுகுறுக்க புரண்டுப்படுத்தான் போர்வைக்குள் பூனை குட்டி ஒன்று உருளுவது போல உணர்ந்து போர்வை விலக்கி பார்த்தான் அவன் நெஞ்சை மஞ்சமென கொண்டு துஞ்சும் காரிகையை கண்டான் முகம் மறைத்து கார் குதலை விலக்கி பார்த்தான் அதிர்ந்து போனான் ஏனெனில் அது பார்வதியின் முகம் சிப்பி இமைகள் மூடி கிடக்க கூர்னாசு விடைத்து சுருங்க பவள இதழ்கள் பிளந்து என தீண்ட வா என அழைப்பு விடுத்தது ஆசைகள் கொண்ட ஆண்மகன் அதை ஆவலுடன் தீண்ட அதில் தூக்கம் கலைந்து விழுத்தவளோ பாவா என ஆசையாக பைரவனை பார்த்து அழைத்தாள் அவன் மார்மீது கை வைத்து மெல்ல மேல ஏறி அவன் காந்த விடிகளுக்குள் தன் விழிகளை கலக்க விட்டாள் அவன் நெற்றி தொட்டு மெத்துமிட தொடங்கி கண்ணம் கூர்னாசி என செவ்விதழ்களை அடைந்தவளோ நாவால் அவன் இதழ் மீது தூரிகை அமைத்தாள் 
ஆண்மகனின் உயிர் ஓமங்கள் செலுத்தி எழுந்தது அரண்டு வெளுத்து பார்த்த பின்பே அது கனவு என்று புரிய வர சை கனவா என தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டான் கருமம் புடிச்சது நைட்டு சரக்கு ஊத்தி கொடுத்துட்டு கண்டதையும் பேசி மனசு கெடுத்துருச்சு அதை இப்படி கண்ட கண்ட கர்மம் எல்லாம் கனவா வருது இனி எந்த நாய்க்கூடையும் சேர்ந்து சரக்கு அடிக்க கூடாது பார்த்து ஒரு நாளைக்கே இப்படி பதற வச்சுட்டாளே ஐயோ அப்பா சொப்பு வாய வச்சு என்னை என்னெல்லாம் பண்றா என தலையை உலக்கி கொண்டவனோ இனி அவள் பக்கமே தலை வைத்து படுக்க கூடாதுரா என முடிவு கட்டி கொண்டான் தன் வேலையை பார்க்க கிளம்பினான் இங்கு கல்லூரியில் பார்வதி கல்லூரி தலைமை ஆசிரியரை துணிவாக எதிர்கொண்டதால் ஒரே நாளில் உலக ஃபேமஸ் ஆகியிருந்தாள் அவளை அனைவரும் டான் என தலையில் வைத்து கொண்டாடிட அவள் அடித்த கொட்டம் தான் எத்தனை எத்தனை காலேஜ் கேண்டீனில் கூட்டமாக சென்று தின்னுவிட்டு பில்லை சீனியர் மாணவர்களிடம் கட்ட சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவது மறுப்பவர்களை கலாட்ட செய்து தலைத்தறிக்க ஓர வைப்பது தட்டி கேட்கும் ஆசிரியர்களை தளரடியாக மறுத்து பேசுவது என அவள் செய்யும் அட்டூழியம் சொல்லி மாறாது ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் மாணவர்களோடு குட்டி சுவரில் அமர்ந்து போக வரும் சீனியர் ஆண்களை கிண்டல் சேர்ந்து மார்க் போட்ட வண்ணமே அமர்ந்திருந்தாள் அறக்க பறக்க ஓடி வந்து நின்றாள் ஒரு பெண் ஒருத்தி பாரு பாரு ஒரு பெரிய பிரச்சனடி நீ தாண்டி வந்து தீர்த்து வைக்கணும் என அவசரமாக அழைத்தாள் பார்வதி என்ன ஏது என்று கேட்க வரும் முன் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் பார்வதிக்கு மேட்ரே இல்லப்பா அவ கிட்ட சொல்லிட்டேல்ல இனி எல்லாமே அவ பாத்துக்குவா நீ ஃப்ரீயா விடு என்ன பார்வதி நான் சொல்ற சரிதானே என முந்தி கொண்டு பார்வதியை கோர்த்து விட ஆஹ் சரிதான் என அவளும் வேறு வழி இல்லாமல் கெத்தை மெயின்டைன் செய்ய மாணவர்களோடு சேர்ந்து வெளியே செல்ல இருந்த பார்வதியை தடுத்தாள் கௌரி பாரு எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் சரியா வரணும்னு தோணல என்ன விஷயம்னே தெரியாம போய் மாட்டிக்காத என தோழிக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்தாள் கௌரி ஏ கௌரி ஸ்டூடெண்ட் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் சகஜம்பா வாழ்க்கையில ஒரு த்ரில் இருந்ததானே நல்லா இருக்கும் விடு நீ பயப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அதான் சுத்தி இத்தனை பேர் இருக்காங்கல்ல என்ன ஆகிட போகுது என தோழிக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றாள் அசிரத்தனத்திற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு தன் சொல்லுக்கும் செய்யும் செயலுக்கும் நிச்சயம் ஒரு எதிர்மனை உண்டு அதை பார்வதி உணரும் நாளும் இன்று பெண்ணவளின் மொத்தத்தை கொள்ளையிட கொள்ளையவன் வருவான் அவள் ஒரு மொத்தத்திற்காக அவன் உயிரையும் தருவான் முத்துதாகம் ஆறு விசாகப்பட்டினம் ரிஷிகொண்டா கடற்கரையில் தன் ஆட்களுடன் நின்றந்தான் பைரவன் அவன் கூட்டாளிகளோ அனைவரும் கடலில் இறங்கி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் நீர் யானை குட்டிகள் கடலில் மிதுங்க போல இருந்தது எப்பொழுதாவது கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியை அனுபவித்தனர் அவர்கள் தூரத்து பச்சையை வெறுத்து நின்ற பைரவன் என்ற நூல் நேற்றே தாக்கம் அதே சிந்தனை நின்று கொண்டிருந்தவன் மீது காற்றடைத்த பந்து வந்து மோதியது அங்கிள் அந்த பால் தாங்க என கேட்ட மழலின் குரலில் சிந்தை கலைந்தவனோ எதுவும் பேசாது பந்தை எடுத்து கொடுத்தான் அந்த மலலை குரலுக்கு சொந்தக்காரியை பார்வையால் தொடர்ந்தான் பந்தை எடுத்து சென்ற குழந்தை தூரத்து நின்றிருந்து தாய் தந்தையிடம் சேர்த்து விளையாடியது அதை பார்த்தவன் மனதில் ஒரு ஏக்கம் பிறந்தது அதை மறைத்து கொண்டு அவர்களையே பார்த்து நின்றவனின் அமைதியை குளிக்கேனு வந்தது அந்த தொலைபேசி முதல் இரண்டு முறை எடுக்காமல் விட்டு விட்டான் அழைப்பு மீண்டும் மீண்டும் ஒழிக்க கடுப்புடன் எடுத்தான் என்ன எடுக்கலன்னா வேலை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டியா சும்மா சும்மா அடிச்சுட்டு இருக்க என கத்தினான் மறுமுனையில் எவனாங்க இருந்தாலும் இதே மரியாதை தான் அழைத்தது ரெட்டியின் கையால் அண்ணா உங்க கிட்ட தலைவர் முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்றாருண்ணா என்ன ரெட்டி இடம் கொடுக்க எங்க இருக்க பைரவா என்ன ரெட்டி கேட்டதும் தான் தாமதம் நீ சொன்ன வேலையை தானே வந்திருக்க அப்புறம் என்ன போன போட்டு என்ன பண்ற என்ன பண்றேன்னு கேட்டுட்டே இருக்க என்னை என்ன சோதிச்சு பாக்குறியா ரெட்டி என்ன மிரட்டல் விடுக்க பைரவனின் கோபம் அறிந்து உன்னை பத்தி தெரியாத பைரவா விஷயம் ரொம்ப சீரியஸ் உன்னை விட்டு வேற யாராலும் கச்சிதமும் செய்ய முடியாது அதனாலதான் உன்னை தொந்தரவு பண்ண வேண்டியதா போச்சு என்னை எதிர்பக்கம் ரெட்ரி சற்று தாழ்ந்து தான் பேசினான் என்ன விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என உருமினான் உண்மையில் வேலையெல்லாம் இல்லை அவன் சிந்தனையில் குறுக்கிட்ட கோபத்தில் சாயலவை மந்திரி பொண்ணு ஒரு பையனை காதலிச்சு இன்னைக்கு திருட்டுத்தனமா கல்யாணம் பண்ணிக்கு போதாம் பையனை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க பைரவா ஆனா பொண்ணு பத்திரமா கூட்டிட்டு வந்துரு எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தருவான் அவன் இந்த மாதிரி சில்ற வேலையெல்லாம் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னு வைய அடுத்த சம்பவம் உனக்கு தான் என கோபத்துடன் கத்தி விட்டு போனை வைக்க முடிய பைரவா உனக்கு கெஞ்சி கேக்குறேன்னு சொல்றத கேளு போனை வச்சிடாது பைரவா மந்திரி பொண்ணு ஓடி போனா தெரிஞ்சா பெரிய அவமானம் ஆகிடும் அடுத்த எலெக்ஷன்ல எதிர்கட்சிக்காரன் எல்லாம் கேள்வி பேசுவான் கூடவே கட்சியில செல்வாக்கு குறைஞ்சு போயிடும் விஷயம் வெளியே போகாமல் கச்சிதமா நமக்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் வேணும் 
அவன வெச்சுதான் அடுத்த எலெக்ஷன்ல நான் விட்ட பதவியை பிடிக்க முடியும் அதனாலதான் உன்கிட்ட வேலை கொடுக்குறேன் நான் மந்திரி ஆகுறதும் ஆகாததும் உன் கையில தான் இருக்க பைரவா அப்பதான் குவாரிய நம்ம கையில தக்க வச்சுக்க முடியும் என எதை சொன்னால் பைரவன் செய்வான் என அறிந்து ஏய்தான் சொல்ல இரண்டு நோரி மௌனத்திற்கு பின்பு பொண்ணோட வர என கூறிவிட்டு அழைப்பி துளித்தான் ரே வேலை வந்துருச்சு சீக்கிரம் வந்து வண்டியில் இயங்கடா என தன் பன்னிக்குட்டிகளை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டான் பார்வதி மற்றும் சக மாணவர்கள் சிலரும் விசாகப்பட்டினம் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் முன்பு கூடி நின்றனர் ஆம் மந்திரி மகளுக்கும் அவன் காதலுக்கும் திருமணம் செய்து வைக்கவே பார்வதியை அழைத்தது இல்லை கோத்து விட்டனர் கல்லூரி ஏரியாவில் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் முன்பு கொண்டு வந்து நிறுத்திய பெண் கேள்வி கேட்டவளுக்கு விஷயம் சொல்ல எத மந்திரி மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமா அட பாவிங்களா டான் டான்னு தூக்கி வச்சது எல்லாம் எனக்கு கடைசியில என் சாவுக்கு சங்கு உதவாடா உசுர் முக்கியம் பிகில நான் தப்பிச்சு போறேன் என எகிரி பார்த்தவளை கோழி போல அமைக்கி பிடித்தனர் ஏய் நீ காலேஜ் டாண்டி மந்திரி பொண்ணுக்கு நீ கல்யாணம் பண்ண வச்சுன்னு தெரிஞ்சா நாளைக்கு காலேஜ் போற உன் பேர சொல்லும் உனக்கு கெத்து கூடும் அப்புறம் காலேஜ் அணை வச்சுதான் சட்டம் ஆகும் புரிஞ்சு கோடி சீனியர் லவ் சேர்த்து வைத்த புண்ணியம் உனக்கு சேரும் அதான் கூட நாங்க எல்லாம் இருக்கோம்ல உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாம நாங்க பாத்துக்கிறோம் கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வராதுடி என்ற பசிப்பு வார்த்தைகளில் கவிழ்ந்தால் பார்வதி சரியாக மணமக்கள் மாலை மாற்றி திருமணத்தை பதிவு செய்யும் முன்பு சரியாக வந்த பைரவனும் மற்றும் அவனது ஆட்கள் மணமகனை அடித்துவிட்டு மணமகளை மட்டும் அழைத்து சென்றனர் மணமகனுக்கு அடிபட்ட சம்பவம் இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்தான் அதனை பார்த்த மாணவர்கள் பைரவன் மற்றும் அவனின் ஆட்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் ஏ சார் இப்படி அராஜக பண்றீங்க காதலிச்சது தவறா அவங்க வேற என்ன தப்பு சார் பண்ணாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாட்சி இல்லையா என மாணவர்கள் சிலர் குரல் கொடுத்தனர் ஒழுங்க வழிய விட்டு ஒதுங்கி போயிடுங்க இல்ல கொல்லி வைக்க கூட அவங்க ஒருத்த உடம்பும் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு மிஞ்சாது உயிர் மேல பயம் இருக்கிற எவனா இருந்தாலும் இங்க இருந்து போயிடுங்க ஒரு வாய்ப்பு தர என பைரவன் கத்தியை வைத்து மிரட்ட பைரவனின் மிரட்டலில் பயந்து சார் பின்வாங்கிட ஒரு சிலர் மட்டமும் அசராது நின்றனர் அதில் இருந்த ஆண்களை பைரவனின் ஆட்கள் அடிக்கவும் பெண்கள் மிரண்டு ஓடினர் என்ன சார் இங்க மேல கை வச்சுட்டு அவ்வளவு எழுதா போயிட முடியுமா நாங்க எல்லாம் மாணவர்கள் எங்களுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு அதுக்கு ஒரு தலைவர் இருக்காங்க எதுவா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட பேசிக்கோங்க என்றனர் அதுக்கு முன்ன அடிக்கிற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க என அடி வாங்கிய சில மாணவர்கள் கதிரிட யார்டா அந்த புடுங்கி அவனை இங்க வர சொல்லு எனக்கு அவனை நானேன்னு பாத்துடுறேன் என ஜீப் முன்பு தோரணையாக ஏறி அமர்ந்தான் அவன் முன் பார்வதியை நிறுத்தினர் ஆ தீ இவனா ஜீன்ஸ் போட்ட யமன் கிட்ட கோர்த்து விட்டுட்டாங்களே நமக்கு சும்மாவே இவனை கண்ட காய்ச்சல் எடுக்கும் எனக்கு என்னை வச்சு என்ன சம்பவம் செய்ய போறானோ தெரியலையே என்னை எப்படியாவது காப்பாத்து விடு கடவுளே என உள்ளுக்குள் உதல் எடுக்க பைரவன் முன் வந்தவளை மேலிருந்து கீழ் வரை துளைத்து எடுக்கும் பார்வை கொண்டு பார்த்து வைத்தான் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி உருப்படது வேலையெல்லாம் நீ தான் செய்வனு ஏண்டி எங்க போனாலும் முன்னாடி வந்து நிக்கிற உனக்கெல்லாம் படிக்கிற வேலையே கிடையாதா என ஜீப் மீது இருந்து குதித்து இறங்கினான் உருப்படாத ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிட்டு ஊர்ல எவன் பொண்ணு வசதியா இருக்கான்னு பார்த்து உங்க வசதிக்கு வலிச்சு போடுவீங்களா இப்படி ஆம்பளை பொம்பளை ஒன்னா சேர்ந்து கூத்து அடிச்சுக்கிட்டு சுத்துறதுக்கு மந்திரி மகள் கேக்குதா அசிங்கம் இல்ல உனக்கு பார்வதி அடிபட்டு மாணவர்களுக்காக பேச வந்ததில் வேண்டுமென்றே அவளை அவமானப்படுத்தினான் வாய் மூடு எங்களை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் முதல்ல உனக்கு அன்பு என்னன்னு தெரியுமா இல்ல பாசம்னா என்னன்னு தான் தெரியுமா சே அப்பா அம்மா இருந்ததானே அன்புனா என்னன்னு தெரியும் அக்கா தங்கச்சி கூட பழகிருந்தா தானே பாசம்னா என்னன்னு தெரியும் ஆண் பெண் சேர்ந்திருந்தாலே அவங்கள தப்பா பாக்குற உன்ன மாதிரி முட்டால் ஜென்மத்துக்கு எல்லாம் எங்க புரியும் ஆட்டை அறுக்கிற மாதிரி மனுஷங்களை அறுத்து போடுற உன்ன மாதிரி காட்டெருந்து கிட்ட காதல் எத்தனை புனிதமானது என்று எப்படி தெரிய போகும் யாருக்கும் யார் மேல் காதல் வரலாம் உண்மையான காதலுக்கு ஜாதி மதம் இனம் பணம் வேதம் எதுவும் தேவையில்லைன்னு சொன்ன உன்ன மாதிரி மிருகங்களுக்கு புரியுமா என கோபத்தில் கண்மூடித்தனமாக பேசினாள் அவளது பேச்சில் அருகில் இருந்த மாணவர்கள் சூழல் அதிரும் வண்ணம் கை தட்டினர் அதன் பின்பு தான் நிலைக்கு வந்தாள் ஆஹா கோபத்துல என்ன மறந்து பேசிட்டனே ஆத்தி ஏற்கனவே அவர் ருத்ரமூர்த்தியா நிக்கிறான் இதுல இதுங்க வேற கை தட்டி அவனை உசி பேத்தி விடுதுங்க போச்சு அடியே பாரு இன்னைக்குதான் உனக்கு கடைசி நாள் சங்கு கன்ஃபார்ம் அப்பவே கௌரி சொன்னான் கேட்டேனா என உள்ளுக்குள் உதிரவலை நோக்கி வந்தான் பைரவன் ஆத்தி போச்சு என்ன கொள்ளத்தான் வரா என அஞ்சு நடுங்கியவள் கண்களை இறுகி முடிக்கொண்டாள் அவள் மூச்சு காற்று படும் நெருக்கத்தில் நின்றான் பைரவன் பார்வதியின் முகத்தை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே கையில் செல்லை எடுத்த மந்திரிக்கு அழைத்தான் யோ மந்திரி இன்னைக்கு உன் பொண்ணுக்கு என் தலைமையில தான் கல்யாணம் இனி அவங்க வ
அப்படி தலையட்டா அவங்க தலை இருக்காது என எச்சரித்து விட்டு பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் போனை வைத்து விட்டான் அதை கேட்டு மாணவர் குழுவினர் ஏ என கத்தி கொண்டு மணமகளை அழைத்து கொண்டு மணமகனை தேடி ஓடினர் அதில் தன்னிலை மீட்டவள் தன் முன்னால் நின்ற பைரவனை கயல் விழிகளால் பார்த்தாள் தங்கள் நெருக்கத்தை கண்டு விலகி நின்று நான் சொன்னது கேட்டு திருந்தி அவங்களை சேர்த்து வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று நழுவ பார்த்தவளை ஜடையை படுத்தி இழுத்து தன்னோடு அணைத்து பிடித்தான் எங்க போற சொன்ன மாதிரி நான் மிருகம் தான் இந்த மிருகம் இனி உன்னு காதலிக்கும் என்னடி முழிக்கிற மிருகத்துக்கு காதல் வந்தா என்ன செய்யும் தெரியுமா என்றபடி ஒரு கையால் பார்வதியை தன் உயரத்துக்கு தூக்கி மறு கையால் அவள் தலையை அசையாது பிடித்து கொண்டாள் அடுத்த நொடி அவள் மலர் இதழ்களை முத்தமிட்டவனோ வண்டாக மாறி மகரந்த தேனை உருந்து கொடுத்தான் முரட முத்த மோதல்கள் ஆரம்பம் முத்து தாகம் ஏழு பைரவன் தன் காதலை சொன்னதற்கே அதிர்ச்சி அடைந்தவளோ அவனின் அந்த திடீர் இதழ் முத்தத்தில் மூச்சியாகி போனாள் கால்கள் அந்திரத்தில் பறக்க தன் வண் முத்தத்தில் மூழ்கி தலை தொங்கி போனவளை தன் தோளில் போட்டுக் கொண்டான் பார்வை அவள் கல்லூரி விடுதியில் விட்டு சென்று விட்டான் நீண்ட நொடிய ஓய்வுக்கு பின்பு கண்ணை மில திறந்த பார்வதிக்கோ தான் கல்லூரி விடுதியில் இருப்பதை உணர்ந்து ஏ இங்க நான் எப்படி வந்த லவ்வோஸ் சேர்த்து வைக்க ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் தானே போனோம் சண்டை நடந்துச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சு என வாய் விட்டு புலம்பியவளுக்கு பதில் உம் அண்ணாச்சி கடையில சரக்கு தெரிந்து போச்சு ஏண்டி எத்தனை தடவை படிச்சு படிச்சு சொன்ன விஷயம் தெரியாம மூக்க நுழைக்காதுன்னு கேட்டியா இப்ப பாரு உன்னை வச்சு அவங்க காரியம் முடிஞ்சதும் உன்னை அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நல்ல வேலை மாயை கடந்த உன்ன பைரு வந்தா பத்திரமா கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் விட்டுட்டு போனார் அவருக்குள்ள இவ்வளோ ஈவு இறக்கம் இருக்கும் என்கிறது எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்துச்சுன்னா பாரே என கௌரி கூற கேட்டவளுக்கு ஒன்று பின் ஒன்றாக எல்லாம் நினைவுக்கு வர பைரவனை நினைத்து தூக்கி வாரி போட்டது பார்வதிக்கு ஏய் யாரு என்னை தூக்கிட்டு வந்தா சொன்ன என்ன படப்படக்க கேட்டவளை கௌரி என்ன ஏது என விசாரிக்க அவளிடம் ஒளி உமரவு என்று கூறிவிட்டு ஆதரவாக கௌரியின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் இங்க பாரு பார்வதி பைரவனை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா அத அந்த ஆண்டவன் நினைச்சாலும் மாற்ற முடியாது அவரை பத்தி உனக்கு முழுசா தெரியாது அவர் விட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறதுதான் உனக்கு நல்லது எதிர்த்து நின்றாலே எதிரியை ஒரு தெரியாம அழிச்சிடுவார் உன்னை லவ் பண்றான்னு வேற சொல்லியிருக்கார் என்ன பண்ண போறான்னு நினைச்சாலே பயமா இருக்கு ஏண்டி உனக்கு மட்டும் இப்படி எல்லாம் நடக்குது ஏண்டி நீயா தேடி தேடி போயி ஆப்பு வாங்கிட்டு வருவியா இனி என்ன ஆக போதோ தேவிடா என விடிய மறந்த கௌரியும் பதறினாள் ஏ நீ கொஞ்சம் சும்மா அரடி அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது நான் அவனை திட்டினதுக்கு பதிலுக்கு என்ன பயமுறுத்திட்டு போயிடான் அவ்வளவுதான் மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இருக்காது என்ன கௌரியிடம் கூறுவது போல தனக்குள் சேர்த்தே சமாதானம் கூறிக்கொண்டாள் இருந்த போதிலும் அன்றைய தினத்தை நினைத்து தூக்கம் தூரம் ஓடி போனது அங்கு பைரவனுக்கோ புதிதாக முளைத்த காதலை நினைத்து தூக்க வர மறுத்தது தன் சகாக்களோடு அமர்ந்து மது அருந்தாமலே போதியில் தனி ஒரு உலகத்தில் திளைத்திருந்தவனை தட்டி அழைத்தான் தேவா டே மச்சா என்னடா கையில சரக்கு அப்படியே இருக்கு மேல சரக்கு வடைய வரல மூஞ்சு வேறு பிரகாசமா இருக்கு என்னடா என்னை விட்டுட்டு ஃபாரின் சரக்கு அடிக்கிறியா எங்கடா மறைச்சு வச்சிருக்க என தேடு நாயே அந்த போது இல்லடா இது வேற மனசு துள்ளி குதிக்குது உடம்பெல்லாம் பறக்குது சும்மா ஆளே தூக்குதுடா என கண் முன்னாடி காற்றில் கை நீட்டி மிதந்தான் மச்சா வெள்ள சக்கரை எதுவும் வச்சிருக்கியாடா எப்ப இருந்துடா உனக்கு அந்த பழக்கம் அதெல்லாம் பிடிக்காதேடா உனக்கு என தேவ ஐயத்துடன் வினைய கெட்டி மிதிச்சுன்னு வையே நாய எழுந்து நிற்கவ இடுப்பே இருக்காது என கடுப்பாகினான் பைரவன் என்னன்னு சொன்னதுன்னா தெரியும் சும்மா பறக்குது துடிக்குது குதிக்குதுன்னு நான் என்னடா நினைக்கிறது என கடுப்பாவது தேவன் முறையாகிற்று பச்சா இன்னைக்கு உன் தங்கச்சியை பார்த்தேண்டா அவள் கிட்ட என பைரவன் தொடரும் முன்பே இரு எனக்கு எதிர தங்கச்சி அரும் பெரும் சந்தேகத்தை நேரம் காலம் தெரியாமல் கேட்டு வைத்தான் தேவா அட்டிங்க நாயே இன்னைக்கு நீ என் கையால தான் சாக போற நான் பேசும்போது இடையில பேசின அருவல் எடுத்து வாயிலே போட்டுருவேன் மூடிட்டு கேளு என பைரவன் அவனை அடக்கினான் உன்னை கட்டிக்க போறவ எனக்கு தங்கச்சுனா என்னை கட்டிக்க போறவ உனக்கு தங்கச்சுதானே இன்னைக்கு அவ கிட்ட என் காதல சொல்லிட்ட சொல்ல வந்த அத முழுச கேட்காம குறுக்க குறுக்க பேசிட்டு இருக்க என அழுத்து கொண்டான் பைரவன் டீ மிச்சா என்னடா சொன்ன எங்க திரும்ப இன்னொரு தடவை சொல்லு பாப்போம் என் காதல சொல்லு என ஆனந்த அதிர்ச்சியில் பைரவன் வாய் அருகே காய்தையை வைத்து கேட்டான் ஆமாண்டா நான் உன் தங்கச்சி பார்வதியை காதலிக்கிறேன் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு நீ சொன்ன மாதிரியே நாம எல்லாம் சந்தோஷமா வாழ போறோம் என தேவாவின் காதில் கத்தினான் பைரவன் மச்சா 
என பைரவனை தாவி அணைத்துக் கொண்டவன் அவன் கண்ணங்களில் முத்தமிட்டான் தன் மகிழ்ச்சியை பரசாற்றினான் மச்சா நாமளும் குடும்பமா வாழ போறோம் நினைச்சாலும் எப்படி இருக்கு தெரியுமா இனி நாம அனாத இல்லைன்னு கத்தி சொல்லணும் போல இருக்குடா என கண் கலங்கினான் தேவா நீ கத்து மச்சா உனக்கு என்ன தோணுதோ அப்படியே பண்ணு எவ உன கேள்வி கேட்க போறான் நானும் பாத்துறேன் என பைரவன் ஏத்தி விட தேவா கையில் இருந்த மொத்த மதுவையும் குடித்து விட்டு அந்த உல்லாசி விடுதியின் மேல் தளத்தில் இருந்து கூச்சல் போட்டு அவர்கள் தூக்கத்துடன் சேர்ந்து மற்றவர்களின் தூக்கத்தையும் சேர்ந்தே கெடுத்தான் உயிர் மேல் பயம் உள்ள எவனும் பைரவனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்க முன் வரவில்லை கார் மேகத்தை விரட்ட காலை உதயத்தில் காக்கை கரைந்து சுடர் பெண் மஞ்சள் நிறத்தில் பொன்னிலன் தோன்றினான் இரவில் சரியாக உறங்காததால் உற்சாகமின்றி பொலிவிழந்து காணப்பட்டாள் பார்வதி காலையில் கல்லூரிக்கு கிளம்புவதிலிருந்தே உள்ளூர படப்படப்பாக இருந்தவளிடம் கௌரி காரணம் கேட்டாள் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க எல்லாம் முன்னாடி போங்க நான் பின்னாடி பொறுமையா வர என பின்வாங்கியவளை வினோதமாக பார்த்து விட்டு சென்றனர் அரைவாசிகள் அனைவரும் சென்ற பின்பு துப்பட்டாவால் முகத்தை மறைத்து கொண்டு பதிங்கு பதிய வெளியே வந்தாள் கண்கள் இரண்டும் நாலாபுரமும் நோட்டமிட்டு பைரவின் சுட இல்லாத உறுதி செய்து கொண்டு ஆசுவாசமாக நடந்தாள் ஹே பாரு நான் தான் சொன்னல்ல நேத்து நடந்தது வெறும் கெட்ட கனவு நேத்து நீ அந்த ரவுடி பார்க்கவே இல்ல அவன் உன்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல முத்தம் கொடுக்கல எல்லாமே உன்னோட அதிக பயத்தால வந்த கெட்ட சொப்னம் அவ்வளவு தாண்டி இப்ப பாரு எல்லாமே காணாம போச்சு இதுதான் நிஜம் இதுதான் சத்தியம் நீ தான் தேவையில்லாம பயந்துட்டே இருக்க பாரு எல்லாம் சரியா இருக்கு என தனக்குத்தானே வழியில் பேசி கொண்டு சென்றவளை லூசா இது என எண்ணி ஒதுங்கினர் பைரவுடன் நினைவு வெறும் பகல் கனவு என ஒதுங்கி வைத்து விட்டு நிம்மதியாக கல்லூரிக்கு சென்றாள் அவள் இதுவரை செய்திராத ஒரு செயலை செய்தாள் இப்ப என்னன்னு பதிராதீங்க காலேஜுக்கு போய் படிக்கிற வேலைதான் சொன்னேன் ஹோட்டல் அறையில் பைரவனை வைத்து பெரும் அமளி துமளியை நடத்தினர் அடாவடி பாய்ஸ் அண்ணா இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு நல்லா இருக்கும் அண்ணா இந்த சென்ட் அடிச்சுட்டு போன மனமா இருக்கும் அன்னைக்கு பிடிக்கும் மச்சா முடிய நல்லா ஸ்டைல வாரி விட்டு போடா என ஆளுக்கு ஆளுக்கு பைரவனை உட்கார வைத்து பாடம் எடுக்க அடிங்க என்னை வச்சு என்னடா ஷோ கட்டுறீங்களா நானும் அப்ப இருந்து பாத்துட்டு இருக்க உங்க இஷ்டத்துக்கு கண்ட கருமத்தை கொண்டு வந்து மாட்டி விடுறீங்க என்னென்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் என பைரவன் போட்ட அதட்டிலில் அறையே நிசப்தத்தில் மூழ்கியது அதுக்கு இல்ல மச்சா நம்ம மூஞ்சிங்களே ஒரு தப்ப பாரு எல்லாம் கோடு விழுந்து கீரல் விழுந்து காட்டு மிருகங்களுக்கு டாக் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் இப்படியே போனா தங்கச்சி நம்மளை பார்த்து பயந்துராதா அதுக்கு தாண்டா இதெல்லாம் தங்கச்சியை படிக்கிற புள்ள அதுக்கு எல்லாம் இப்படி இருந்தா தானே பிடிக்கும் அதுக்கு தான் உன்னை இதெல்லாம் பண்ண சொன்னேன் என தேவா எடுத்துக்கூற அமைதியாக உடன்பட்டான் பைரவன் பைரவன் தயாரானதும் கூடவே இருந்த அட்ராசிட்டி பாய்ஸும் தங்களை கண்ணாடியில் பார்த்து அழகேற்றி கொள்ள அடடா இப்ப நீங்களா எதுக்குடா கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க என பைரவன் அவர்களை பார்த்து கேட்டான் அண்ணே முதல் முதல அண்ணிய பார்க்க போறோம்ல எங்களை எல்லாம் பார்த்த உடனே பிடிக்கணும் இல்லையா அதான் என அசிறு வழிந்தனர் அதுக்கு எதுக்குடா பண்ணி குட்டிய பாஸ் பவுடர் அப்பி விட்ட மாதிரி கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க என பைரவன் அவர்களை பார்த்து நகைக்க டே நாம என்ன புள்ள குட்டியா கடத்தவா போறோம் அவன் காதலிக்க போறான்டா அவன் ஒருத்தனாவே உருப்பட்டு போகட்டும் விடுங்கடா இப்படி மொத்தமே போய் பயமுறுத்தி விரட்டி விட்டுறாதீங்க என தேவா அவர்களை அடக்கி வைத்து விட்டு பைரவின் அருகில் வந்தார் மச்சா உன்னை பட்டு எனக்கு தெரியும் அதை விட உன்னோட முரட்டு சபாபம் எனக்கு தெரியும் நீ தங்கச்சியை காதலிச்சா மட்டும் போதாதுடா அதுவும் உன்னை காதலிக்கணும் அதுக்காகவது உன்னோட முரட்டு சுபாவத்தை கொஞ்சம் அடக்கி வைடா என நண்பனை பற்றி சகலமும் அறிந்த தேவா கூறிட இந்த பைரவன் யாருக்கு எதுக்கும் அடங்காதவன் அடங்குவேன்னு நினைக்காத உன் தங்கச்சியை என்ன காதலிப்பா காதலிக்காம எங்க போயிட போறான் என கர்வமாக சிரித்தவன் பார்வையை தேடி கல்லூரிக்கு சென்றான் முத்து தாகம் எட்டு உலகத்தின் எட்டாம் அதிசயமாக கல்லூரி வகுப்பில் அமர்ந்திருந்தாள் பார்வதி பாடம் ஆரம்பித்த பத்தாவது நிமிடத்தில் தன் மீது தூங்கி தூங்கி விழுந்தவளை எரும கிளாஸ்க்கு வரதை எப்பயாவது அதுலயும் இப்படி தூங்கி வழியடி என தள்ளி விட்டாள் கௌரி அடி போடி ஹாஸ்டல் கொசுக்கடியில தூக்கமே வரதில்ல ஆனா நம்ம சார் கிளாஸ் எடுத்தா மட்டும் அடுத்த நிமிஷம் அப்படியே சொக்கிடுது நான் என்ன பண்ண என்ன சலித்து கொண்டவளோ கொட்டாவி விட்டபடி ஜன்னல் பக்கம் திரும்பினாள் இது என் எம்பி வெளியே குதித்தது காரணம் வெளியே தன் ஜீப்பில் மீது அமர்ந்து பார்வதியை வைத்து கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பைரவன் கண்களை கசிக்கு விழி தட்டி நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கண்களுக்கு பைரவன் பம்ப மறையாமல் இருக்க கௌரி கௌரி இங்க பாருடி வெளியில அந்த ரவுடி 
பைரவன் நிக்கிறான் என்ன பதட்டமாக அழைத்த என்னடி சொல்ற என பயத்தில் கௌரி எட்டி பார்க்க அங்க யாருமே இல்லை யாருமே இல்லையடி இல்லடி அங்கதான் இருந்தான் இப்பதான் பார்த்தேன் என பாரு பயத்தில் பதற கௌரி எதார்த்தமாக தண்ணீர் அருந்துவது போல எழுந்து ஜன்னல் அருகே நின்று பார்த்தாள் எருமை அங்க யாருமே இல்ல என பாருவின் தடைப்படுத்தி வெளியே காண்பித்தாள் எண்டி பகல் கனவு கண்டு நீயும் பயந்து என்னையும் பயமுறுத்துறியா என பார்வதி தோளில் ஒன்று போட்டுவிட்டு பாடத்தை கவனித்தாள் அதன் பெண் பார்வருக்கு வந்த தூக்கம் காணாமல் போக கவனம் சிதறி பார்வையை வெளியே அலைய விட்டாள் முதல் பாட வேலை முடிந்தது இரண்டாம் பாட பிரிவுகளுக்கு இடையே வரும் இடைவெளியில் பாருவும் கௌரியும் வெளியே வந்தனர் பாரு நீ வர வர ரொம்ப மோசமாகிட்டே போற யார பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் பைரவன் அண்ணான்னு பினாத்துக்கிட்டே வர எனக்கு என்னமோ நீதான் அவரை லவ் பண்ற மாதிரி தோணுது என கௌரி அவளை கடிந்திட கொண்டுடுவ உன்ன நானே என்ன சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம தவிச்சுட்டு இருக்க இப்ப கூட பாரு அந்த பைரவன் டீசெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம முன்னாடி காரிடர்ல நிக்கிற மாதிரி இருக்கு என பைத்தியம் போல புலம்பி கொண்டே போன பாரவின் கையை படுத்தி இழுத்தாள் கௌரி என்னடி என கேள்வி கேட்டவளிடம் பைரவண்டி என பயத்துடன் கூறினாள் கௌரி ஓஹோ நான் அடிக்கடி சொல்றேனே என்னை கிண்டல் பண்ண பாக்குறியா பொடி பண்ணி என விடுபட்டு செல்ல அடிய பாரு நிஜமாவே அது பைரவன் தாண்டி என கௌரி கூறுவதை கேட்காமல் வழக்கம் போல தன் கற்பனையினை நினைத்து பைரவனை கடந்து சென்றாள் பார்வதி தன்னை கண்டும் காணாமல் கடந்து சென்றவளின் கை பற்றி தன்னை நோக்கி இழுத்தான் பம்பரமாக சுற்றி விட்டான் பைரவன் தலைக்கிருக்கிருக்க நின்றவளை மேலும் ஒரு சுருட்டு சுருட்டை இலை கட்டாக தூக்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டு வெளியே நடந்தார் ஐயோ பாரு என பெண்ணை கத்தியபடி ஓடி வந்தாள் கௌரி நூர்மொய் இது ஏன் பொண்டாட்டி நாங்க காதல் பழக போறோம் என அசல் தக கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் வெள்ளரி கொடியாக தோளில் கிடந்தவளை ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு குழுதியை கிளப்பி கொண்டு பறந்தான் ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமாக பார்வை அழைத்து வந்தான் அருகில் மயங்கிய நிலையில் இருந்த பார்வதை உற்று பார்த்தான் பார்வதியின் கைகளை ஜீப் மேல் கம்பிகளில் கட்டிவிட்டு அவள் முகத்து அருகே குனிந்து முத்துமடு நெருங்கினான் ஏய் மயங்கி கிடந்த பொண்ணு கிட்ட என்ன பண்ற நீ என முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் பார்வதி ஹா நீதான் மயங்கிட்டிய மொத்தமா அப்புறம் எப்படி உனக்கு முத்தம் கொடுக்கறது தெரியும் என வார்த்தையில் மடக்கினான் அது நான் ஆமா நடிச்ச அதுக்கு என்ன இப்போ எதுக்கு இங்க தூக்கிட்டு வந்திருக்க என்ன வேணும் உனக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் தொந்தரவு பண்ற என்றாள் பார்வதி என்ன மொத்தமா பைரவ மேல பயம் இல்லாம போச்சா நேத்து சொன்னது எல்லாம் மறந்து போச்சா அப்போ நேத்து கொடுத்தது பத்துல உம் விடு இன்னைக்கு கொடுக்கறது வாழ்நாள் முழுக்க மறக்காத மாதிரி பண்ற என பார்வதி முகத்தில் கையில் ஏந்தினார் பிளீஸ் வேணா பிளீஸ் இங்க பாரு நான் எதுவும் தப்பா பேசியிருந்தாலும் பண்ணி இருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு இந்த காதல் முத்தம் எல்லாம் வேணாம் பிளீஸ் விட்டு என கெஞ்ச நாள் பேதை விடுறதா முத்தமா நீ என்ன நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல ஆனா நான் இனி எல்லாமே நீ தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்க நீ தான் என் பொண்டாட்டி நான் தான் உன் புருஷன் இது எந்த கொம்புனாலையும் ஏ நானே நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது நேத்து நைத்து கூட கண்ணுவில பாபா பாவான்னு உன் நெஞ்சில என்ன அணைச்சு பிடிச்சுக்கிட்டு என மயக்கத்துடன் கூற அவன் பேசிய பேச்சை காது கொடுத்து கேட்காமல் ஐயோ போதும் பிளீஸ் நிறுத்துங்க நீங்க ரவுடி அடியால் நான் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகாது சொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க என சொல்லி புரிய வைக்க முயன்றாள் அதுக்கு என்ன இப்போ எது செட் ஆகாது சொல்லு அதையும் பாத்துற என்றான் ஐயோ நான் அதை சொல்லல நீங்க முரடன் படிக்காதவர் நமக்குள்ள எப்படி செட் ஆகும் அத சொன்னேன் ஆம்பளை கழகு முரட்டுத்தனம் தான் உனக்காக வேறனா கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிறேன் அப்புறம் படிப்பு அது பிறக்க போற பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்க தானே தேவை அதுக்கு தான் நீ படிச்சிருக்கியே அது போதும் அப்புறம் நீ என்ன காரணம் சொன்னாலும் எனக்கு ஏற போறது இல்ல அதுவும் இல்லாம காதலுக்கு பணம் பதவி படிப்பு எதுவுமே தேவையில்லைன்னு நீ தானே சொன்ன அதனால இந்த சாக்கு போக்கையெல்லாம் சொல்லாம என காதலிக்கிற வழிய பாரு பாபா உன்னை காதலிக்க புல் ஃபார்ம்ல இறங்கிட்டேன் மாமாவுக்கு முறுக்கிட்டு நிக்குது மொத்தமா கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இல்ல முத்து மட்டும் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் என பெண்ணை பந்திக்கு கேட்க சுத்தம் அடிய பாரு உனக்கு சத்து வெளியே இல்லடி ஓ வாய் தான் வாய வச்சிட்டு சும்மா இல்லாம கருத்து சொல்றான்னு கண்டதையும் பேசி வச்சு சொந்த செலவுல சூனிய வச்சுக்கிட்ட அவன் இருக்கிற ஃபார்ம்ல நம்மளை எதையும் செய்வதற்கு முன்னாடி நைசா பேசி எஸ் ஆகிற வழிய பார்க்க வேண்டியதுதான் இவனிடம் மல்லுக்கு நிற்பது விட தலைந்து கொடுத்து சமாதானமாக போவது மேல் என சார் பைரவன் சார் 
அறியா பிள்ளை எதுவும் தெரியாம பண்ணிட்டேன் என கலட்டி விடுங்கள இனி உங்க பக்கமே தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சுட்டுங்க சார் பிளீஸ் என்ன குழைந்து கொஞ்சம் கேட்டவளை மார்க்கமாக பார்த்தான் அப்ப சரி நான் படுக்கிறேன் நைட் எல்லாம் நான் சரியா தூங்கவே இல்லை என எழுந்து சீட்டின் இடைவெளியில் குஷனை வைத்தவன் பார்வதி மடையில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டான் தன் காலை ஜன்னல் வெளியே நீட்டி ஜம்பமாக படுத்து கொண்டான் அவள் ஆளிலை வயிற்றில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு சொகுசாக தூங்கினான் யோ என்னையா பண்ற கையாவது கலட்டி விடியா தோல் பட்டையெல்லாம் வலிக்குது கெஞ்சினாள் அவள் லவ் யூ பாபா சொல்லு கலட்டி விடுற இல்ல அதுவரை இப்படி இரு எனக்கு சுகமா இருக்கு என்னை கண்ணை திறக்காமல் பதில் அளித்தான் முடியாதுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவ என அந்த நிலையிலும் அடங்குவதாக இல்லை சொல்ல வைப்பேன் தக்க என்று வந்தது முடியாது முடியாது என்னால சொல்லவே முடியாது என் உயிரை போனாலும் அதை மட்டும் நான் சொல்லவே மாட்டேன் என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியவளை குறவலையில் கத்தியை நொடி பொழுதில் வைத்திருந்தான் வைரவன் கண்கள் செவ்வரளி பூவாக விரிந்து பேச்சு மூச்சு அனைத்தும் பார்வதி தொண்டை குழியில் சிக்கி தவித்தது முத்தம்மா பாவா ஐ லவ் யூ சொல்லு பாப்போம் என நிதானமாக அவள் கண்களை அழுத்தத்துடன் பார்த்து கொண்டு கேட்டான் தொண்டைக்குள் சிக்கிய நெருஞ்சு முள்ளாக பயத்தை விழுங்கிக் கொண்டு ஐ லவ் யூ பாபா ஐ லவ் யூ பாபா என பயத்தில் சொன்னதையே சொல்லும் கிளிப்பிள்ளையாகி போனாள் பார்வதி நானும் லவ் யூ பாரு நான் பங்காரம் நான் செல்லம் நான் முத்தம்மா என பார்வதியின் முகம் முழுக்க முத்தமிட்டவன் கத்தியை கொண்டு அவள் விலங்கை அறுத்து எரித்தான் அவளை இறுக அணைத்து கொண்டான் பைரவனின் கைப்பார்வை ஆகி போனாள் பார்வதி அவன் அழைப்புகளில் இருந்து கண்ணீர் உகுத்தாள் கத்தி வைத்து காதல் வாங்கியவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை கத்தி என்று ரத்தமின்றி ஒருவனை அழிக்கும் வல்லமை காதலுக்கும் அன்புக்கும் உள்ளது என்று முத்துதாகம் ஒன்பது மூச்சு முட்ட முத்தம் கொடுத்தவன் விலகி அமர்ந்து தன் அருகே கலைந்திருந்தவளை இழுத்து தன் மீது போட்டு கொண்டான் அவள் கோந்தலை கோதி கொடுத்த வண்ணமே என்ன முத்தமா அமைதியா இருக்க கழுத்துல கத்தி வச்சுன்னு கோவமா நீ முரண்டு பிடிக்காம இருந்தா அதுக்கு என்ன வேலை சொல்லு உன்னை இப்படிய நெஞ்சு மேல ஆயுசுக்கும் சுமப்பேண்டி என இறுகி கட்டி கொண்டு ஏகாந்தத்தை அனுபவித்தான் முத்தம்மா நீ முத முதல்ல முத்தம் கொடுத்தியே அன்னைக்கே உச்சி மூடு நட்டுக்குச்சு நான் பாக்குற பழப்புக்கு காதல் உண்டு தான் கேடுன்னு விட்டுட்டேன் நேத்து நீ சொன்ன பிறகுதான் பொட்டுல அறந்த மாதிரி உரைச்சது அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் வால்வோசாவும் அதுவும் கூட தானு என தன் உள்ள கிடங்கை கொட்டினான் அடங்கொப்ப மவனே அப்பவும் நான் தண்ட சொன்னேன் இப்பவும் நான் தாண்ட சொல்றேன் என்னை விட சொல்றேன் அதை மட்டும் காது கொடுத்து கேட்காதே இந்த குருலா குரங்கு என மனதிற்குள் புலம்பினாள் மொத்தமா இப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணி தலைவாரி வந்தா பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்குமா பசங்க சொன்னாங்க அதான் உனக்காக மாத்திட்டு வந்த உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என ஆவலாக தன் மனதிற்கு நீயாவளின் பிடித்தம் போல இருக்குமா என கேட்டான் அதற்குமே மௌனம் காத்தாள் பைரவனின் அருகாமையில் இருந்தவள் முதல் முதலில் அவனை உற்று நோக்கினாள் ஜெல் போட்டு செட் செய்த தலையும் அழுத்தமான தடிமான இதழ்களும் நேர்த்தியான உடையில் பாறையில் செதிக்க வடிவங்களும் அவனை எடுப்பான ஆண்மகனாக காட்டியது சை அறிவு கேட்ட பாரு மேன்லியா இருந்தா கடத்தவன கூட சைட் அடிப்பியா ஹால் ட்ரெஸ் மட்டும் மாற்றியிருந்தா என்ன பிரயோஜனம் அந்த அரக்க குணம் அப்படியேதான் இருக்கு ராட்சச என மனதிற்குள்ளாகவே நினைத்தாள் சொல்லு மொத்தமா உனக்கு படிக்கலனா மாத்திடலாம் என அவள் பதிலுக்கு படி ஊந்தினான் நீ இதனை கேட்ட அப்ப நீயே வாங்கிக்கோ என நினைத்தவளோ எதுவும் பிடிக்கலன்னு சொன்னா என்னை விட்டுருவீங்களா என வெடுக்கென கேட்டுவிட்டு முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் பார்வதி பைரவன் அதற்கு பதில் கூற வரும் அவன் தொலைபேசி விடாது தொல்லை பண்ணியது எடுத்து பேசினான் என்னடா உம் ரொம்ப துள்ளா முடிச்சுடு போட்டுரு போடுற போடல துண்டு விளனும் புரிஞ்சுதா யாருக்கிட்ட இந்த பைரவன் கிட்டையா இதோ வர என பேசி முடித்து விட்டு அருகில் பார்வதியை பார்க்க அவள் பயமாப்பிய முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் நான் இப்படியே மிருகமா இருப்பதும் மனுஷனா மாறுவதும் உன் கையில் தான் இருக்க முத்தம்மா ஆனா ஒன்னு மட்டும் நிச்சயம் நீ விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நீ தான் எனக்கு பொண்டாட்டி நான் தான் உனக்கு பொருஷன் அதனால நீயும் பாபாவை காதலிக்க பழகிக்கோ இப்ப போலாமா என வண்டி எடுத்து கிளம்பி கொண்டு புறப்பட்டான் பார்வதியை அவள் காலேஜ் ஹாஸ்டல் முன்பு கொண்டு வந்து விட்டவனும் அவள் சோர்ந்த முகமாக இறங்குவதை கவனித்து அவள் கையை பிடித்து இழுத்தான் மொத்தமா இப்படியே உம்முன் இருந்தா பாபாவுக்கு பிடிக்காது எங்க சிரிச்ச முகமா பாபாவுக்கு பாய் சொல்லு பாப்போம் என வற்புறுத்தினான் அடப்பாவி கடத்தி கொண்டு போய் கழுத்துல கத்தி வச்சு கொடுமை பண்ணிட்டு இவனை பார்த்து சிரிக்க வர செய்யணுமா கிருக்கு பயன் வேற எதுவும் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிரிச்சு தொலைவோம் ஈ பாவா பாபாய்
என வாயை காது வரை இழுத்து சிரித்து வைத்தாள் நான் பங்காரம் என கண்ணத்தை வலித்து முத்தம் வைத்தாள் விட்டால் போதும் தசாமி என ஓட பார்த்தவனின் கையை விடாமல் பற்றி கொண்டான் பைரவன் என்ன என்பது போல் பார்த்தாள் முத்தம்மா உன் போன் நம்பர் கொடு நைட் லப் பாபாவுக்கு உன் நினைப்பு வந்தா போன் பண்ணணும் என நேரில் கொடுத்த தொல்லை பத்தாது என்று போனில் தொடரவும் நம்பர் கேட்டான் சுதாரித்து கொண்டவளோ பைரவன் பொழுது தன் போனை எடுக்கும் நேரத்தில் தன் போனை ஆடைக்குள் பதுங்கு குழியில் பதுக்கி கொண்டாள் என்ன என்கிட்ட ஏது போனு அப்படி எதுவும் இல்லையே நான் போறேன்பா என சாமர்த்தியமாக நழுவு நினைத்தாள் வண்டியில் இருந்து தோரணையாக குதித்து இறங்கி பார்வதியிடம் வந்தான் அவளை மறைத்தால் போன்று நின்று கொண்டு அப்போ நீ தரமாட்ட என அவள் கண்களை ஊடுறிய வண்ணம் கேட்டான் அக்கண்களிடம் பொய் உரைக்க முடியாமல் தவித்தாள் பெண் நிஜமா என்கிட்ட இல்ல என அவள் முடிக்கும் முன் பார்வதியின் ஆடைக்குள் அவள் பதிங்க குழியில் போனை தேடி பைரவன் எடுத்தான் அத்தி மீறிய கைகளை விளக்க போராடி தோற்று போனாள் பெண் அவள் கண்கள் தங்களை பார்த்து விடுவார்களோ என அச்சத்தில் அலைந்தது பார்வதியின் போனை எடுத்தவனோ அதில் தன் என்னை பாவா என சேமித்து விட்டு தனது போனில் முத்தமா என சேமித்தான் முகம் சிவக்க கணிந்து நின்றவளை மீண்டும் மனைத்து இதிலோடு இதில் பொருத்தி முத்தமிட்டு விலகினான் பார்வதியின் தொலைபேசி எண் எல்லாம் பைரவனுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை அதை அவளிடமே கேட்டு பெறும் பொழுது எனும் சிறு ஊழல் அவனுக்கு வேண்டும் உரிமையாக அவரிடம் பேச வேண்டும் சண்டை போட வேண்டும் அவள் வேண்டும் அவள் செய்கை ஒவ்வொன்றையும் ரசித்தான் ரசிக்கிறான் ரசிப்பான் பார்வதியின் சிரிப்பு பிடிக்கிறது பார்வதியின் கோபம் பிடிக்கிறது பார்வதியின் அழுகை கூட பிடிக்கிறது அவளின் ஒவ்வொரு முத்தமும் அவனை சுயம் இழக்க வைக்கிறது ஆக மொத்தம் பார்வதி மீது பைத்தியம் பிடிக்கிறது பைரவனுக்கு பைரவன் சென்ற பிறகு மந்திரித்து விட்டது போல தன் அறைக்குள் வந்தாள் பார்வதி ஒரே நாளில் தான் எத்தனை எத்தனை மாற்றங்கள் அவள் வாழ்வில் அதை ஜீரணிக்கும் பக்குவம் கூட எட்டவில்லை நேற்றிலிருந்து சற்று முன் வரை நடந்தது அனைத்தையும் எண்ணியபடியே கட்டிலை விழுந்தாள் உடலும் உள்ளமும் பைரவன் கொடுத்த அதிர்ச்சி தாளாது காய்ச்சலில் விழுந்தாள் முத்த காய்ச்சல்கள் தொடரும் முத்து தாகம் பத்து அந்தி சாயும் பொன்மாலையில் வகுப்பு முடிந்த வந்த கௌரி கட்டிலில் முனகி கிடந்த பார்வதியை பார்த்தாள் பதறி போனாள் பைரவன் அழைத்து சென்று ஏதேனும் செய்து விட்டானோ என்கிற பயத்தில் இருந்தவள் பார்வதி படுக்கையில் சுரண்டு கிடப்பதை பார்த்து பாரு பாரு என்னாச்சுடி ஐயோ பாரு எழுந்துடடி அந்த ரவுடி சங்காத்த நமக்கு வேணாம்னு படிச்சு படிச்சு சொன்னேனே கேட்டியா இப்ப என்ன ஆச்சு தெரியலையே என போர்வையை விலக்கி பார்வதியை தொட்டு பார்க்க உடல் காய்ச்சலில் கொதித்தது மெல்ல தட்டி பார்வதி எழுப்பி பாரு எழுந்துரு காய்ச்சல் அடிக்குது வா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என அழைக்க வேணாண்டி என மறுத்து விட்டு மீண்டும் போர்வைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் அவளை அப்படியே விட மனம் என்றி ஹாஸ்டல் உணவை எடுத்துக்கொண்டு தன்னிடம் இருந்த மாத்திரையும் எடுத்து வந்து பார்வதியிடம் கொடுத்தாள் அவளோ அதை அரைகுறையாக கொறித்து விட்டு ஒரு மாத்திரையை விழுங்கிவிட்டு மீண்டும் படுத்து விட்டாள் நள்ளிரவு வேளையில் பார்வதியின் தொலைபேசி சினிங்கி சினிங்கி அழைத்தது அழைத்தது பைரவன்தான் பார்வதி நித்திரை கெட வேண்டாம் என்று அவளின் போனை கௌரிதான் சைலன்ட் மோடில் போட்டு வைத்திருந்தார் இருபது முறை மின்னி மின்னி மங்கி தொலைபேசி ஒளி அணைத்தது அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தில் ஹாஸ்டல் கேட்டை துடைத்து கொண்டு உள்ளே வேந்தான் பைரவன் அந்த சத்தத்தில் அலறி அடித்த மற்ற பெண்களோ பைரவனை அறைக்குள் கண்டு கத்தி கூச்சலிட்டனர் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த கத்தியை எடுத்து சு என மிரட்டிட அனைவரும் பயத்தில் வாய் பொத்தி ஒதுங்கி நின்றனர் போர்வைக்குள் குணு குணு என முடங்கி படுத்திருந்த பார்வதி அருகில் சென்றான் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என கௌரி ஒருவாறு சொல்ல அதை கேட்டவனோ அடுத்த நொடி பார்வதி தூக்கி கொண்டு சென்றான் கௌரியால் பார்வதியை நினைத்து பரிதாப்பட மட்டும்தான் முடிந்தது பைரவனை எதிர்த்து அவளால் மட்டும் என்ன செய்துவிட முடியும் பெருமூ சிரிந்தாள் பார்வதியை தூக்கி கொண்டு அந்த அத்தராத்திரியில் மருத்துவமனை நோக்கி ஓடினான் பைரவன் முத்தமா இங்க பாரு கண்ணு திறந்து பாரு முத்தமா என பைரவனையும் பதட்டம் பற்றி கொள்ளும் என்பது அறிய வைத்தாள் பார்வதி டாக்டர் டாக்டர் என கத்திக்கொண்டே மருத்துவமனைக்குள் புகுந்தார் வினோதமாக பார்த்து வைத்தனர் அனைவரும் பின் இரவு நேரம் என்பதால் மருத்துவமனையே அமைதியில் மூழ்கி கிடந்தது பைரவன் போட்டு சத்தத்தில் அனைவரும் சற்று மிரண்டுதான் போயினர் என்னாச்சு ஏன் இப்படி சத்தம் போடுறீங்க என வெளியே வந்து செவிலி பெண் களத்தில் கத்தியை வைத்தான் டாக்டர் எங்க உடனே இப்ப வர சொல்லு என் முத்தமாக்கு உடம்பு சரியில்லை வந்து பார்க்க சொல்லு என மிரட்ட அதில் மிரண்டு போனவர் இரவு நேர மருத்துவரை அவசரமாக அழைத்தார் அவசர சிகிச்சை அறைக்குள் நுழைந்ததும் பார்வதியை தன் கையில் சுமந்தபடி நின்றான் சார் அவங்களுக்கு கீழே இறக்கி விடுங்க சார் அப்பதான் அவங்களுக்கு என்னன்னு செக் பண்ண முடியும் என்று கூற 
எனக்கு ஒன்னும் என் மொத்தமா பாரம் இல்ல நீங்க அப்படியே செக் பண்ணுங்க என பார்வதியை கையில் இறக்கி விட மனம் இல்லாமல் சுமந்து கொண்டு நின்றான் முரட்டு காதலன் பைரவனின் பிடிவாதம் கண்டு அவன் கைகளில் வதங்கிய மலர் கொடியாக இருந்த பார்வதியை சோதித்தார் மருத்துவர் சார் நீங்க பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல சார் சாதாரண காய்ச்சல் மட்டும்தான் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டால் எல்லாம் சரியா போகிடும் என மருத்துவர் கூறுவதை கேட்டவனோ என்ன சொல்றீங்க நீங்க பாருங்க முத்தமா எப்படி வதங்கி போய் கண்ணு முழிக்காம கிடக்குறானு எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தர கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அவ்வளவு ஒழுங்க பாருங்க இல்ல துண்டா போட்டு நாளா பொழந்துருவேன் என பைரவன் மிரட்ட சார் நீங்க என்ன நாளா பொழந்தாலும் சரி ஆறா பொழந்தாலும் சரி அவங்க உடம்புக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்லன்னு சொல்லி பணம் சம்பாதிக்க மட்டமான டாக்டர் நான் இல்ல அவங்க கொஞ்சம் அனுமிக்க இருக்காங்க அதனால அவங்களால சாதாரண காய்ச்சி தாங்க முடியல வேணும்னா உங்க திருப்திக்காக ட்ரிப்ஸ் போட்டு விடுற என மருத்துவர் அமைதியாகவே சொன்னார் அதை கேட்டவனோ மனமே இல்லாமல் ஒப்புக்கொண்டான் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுவதற்காக சிரஞ்சை பொருத்தும் போது பார்வதியை கீழே இறக்கி விடாதவனை கண்டு சார் நீங்க அந்த பொண்ணு மேல எவ்வளவு லவ் வச்சிருக்கீங்களுக்கு நல்லா புரியுது அதுக்கு நாங்க கூட எல்லா நேரமும் இருக்க முடியாது இல்ல சார் அவங்கள இறக்கி விடுங்க சார் அப்பதான் அவங்களுக்கு ட்ரிப்ஸ் போட முடியும் அப்பதான் அவங்களுக்கு சீக்கிரமா குணமாகும் என மருத்துவர் நிதானமாக எடுத்து சொல்ல அருகில் இருந்த படுக்கையில் படுக்க வைத்தான் ட்ரிப்ஸ் மாட்டும் வரை காத்திருந்தவனோ செவிலில் விலகி சென்றதும் பார்வதி அருகில் ஒரு கழித்து படுத்து கொண்டான் அவளை அசையாது தன் நெஞ்சில் ஏற்றுக்கொண்டான் அவளை ஆயுசுக்கும் சுமக்கும் ஆசை மட்டுமே அவனுக்கு விடிய விடிய உறங்காது தன் நெஞ்சில் கிடந்தவனை பார்த்து கொண்டான் பைரவன் விடியல் பொழுது வெகு அழகாக புலந்தது ஜன்னல் அருகே அமர்ந்த பச்சைகளின் இனிய கானம் ஒழிக்க செங்கோதிரனின் ஒலிக்கேற்று முகத்தில் படவ மெல்ல கண் விழித்தாள் மங்கையவள் தான் துன்றும் மஞ்சத்தில் வேறுபாடு உணர்ந்து தொட்டு தடவி பார்த்தாள் உரமேறிய மஞ்சத்தில் சீராக ஒழிக்கும் இருதய சத்தத்தின் ஓசையோடு ஒன்றி காது கொடுத்து கேட்டாள் என்ன கேக்குது முத்தமா முத்தமா சொல்லுதா என ஆண்மை நிரம்பிய குரலை கேட்டவளோ திடுக்கிட்டு விலகி பார்க்க அவளை இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் யுகங்களும் கணங்களாக கரைந்தன வார்த்தைகள் சொல்லாது அவன் ஒரு அணைப்பு சொன்னது அவள் எப்படி இங்கே வந்தாள் என்பதை பைரவன் கை வளைவுகளுக்குள் அசுசை கொண்டு நெளிந்தாள் பார்வதி என்ன முத்தமா என தன் அவளை பார்க்க பாத்ரூம் போகணுமா இரு என அவள் முகம் பார்த்தே சேவை செய்தான் பார்வதியை தூக்கி வந்து கழிவறையில் இறக்கி விட்டான் உள்ளே செல்ல பார்க்க ஏ நீங்க எதுக்கு உள்ள வரீங்க பிள்ளை பயந்தது என்ன மொத்தமா உனக்கு உடம்பு சரியில்ல உன்னால எப்படி தனியா சமாளிக்க முடியும் அதுக்குதான் துணைக்கு நான் வரேன் என அடாவடி செய்தது அல்சேஷன் குட்டி ஐயோ பாபா பிளீஸ் வேணா நானே பாத்துக்கிறேன் எனக்கு கூச்சமா இருக்கு தயவு செஞ்சு வெளியில் நில்லுங்க என வலு கட்டாயமாக பைரவனை படுத்து தள்ளி தாள் போட்டு பின்பு நிம்மதியாக மூச்சு விட்டாள் அதன் பின்பு தான் அவனை பாபா என்று அழைத்தது உரைக்க கண்ணங்கள் சிவந்து போனது பார்வதி வெளியே வரும்பொழுது பைரவன் அவ்வறையில் இல்லை அங்கு காலை பரிசோதனைக்காக வந்த செவிலியர் பார்வதி சோதித்து விட்டு உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா சாதாரண காய்ச்சல் தான் இப்போ நீங்க கிளம்பிடலாம் என்றவர் தொடர்ந்து உங்க மேல அவ்வளவு பாசமா அந்த மனுஷனுக்கு டாக்டர் எங்கன்னு கேட்டு கழுத்துல கத்தி வச்சுட்டாருமா எதுக்கு இந்த அலப்பர்னு தோணுச்சு ஆனா நேற்று அவர் உங்களுக்காக துடிச்சதை பார்த்துதான் அசந்துட்டேன் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க கூட கையில இருந்து இறக்கி விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அவ்வளவு காதல் உங்க மேல நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்குங்க நேத்து நைட்டு உங்களை போட்டு தட்டி கொடுத்து தூங்க வச்சாரு நான் கூட அப்பப்ப எழுந்து வந்து பார்த்தேனே நைட்டு முழுக்க அவர் கண் முடிச்சுக்கிட்டுதான் இருந்தாரு உங்களை கண்ணும் கருத்துமா பாத்துக்கிட்டார் இப்ப கூட உங்களுக்காக சாப்பாடு வாங்க தரதான் போயிருக்கார் அதுவரை உங்களை பாத்துக்க சொல்லி அவர் தான் அனுப்பி வைத்தார் என அந்த செவிலி கூறியதை கேட்டவளுக்கோ அதை எப்படி உணர்ந்தாள் என்பதை சொல்ல வார்த்தைகளுக்கு அவளிடம் பஞ்சம் அடுத்தடி கட்ட பஞ்சாயத்து குடும்பம் தொழிலாக செய்யும் அவளது குடும்பத்தில் பெண்களுக்கான மரியாதை மட்டுமல்ல குறைந்தபட்சம் அனுதாபம் கூட அவள் கண்டதில்லை அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் இருந்து தன்னை காப்பாற்றி தனக்காக ஒரு வாழ்க்கை அழைத்த தன் அண்ணனிடம் இருந்து கூட அவள் இப்படி ஒரு அக்கறை கண்டதில்லை குடும்பத்தை அறவே வெறுத்தான் அவளுக்கும் தனக்கும் சேர்த்தே அவனை எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய நிலை அவனை சொல்லியும் குற்றமில்லை அதிலிருந்து சிந்தித்து பார்த்தாள் பார்வதி இந்த முரணனை பிடிக்கிறது அவனின் தீவிரமான காதல் நெகிழி வைக்கிறது தன்னை தாங்கும் அரக்கனை பிடிக்க செய்கிறது பார்வதி இந்த பிடித்தம் காதலாக பைரவன் மீது மாறுமா வாய்ப்பில்ல ராசா வாய்ப்பில்ல அதுக்கு நான் வெட்டாதானே உடனே ஓட்டக்கட்டை தூக்காதீங்கப்பா நான் ஒண்ணு செய்யலனா கூட தன் கிருக்குத்தனத்தால சொந்த செலவுல சூனியம் வச்சுப்பான் இந்த பைரவன்
இல்லையே வைக்கப்படும் முத்த தாகம் பதினொன்று பைரவனை பற்ற சிந்தனையில் மூழ்கி இருந்தால் அவனது வரவால் தண்ணீரை மீண்டால் பெண் இந்த மொத்தமா சாப்பிடு சூடாரம் ஒண்ணு சாப்பிட்டு என்றவன் அவள் படுக்கை அருகில் மேஜை எடுத்து போட்டு உணவு பொட்டலத்தை பிரித்து பார்வதி சாப்பிட ஏதுவாக எடுத்து கொடுத்தான் ஆவி பறக்கும் உணவை பார்வதி பக்குவமாக சாப்பிட பிச்சு போட்டவனும் சாம்பார் சட்னையில் மூழ்கி அடித்தான் உத்தமா சாப்பாடு சூடா இருக்கு நாலு தரவா நீ சாப்பிடுறியா என அன்பொழுத கேட்டவனை கண்டு விக்கித்து போனாள் பார்வதி நினைவித்திருந்த முதல் தாயின் முகம் கண்டறியாதவளுக்கோ பைரவனின் அனுசரணையான பேச்சு நெகிழி வைத்தது வேணா நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று உணவை அள்ளி கொண்டவளுக்கு உள்ளே போக போக தான் தெரிந்தது பசியின் அருமையும் உணவின் பெருமையும் இரண்டு இட்லிகளில் கால் இன்ச் வயிறு நிரம்பியவளுக்கு அதன் பின்னை தன்னை வைத்து கண் வாங்காமல் அமர்ந்திருந்த பைரவனை பார்த்தவளுக்கு அவனிடம் கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணம் உதிக்க சாப்பிடுறீங்களா என கேட்டவளுக்கு இல்ல வேணாம் நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேன் என நாகரிகமாக மறுப்பான் என எதிர்பார்த்தவளுக்கோ ஆமா செம்ம பசி நல்ல வேலை நீயே கேட்ட அள்ளி கொடு முத்தம்மா என கேட்டவன் முகத்தில் பசியின் ரேகை நொடியில் அன்னபூரணியாக மாறியவளோ அச்சோ இந்தாங்க என எடுத்தவளுக்கு அவனுக்கு கையில் கொடுக்க நினைக்க பைரவனோ ஆப்பிரிக்கன் அணுகுண்டா போல வாயை பிளந்து கொண்டு நிற்க வேறு வழி இல்லாமல் இவள் ஊட்டி விடும்படி ஆயிற்று இவள் கொடுக்க அவன் உணவோடு சேர்த்து அவள் விடலை பெஞ்சு விரலையும் இழுத்து சுவைத்தான் ஆணில் எச்சில் பட்டு குறுகுறுக்க செய்ய விக்கித்து போனால் பெண் கூற்றம் கொண்டு தயங்கடு சீக்கிரம் அள்ளி கொடு மொத்தமா உன் கையால சாப்பிடும் போதுதான் பசி தெரியுது என பார்வதியை ஊந்த அவளும் வேறு வழி என்று உணவை ஊட்ட இவனும் உணவோடு சேர்த்து பார்வதின் விரல்களையும் சுவைத்தான் அதில் லட்சையுற்றால் மாது பிறகு பார்வதியை அழைத்து கொண்டு அவளது கல்லூரி ஹாஸ்டல் வாயிலின் வண்டியை நிறுத்தியவனோ இறங்கி வந்து பார்வதியை தூக்க முயல பார்வதி தடுக்க முத்தம்மா உனக்கு உடம்பு சரியில்லை நீ எப்படி நடப்ப வா நானே தூக்கிட்டு போற என பயர்வன் தூக்க முற்பட ஐயோ வேணா நானே போய்க்குவேன் எனக்கு இப்போ உடம்பு பரவாயில்ல சொன்ன கேளுங்க பாவா என கெஞ்சி கேட்டாள் அவள் பாவா என்ற விழிப்பிற்கு சகலத்தையும் அளிக்க முன் வந்தான் அவளை தூக்கவில்லை என்ற போதிலும் கையை கொடுத்து அவள் இறக்கிட உதவி செய்தான் பார்வதியும் தடுக்க முயலவில்லை முத்தம்மா எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு வந்து உன்னு பாக்குற என்னை விடை பெற்று சென்றவனை பார்த்து தனக்குள்ளேயே சிந்தித்துக் கொண்டாள் உள்ளே வந்தவுடன் என்ன ஆச்சு ஏதானது என பிடித்து கொண்ட தோழியிடம் நடந்ததை கூறியவளோ பைரவன் அவ்வளவு ஒன்னும் மோசமில்ல போலடி என கூறிய பார்வதியை வினோதமாக பார்த்து வைத்தாள் கௌரி எனவோ பாரு உன் வாழ்க்கை வேற அவர் வாழ்க்கை வேறு எது சரி எது தப்புன்னு உனக்கு தெரியும் நல்லா சிந்திச்சு முடிவெடு உன் வாழ்க்கை உன் கையில் தான் என தோழியின் போக்கிற்கு அறிவரு கூறிட ஐய கௌரி சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு சீரியஸ் ஆகிற அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிற வா கிளம்பி காலேஜ் போவோம் என இருவரும் கிளம்பி கல்லூரிக்கு சென்றனர் கல்லூரியில் கௌரி கூறியது நினைத்து பார்த்தால் பார்வதி பைரவனின் குணநலன்களை ஒரு அலசல் பார்த்தவளுக்கு அவன் முதல் சந்திப்பு மனதில் கலவரத்தையும் கடைசி சந்திப்பு சிறு சஞ்சலத்தையும் தோன்றுவித்தது ஆறடி ஆண்மகன் தன் பாவா என்று விழிப்புக்கு அடங்கி அவளிடம் அனுப்பினவது சிறு கர்வம் கூட எட்டி பார்த்தது காலையில் அவள் விரல்களை அவன் ஸ்பரிசித்தது நினைவு வந்தது பார்வதிக்கு வெக்கத்தில் நகம் கடித்தாள் என் செல்ல முரட்டு பாவா என தனக்குள்ளவே கூறி சிரித்து கொண்டாள் வகுப்பு இடைவெளியின் பொழுது கௌரவுடன் கேன்டீனுக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் பார்வதி அவளை இடைமறித்தான் அவளின் கல்லூரி சீனியர் ரோஹித் அவனை மதியாமல் கடந்து சென்றவளை பின்தொடர்ந்தாள் இப்பாரு நில்லு நான் உன்கிட்ட தான் பேச வந்திருக்கேன் பாரு என்றார் அருகே கௌரியை செல்லும்படி சமிக்கை செய்து அனுப்பினான் ஏ கௌரி எங்க போற நெல்லடி என பார்வதி குரலை கேட்காமல் சென்று விட இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு என கருப்புடன் ரோஹித்திடம் கேட்டார் இங்க பாரு பார்வதி உனக்கு என் மேல கோவம் இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே உன்ன ராகிங் பண்ணிட்டேன்னு ஆனா காலேஜ் லைஃப்ல இதெல்லாம் சகஜம் பதிலுக்கு நீ எங்களை ராகிங் பண்ணிட்ட அதுக்கும் இதுக்கும் சரியா போச்சு ஓ சரி அதான் நீயே சொல்லிட்டியே எல்லாம் சரியா போச்சுன்னு அப்புறம் என்ன இனி என்ன தொந்தரவு பண்ணாத என்று அவள் வழியில் நடந்து செல்ல அவளை துயத்தி வந்தவனோ நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோ என்கிட்ட நின்று பேசி பாரு என்னை கையை படுத்தி நிறுத்தி எனக்கு உன்னை பார்த்ததுல பிடிச்சு போச்சு உன் பேச்சு உன் குடும்பத்தனம் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சு போச்சு பாரு நான் உன்னை காதலி என்றவன் வார்த்தையை என்றவன் வார்த்தையை முழுதாக முடிக்க முடியாமல் மண்ணில் சரிந்தான் தன் முன்னால் கீழே விழுந்தவன் 
தலையில் ரத்தம் பீரிட்டு வருவதை பார்த்தவளோ அதிர்ந்து கத்தும் போதே முன்னால் வந்தான் பைரவன் தொங்குன கொடுக்கா யாரு பொண்டாட்டிக்கு யாரு காதல் சொல்றது மவன இந்த கைதான அவளை தொட்டுச்சே என கீழே விழுந்தவன் கையை ஒடித்து விட்டான் ஐயோ பாவா அவர் ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க பிளீஸ் பாவா என அவன் கைப்பிடித்து கெஞ்சிய பார்வதியை தள்ளிவிட்டு மேலும் ஆத்திரம் தீராது என் முத்தம்மாவை காதலிப்பியா இரு உயிர் இருந்தாதானே என கத்தி எடுத்து குத்த போக அவன் குறுக்கே பாய்ந்து கத்தியை பிடித்து கொண்டாள் கத்தி கீழே போடுங்க என அவனுக்கு மேல் நின்று கத்தினாள் கத்தியை பிடுங்கி எரிந்து விட்டு பைரவனை இழுத்து சென்றாள் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க இவ ஏன் முத்தம்மா ஏன் பொண்டாட்டி இவள் மேல எவன் நிழல் விழுந்தாலும் அவனை கொண்டு போட்டுருவேன் என்ன பார்வதி என் கைப்பிடிக்கில் இருந்து துள்ளினான் அவன் கைகளை உதிரி விட்டவளோ மனுஷனி அவனை போட்டு அந்த அடி அடிக்கிற அவன் செத்து போயிருந்தா அவன் குடும்பத்துக்கு யார் பதில் சொல்லுவா ஆமா அவன் மேல கை விக்க நீ யாரு என் மேல உனக்கு உரிமை கொடுத்தது யாரு நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேனா சொல்லு நான் சொன்னேனா இனி என் மூஞ்சில முடிக்காத போ இங்க இருந்து போ என பைரவனை விரட்டி விட்டால் பார்வதி எட்டி அவள் கழுத்தை பிடித்தவனோ ஆத்திரம் பொங்க விகாரமாக முகத்தோடு கண்களில் இடியும் மின்னலும் முழங்க நின்றிருந்தான் பைரவன் கண்கள் பிதுங்கி முகம் வெளிரி மூச்சு எடுக்க சிரமம் கொண்டால் பார்வதி கண்கள் மூடி தன் கோபத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தான் கையை விடுவிக்க பார்வதி தொப்பென கீழே விழுந்தாள் இங்க பார் முத்தம்மா பாவா கிட்ட இப்படி எல்லாம் பேசின பாவாக்கு பிடிக்காது ஒரு நேரம் போல எப்பவுமே இருக்க மாட்டேன் என் பொருள் மேல எவன் கண்ணு வச்சாலும் அந்த கண்ணையை புடுங்கி வெளியில போட்டுருவேன் தெரியாம கூட அடுத்தவன் நிலை விழக்கூடாது புரிஞ்சுதா நீ எனக்கு மட்டும்தான் எனக்கு மட்டும்தான் என்றவன் அவளை அங்கேயே விட்டு விட்டு திரும்பி பார்க்காமல் சென்று விட்டான் சிறுத்தை ஒருபோதும் தன் புள்ளிகளை மாற்றிக்கொள்வதில்லையே என நிரூபித்திருந்தான் பைரவன் முத்துதாகம் பனிரெண்டு மங்கியதோர் மென் விளக்கில் வீங்கிய முகத்துடன் கண்ணீர் கம்பளமாக சோக சித்திரமென விற்றிருந்தாள் பார்வதி பாரு நான் இதுக்கு தான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் அவங்களோட குணம் இதான் தன்னை பற்றி மட்டுமே நினைப்பாங்க சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு மனசு பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க நீ தான் தேவை இல்லாம மனசுல ஆசை வளர்த்துக்கிட்டு இப்ப கலைஞ்சி நிக்கிற என கௌரி நண்பு என் பருதாபம் நிலை கண்டு கூற ஓடி கண்டபடி உழாத எனக்கு எந்த ஆசையும் இல்ல ஒரு மண்ணும் இல்ல நான் ஒண்ணும் அவங்களுக்காக அழல என கண்களை பிழிந்து கொண்டே கூறினாள் ஓ அப்ப உனக்காக அடி வாங்கிய ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து தையல் போட்டு படுத்திருக்கானே சீனியர் ரோகித் அவனுக்காக அழறியா என்றாள் கௌரி அவன் பாவம்தான் ஆனா அவனுக்காக நான் ஒண்ணும் அழலப்பா எட்டு தையல் போச்சே ரோகி அப்புறம் எதுக்கு தான் அழுற சொல்லி தொலையண்டி கடுப்பாகினால் கௌரி நான் யாருக்காகவும் அழல எனக்காக அழுற போதுமா நிம்மதியா அழ கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா என சுய பரிதாபத்தில் பார்வதி பேசுற அப்ப சரிடி நீ தனியா நிம்மதியா அழுதுகிட்டு நான் போறேன் என வெளியே கிளம்பினாள் கௌரி ஏய் என்னை விட்டு எங்கடி போற என்றாள் பார்வதி அது ஒண்ணும் இல்லடி நீ ரொம்ப கவலையா இருக்க உனக்கு இருக்கிற சோகத்துக்கு பசிக்காது ஆனா எனக்கு தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே எனக்கு பசிக்குமே அதான் நான் போய் சாப்பிட போறேன் நீ கவலைப்படாத உன்னை யாரும் தொந்தரவு பண்ணாம கதவு சாத்திட்டு போற என கலாய்த்து விட்டாள் கௌரி ஆ நான் எதுக்கு அந்த தனியனுக்காக பட்னி கிடக்கணும் அவனுங்க எப்படி போகட்டும் நான் மூக்க முடிக்க கொட்டிக்க போறேன் வா போகலாம் என வீம்புடன் எழுந்தவள் முகத்தை கழுவி கொண்டு கௌரியுடன் உண்ண சென்றாள் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்பது போல வெளியே காட்டி கொண்டாலும் உள்ளுக்குள் அவள் உடைந்து போனது உண்மை சரிவிட சாப்பிட முடியாமல் உணவை ஆயிரத்தி எட்டு குறை சொல்லி தன் அறைக்கு திரும்பினாள் படுக்கையில் விழுந்து பார்வதிக்கு பைரவன் மீது இருந்த ஈர்ப்பும் பற்றும் அழிந்து போனது அங்க கடல் நீரை வெறுத்து பார்த்து நின்றான் பைரவன் அவனுக்கு காதல் கசிந்தது என்னை பார்த்து நீ யாருன்னு கேட்டவள அங்கே புதைச்சிருப்பேன் ச காதல் பண்ணி தொலைச்சிட்ட கருத்து தொலையுது என தன் மார்பில் கை வைத்து சொன்னான் கையில் இருந்த சரக்கு பாட்டரை நொறுக்கி எறிந்தான் டே என்னடா தங்கச்சி ஏதோ கோபத்துல சொன்னது போய் பெருசு படுத்திட்டு விடுறா என தேவ ஆறுதல் கூறிட நாயே செல்லு உன்னாலதான்டா சும்மா கிடந்தவன காதல் குடும்பம் குட்டின்னு கண்ட கருமாத்தையும் மனசுல ஏத்தி விட்டுட்ட இப்ப அவ கண்டவனுக்காக என்ன யாருன்னு கேக்குறா நான் அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்லையா சொல்லுடா சொல்லு என்னை பார்த்து எப்படிடா அவ அப்படி கேட்கலாம் சை இதுக்குதான் எதுவுமே வேணாம இருந்த இப்ப மனசுக்குள்ள புகுந்து நெருஞ்சு முள்ளா குத்துறா வெட்டி எரியவும் முடியல வெச்சுக்கவும் முடியல அடடா காதல் பைரவனையும் புலம்பு வைக்கிறதே டே மச்சா காதல் பண்றது என்ன கொலை பண்ற மாதிரி ஈஸின்னு நினைச்சிட்டியா கத்தியை எடுத்தோமா போட்டோமான்னு இருக்கிறதுக்கு காதல் இருமுனை கத்தி மச்சா 
கொடுக்கிறவனுக்கும் வலிக்கும் வாங்குறவனுக்கும் வலிக்கும் உனக்கு எந்த அளவுக்கு இப்ப வலிக்குதோ அதே அளவுக்கு வருத்தம் தங்கச்சிக்கும் இருக்கும் உரிமை இருக்கிற இடத்துலதான் கோபம் வரும்னு சொல்லுவாங்க நீ பண்ண அடிதடி தங்கச்சிக்கு பிடிக்கலடா உன் மேல உரிமை இருக்கு போய்தானே உன்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு என் நண்பனுக்கு எடுத்துரைத்தான் தேவா நாயே வாய்க்கு வந்தத சொல்லாத என் மேல இருக்கிற உரிமையில நாலு அடி அடுத்திருந்தால் கூட வாங்கி இருப்பேண்டா ஆனா அவ எப்படி என்ன பார்த்து அப்படி சொல்லலாம் என பைரவன் தன் பிடியிலே நின்றான் சரி மச்சா விடுஞ்சதும் தங்கச்சி கிட்ட போய் உன் மனசுல இருக்கிறத சொல்லி புரிய வைக்கலாம் இப்ப வா போய் படுக்கலாம் என தேவா நண்பனை அழைக்க முடியாது நான் இப்பவே என் முத்தம்மா கிட்ட போய் அவ பாவாக்கு எவ்வளவு வலிக்கும்னு புரிய வைக்க போறேன் என போதையில் சலம்பி கொண்டு எழுந்து நடந்தான் தேவா அவனை எவ்வளவு தடுத்தும் கேட்காமல் பிடிவாதமாக ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு பார்வதி தங்கம் இருக்கும் விடுதிக்கு சென்றான் மறுநாள் விடுமுறை தினம் என்பதால் பெண்கள் அனைவரும் ஒன்றாக பணம் பார்க்க சென்றிருக்க பார்வதி அறையில் தனியாக இருந்தாள் பலர் என கதவை பிளந்து கொண்டு அவள் அறைக்குள் பிரவசித்தான் பைரவன் அதில் வெகுண்டு எழுந்த பார்வதி அருகில் சென்றான் முத்தம்மா தூங்கிட்டியா இரு நானும் வர என ஒருவர் படுக்கும் படுக்கையில் அவனும் படுத்தான் பதிரி விலகி ஓட பார்த்தவளை இழுத்து தன் மீது இருக அணைத்து கொண்டான் முத்தம்மா நீ பாவா மேல இருக்கிற ஒரு மேல அப்படி பேசினு தேவா சொன்னான் என்ன இருந்தாலும் நீ பாவா கிட்ட அப்படி பேசிருக்க கூடாது தப்புதானே நான் உனக்கு யாரோ வா எப்படி நீ அப்படி சொல்லலாம் எனக்கு எல்லாமே நீதான் முத்தம்மா உனக்கு அப்ப நான் ஒண்ணுமே இல்லையா எனக்கு எங்கே வலிக்குது முத்தம்மா என தான் இதயத்தை சுட்டி காட்டி குழந்தை போல வெதும்பினான் அள்ளி அணைத்திட தோன்றிய கைகளை அடக்கி கொண்டாள் அவன் பகலில் செய்த செயல் நினைவுக்கு வர அப்ப நீங்க செஞ்சது மட்டும் சரியா யார் எனக்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்தாலும் அடுப்பீங்களா என பார்வதி கேட்க கொன்னை போட்டுருவேன் அது எவனா இருந்தாலும் என் முத்தமா மூச்சு காத்த என் முத்தமா மூச்சு காத்தத்தோட நினைக்கிறவன இந்த பைரவன் வெட்டி போட்டுருவான் நீ எனக்கு இந்த பைரவனுக்கு மட்டும்தான் முத்தம்மா உன் மேல அவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்க அது பேர் என்னது உம் காதல் பண்ற என்ன புரிஞ்சுக்கடி கண்டவனுக்காக பேசி என்கிட்ட சண்டை போடாத அது எனக்கு பிடிக்கல கோபம் கோபமா வருது அந்த ஆத்திரத்தை தான் உன் களத்தை பிடிச்சிட்டேன் பாபா மன்னிச்சுக்கோ என பார்வதி களத்தை கைகளால் வண்டி கொடுத்தான் இமைக்கும் நேரத்தில் அவளை புரட்டி போட்டு அவள் கழுத்து வளைவில் முகத்தை புதைத்து கொண்டான் கழுத்து வளைவில் ஆணின் சூடான மூச்சு காற்று அதில் சுயம் பெற்றவளோ தன் மேல் படுத்திருக்கும் தடியனை தள்ளிவிட முடியாமல் பார்வதி போராட முடியாமல் தோன்று போனாள் ஐயோ அப்படி பேச மாட்டேன் எந்திரிங்க என்னாலும் மூச்சு விட முடியல என சமாதானத்தை கையை எடுத்தாள் சும்மா படு முத்தம்மா அப்புறம் என்னை எப்படி சமைப்ப என்றவன் முழு பாரத்தியம் போட்டு அவள் மீது படுத்து கொண்டான் ஆ இவனை விட்டு இங்கேயே காலம் பார்த்துடுவான் என முடிவு கட்டியவளோ தன் முழு பலத்தையும் திரட்டி பைரவனை விலக்கி தள்ளினாள் மோகத்தின் பிடியில் இருந்தவனை எளிதாக வீழ்த்திடலாம் என நினைத்தவளுக்கோ ஏமாற்றமே கட்டிலில் ஒரு புறம் சைடு வாங்கிட பார்வதி எடுத்துக்கொண்டு கீழே சென்றான் ஐயோம்மா என்ன பண்றீங்க விடுங்க கிடந்து துள்ளினாள் விடமாட்டம் பாபாவுக்கு மூடா இருக்கு ஒரு முத்தம் கூட விடுற என்னை கிட்னி புடுங்க பேரம் பேசினான் முடியாது போங்க என்னை விடுங்க என்ன மறுக்க சரி அப்ப நான் கொடுக்கறேன் என அவளை புரட்டி போட்டு இவன் மேலே இருந்து முத்தம் கொடுக்க வர இன்ச் இடைவெளியில் அவன் எசக்கு பிசகாக படுத்திருப்பதையும் தாங்க முடியாமல் அவனை தன் பலம் கொண்டு பிரித்து தள்ளிவிட்டாள் அவன் மோகத்தில் தத்தளிக்க தன் மீது முழு பாரத்தை போட்டு படுத்திருப்பவனை தள்ள முடியாமல் தவித்தாள் பெண் அவள் ஆஹா பலிக்குது விடுறா பொறுக்கி என பைரவன் சிறைக்குள் சிக்கி தவித்தாள் பெண்ணுக்குள் இத்தனை இன்பமா இன்னும் உள்ளதா என அறிய ஆசை கொண்டு பெண்ணின் மோக கடலில் மூழ்க தொடங்கினான் ஆணின் வன்மையின் திக்கு முக்காடி ஏற்க முடியாமல் கதறி துடித்து போனாள் பெண் அவள் அவன் அதிரடியாக பெண்மை நெருங்குவதை சகிக்க முடியாமல் வெடித்து சிதறினாள் பைரவனை ஆவேசமாக தள்ளிவிட்டவளோ எழுந்து அவன் கண் காணாமல் ஆடையை சரி செய்துவிட்டு கல்யாணமாக அது பொண்ணு இப்படி விருப்பம் இல்லாம தொடர் உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல இதுவரை உங்களை முருட மூர்க்கமானவன் தான் நினைச்சுட்டு இருந்த இப்படி பொம்பளை பொறுக்கா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல என கதறி கொண்டு வெளியே சென்று விட்டாள் பார்வதியின் வார்த்தைகளை கண்கள் எடுக்க பார்த்தவனின் எண்ணம் யாது ஓயாதோ காதல் போர்க்கலாம் முத்துதாகம் பதிமூன்று உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என பாகுபாடு இல்லாது பூமியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களுமே பொதுவாக உயிர் சக்தியை தன் ஒளி மூலம் அருள வந்தவன் ஆயிரம் ஜோதி உடையான் அன்றோடு பைரவன் வந்த வேலை முடிந்து தன் ஊருக்கு செல்ல வேண்டிய நாளும் வந்தது காலில் இருந்து தீவிர சிந்தனை இருந்த நண்பனின் கவனத்தை கலைத்தான் தேவா என்னடா மச்சா ஊருக்கு போறமே தங்கச்சியை பார்க்க முடியாதோன்னு கவலைப்படுறியா ஒரு வார்த்தை சொல்லு 
நம்ம எம்பிக்கு ஒரு போன் போட்டு காலேஜ கடப்பாக்கு மாத்திரலாம் நீயும் தங்கச்சியும் கடப்பால வந்து காதலிங்க என்னை காலேஜை பெட்டி கடை மாட்டுவது போல அசால்ட்டாக கூறினான் தேவா சதுலடா நேதாவ கிட்ட பேச போனப்போ ஆசையா ஒரு மொத்தம் கொடுத்தேன் அதுக்கு மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி கல்யாணம் ஆகாம தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா நானே அந்த கடுப்புல இருக்க நீ வேற அவள் சொன்னதை முழுவதும் சொல்ல கௌரவம் எடுத்தது இடியும் எனக்கு தேவா அதற்கு சமாதானம் கூற வரும் முன் என்ன இது கூட அவங்களுக்கு புரியல அன்னை உங்களை கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க என கூட்டத்தில் முண்டி எடுத்து கொண்டு சொன்னது ஒரு கருத்து குட்டி என்னடா குழப்புற தெளிவா சொல்லடா பரதேசி என்றான் பைரவன் அட ஆமான அண்ணன் பொண்ணுங்க ஒரு விஷயம் வேணாம்னு சொன்னா அது வேணும்னு அர்த்தமா செய்யாதன்னு சொன்னா செய்யன்னு அர்த்தமாம் என சும்மா இருந்தவனை சொறிந்து விட்டது கூட்டத்தில் ஒரு பெருச்சாளி அப்படியே சொல்ற ஆமா பெருச்சாளி இந்த பொண்ணுங்க விஷயம் எல்லாம் எப்படி உனக்கு தெரியும் என தாடையை சொறிந்த வண்ணம் கேட்டான் ஹிஹி அண்ணன் நானும் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்றல அது சொல்லி கொடுத்ததுதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என தன் கணக்கில் அசுரு வளைந்தான் பாத்தியாமச்சா கூடவே இருக்க நம்ம பெருச்சாளிய கூட காதலை பத்தி நல்லா தெரியுது உனக்கு தெரியாம போச்சே என கூட சேர்ந்து காலை வாரி விட்டான் தேவா எட்டு மிதிச்சன் வெய் எட்டு தள்ளி போயிடுவேன் நான் என்ன ஒன்னு பின்ன பத்து பதினஞ்சு பேர் காதல் பண்ணிட்டா இருந்த இந்த பொண்ணுங்க மனசுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு எனக்கு அப்படி தெரியும் புலம்பினான் பைரவன் சரி சரி போக போக எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அதான் தங்கச்சியே சொல்லிடுச்சுல்ல அப்ப கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியதானே சொல்லு மச்சா எப்ப வச்சுக்கலாம் என தேவ ஆர்வமாக கேட்டான் இன்னைக்கே வச்சுக்கலாம் என பைரவன் சொல்ல ஐயோ அண்ண கல்யாணத்துக்கு புது துணி நகை நட்ட எல்லாம் எடுக்கணும்னு நம்ம கூட்டத்துல உன் கல்யாணத்தை தான் நாங்க எல்லாம் ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் உன் கல்யாணத்துல நாங்களும் புது துணி போட்டு கரு சோறு சாப்பிடலாம் எவ்வளவு கண காண்கிறோம் என பாசத்தை படையல் கேட்டது காலைகையர்கள் கூட்டம் ஆமா மச்சா கல்யாணம் எல்லாம் நாலு நட்சத்திரம் பார்த்து தாண்டா செய்யணும் நாம தான் எப்படி பிறந்துட்டோம் நமக்கு வரவங்க கூட காலத்துக்கும் வள இதெல்லாம் பார்த்து தாண்டா ஆகணும் என தேவா நண்பனும் எடுத்து கூறினார் அதை கேட்டு பைரவனும் உம் என ஆழமாக யோசித்து சரி அப்ப நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் என ஆக பெருமுடவே எடுத்திருந்தான் மணமகளை கேளாமலே நீங்க அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுங்க நான் போய் உங்க அண்ணிக்கிட்ட கல்யாண செய்தியை சொல்லிட்டு வர என கிளம்பினான் பைரவன் பைரவன் முடிவை எடுத்த பின்பு அதை மாற்றியவரால் இயலாதே காலையில் எழுந்ததில் இருந்து பார்வதிக்கு உடலும் உள்ளமும் குறுகுறுத்தது நேற்று பைரவனின் தொடுகை அதுவே ஒரு ஆணின் முதல் தொடுகை அந்த நேர பயத்தில் அலறியவளோ நிதானமாக சிந்திக்கையில் அள்ளிக்கொடு தேகத்தில் ஆணின் வெப்ப சலனம் சப்பா முரட்டுப்படி பிடிச்சான் நான் எப்படி தாங்குவேன் என பார்வதி நினைக்கையிலே அவளுக்கு பைரவனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது நீயா வரியா இல்ல நான் உள்ள வரட்டுமா என எடுத்த அடுப்பில் அதிர்டல் விழ ஐய சாமி நீங்க ஏற்கனவே உள்ள வந்ததுக்கே பண்ண கலவரம் போதும் அங்கே இருங்க நானே வர என பதறி போனாள் உம் மூணு நிமிஷம் என முடித்து கொண்டான் அடே அஞ்சு மாடி இறங்கவே முப்பது நிமிஷம் ஆகுமே இறக்கம் இல்லாதவன் என திட்டிக்கொண்டே ஓடினாள் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க வந்து நின்றவளை கீழ் கண்ணால் பார்த்து விட்டு வண்டியை கிளப்பி ஏறி என்றான் நம்ம எங்க போறோம் எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு படிக்கிற பொண்ணு இப்படி சும்மா சும்மா வெளியில கூட்டு போனா என் படிப்பு என்ன ஆகுறது என பாவலா காட்டினாலும் வண்டியில் ஏறி கொண்டாள் கேவலமும் நடிக்காதடி நீ சுமாரதான் படிப்ப இதுல ஏற்கனவே ஆறு அறிய வச்சிருக்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வண்டியை விட்டு இறங்குற வரைக்கும் வாயை முடிட்டு சும்மாவா ஏதாவது பேசின வாய கடிச்சு வச்சிருவேன் இதை மிரட்டி விட்டு வண்டி எடுத்தான் குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது குழந்தை மாதிரி பேசுறான் தெளிவா இருக்கும் போது நல்லா மிரட்டுறான் அந்த கோபத்தை கூட பாரு அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தண்டனை தரான் கெட்ட ரோடி என பார்வதி வாய்க்குள்ளே புலம்பி கொண்டாள் வண்டியை அவன் தங்கி இருக்கும் நட்சத்திர விடுதிக்குள் விட்டான் அவளை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் அசுர கணங்களுக்குள் மத்தியில் தேவ மங்கையை சிறைப்படுத்தது போல பார்வதியை பைரவன் ஆட்கள் சூழ பயத்தில் பார்வதி பைரவன் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் கட்டியாக ஒரு ரோடி நின்று அவள் கரங்கள் தன் கை எரிக்க பற்றி இருப்பதை பார்த்தான் அவள் இடியோடு சேர்த்து அணைத்து தனக்குள்ளே புதித்து கொண்டான் வானம் வசமான ஃபீலிங் அண்ணே அண்ணி அழகுன என பட்டியில் ஒன்று டே அண்ணி அழகுனா அண்ணன் கம்பீரம்டா என்றது மற்றொன்று இப்படியே அண்ணா அண்ணி என இருதரப்பாக பிரித்து கலவரம் புரிய எவண்டாது அண்ணனும் அண்ணியும் சேர்ந்திருக்கிறதே சிவனும் சக்தி மாதிரி தாண்டா இருக்கு அப்புறம் என்ன வாய முடுங்கடா உங்களை பார்த்து தங்கச்சி மிரளது பாரு 
என அடக்கினான் தேவா அவர்களின் கூச்சல் குழப்பத்தை பார்த்து பார்வதிக்கோ அன்னைக்கு என்னன்னா கழுத்துல கத்தி வச்சு காதல் பண்ணா இன்னைக்கு என்னன்னா இத்தனை காண்டாமிருங்களுக்கு நடுவுல கூட்டி வச்சு கொடுமை பண்றா இன்னும் என்ன பண்ண காத்துட்டு இருக்கானோ தெரியலையே கடவுளே என்னை எப்படியாவது இந்த கூட்டத்திலிருந்து காப்பாத்தி விட்டுருப்பா என வேண்டிக் கொண்டாள் முத்துதாகம் தங்கச்சி நான் தான் தேவாமா பைரவன் உயிர் நண்பன் உனக்கு அண்ணன் என அறிமுகம் செய்ததோடு நிறுத்தி இருக்கா மச்சா வாழ்க்கையில காதல்னு வேணாம் கல்யாணம் வேணாம்னு இருந்தா நான் தான் அவனுக்கு காதல பற்றி சொல்லி உன காதலிக்க வச்சேன் இதுக்காக நீ இந்த அண்ணனுக்கு நன்றி எல்லாம் சொல்ல வேணாம் தங்கச்சி என சொந்த செலவில் சூனியம் வைத்து கொண்டான் தேவா அட படுபாவே நீதான இவனை தூண்டி விட்ட அந்த பரதேசி இரு உனக்கு என் கையால தாண்டா சாவு என உள்ளுக்குள் கருவினாள் பார்வதி டே போது மூடு இப்ப இவளை இங்க எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்த உனக்கு பாராட்டவரை எடுக்கவா நான் சொன்னது எல்லாம் வந்துருச்சா என ஏவினான் பைரவன் அதெல்லாம் அப்பாவே தயார் மச்சா தங்கச்சிக்காகத்தான் காத்துட்டு இருக்கும் வாங்க போகலாம் எல்லாம் அந்த அறையில பக்காவா இருக்கு என இருவரையும் அழைத்து கொண்டு சென்றான் ஒரு அறையை திறந்து உள்ளே செல்ல அந்த விஸ்தாரமான அறையில் எண்ணற்ற பட்டும் வைரம் தங்கமும் என வகவகையாக வரிசையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தங்கச்சி இதெல்லாம் உனக்கு தாமா இதுல எது உனக்கு பிடிச்சிருக்கு பாரு என தேவா கூற அவள் சங்கடத்துடன் பைரவன் முகத்தை பார்த்து நிற்க தன்னவள் தன்னுடைய அனுமதி கேட்டு நிற்பதில் ஆணாக கர்வம் கொண்டான் போ உனக்கு பிடிச்சத பாரு என்று கூற அவளோ நீங்களும் வாங்களே எது எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு பார்த்து எடுத்து கொடுங்க என எதார்த்தமாக அழைக்க கண்களை பறிக்கும் ரகத்தில் பட்டாடைகளும் பளபளக்கும் நகைகளும் அணிவகுத்து நின்றன அதில் ஒரு புடவையை பார்வதியின் கவனத்தை ஈர்க்க அதில் அருகில் சென்று தொட்டு பார்த்தாள் அதை விட மற்றது அவள் கவனத்தை ஈர்க்க எதை எடுப்பது என விடுப்பது என தெரியாமல் தவித்து நின்றாள் பெண் அவள் அருகில் புடவுகளை பார்த்தபடி சென்ற பைரவனோ ஒரு தங்க நேரம் அரக்கு நேரம் கலந்த பட்டை பார்வதியிடம் நீட்டினான் இந்தா இது உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் என்றான் பைரவன் அதை வாங்கி பார்த்தவளோ அதன் அழகில் சொக்கித்தான் போனாள் வாவ் நிஜமா அழகா இருக்கு பரவாயில்லையே உங்களுக்கு புடவெல்லாம் எடுக்க தெரியுதே என்றவள் அதற்கு தகுந்த ரெடிமேட் பிளவுஸையும் சில நகைகளையும் தேர்ந்தெடுத்தாள் அதை பார்வையிட்டவன் முகத்தில் முழு திருப்தி அடைந்தவனோ இதையே நாளைக்கு கட்டிட்டு தயாராயிரு அது காலையில நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என்றான் பைரவன் நாளைக்கு என்ன விசேஷம் எதுக்கு இந்த புடவை நகையெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறீங்க என முதலில் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கடைசியாக கேட்டால் அறிவாளி நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோவில கல்யாணம் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதிகாலையில முதல் முகூர்த்தம் அதனால சீக்கிரம் கிளம்பி தயாராகிடு என்றவன் அவன் முடிவை இறுதி என தீர்மானமாக சொன்னவன் அவள் விருப்பத்தை மட்டுமல்ல கருத்தையும் கேட்க தயாராக இல்லை கல்யாணம் என்ற ஒன்றை வார்த்தையிலே பார்வதியின் உலகம் ஸ்தம்பித்து விட்டது அதன் பின்னர் அறைக்கு உணவை தருவித்து அனைவரும் உண்டனர் என்ன சாப்பிட்டால் என்ன பேசினால் என்ன செய்தால் என பார்வதிக்கு தெரியாது என்ற போல பைரவன் கூறிய அனைத்தையும் அச்சு பிசகாமல் செய்தவளை விடுதி விட்டு சென்றான் அறைக்குள் வந்த பைரவன் தந்த நகையையும் புடவையும் வெறுத்து பார்த்திருந்தாள் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஒரு முடிவெடுத்தவளாக தன் அண்ணனுக்கு அழைப்பு விடுத்தாள் பைரவன் முதல் முதலில் காதல் சொல்லி தொந்தரவு கொடுத்த போது உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்லு பார்வதி அவர் ஏதாவது பண்ணுவார் என கௌரி கூறிய போது கூட பார்வதி தன் அண்ணனை அழைக்காமல் தானே சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என முடிவு செய்திருந்தாள் இத்தனை நாள் காதல் காதல் என பினாத்தியவன் நாளையே திருமணம் என கூறியதை கேட்டவளோ அதுதான் போனாள் ஏற்கனவே பைரவனிடம் பழகுவது தவறா சரியா என பெரும் குழப்பத்தில் இருந்தாள் இப்போது திருமணம் என்றதும் அரண்டு விட்டாள் தன் அண்ணனிடம் பைரவனை பற்றி கூறாமல் தான் அவனோடு வந்து இருக்க போவதாகவும் படிப்பை அங்க தொடர போவதுமாக கூறினாள் அவள் விருப்பம் ஒன்றை மட்டுமே பிரதானமாக கொள்பவன் எந்த எதிர்கேள்வியும் கேட்காமல் அவளை வர சொல்லிவிட்டான் அதன் பிறகுத்தான் விசாகப்பட்டினத்தை விட்டு செல்ல முடிவெடுத்தாள் அதற்கு தேவையானவர்களை ஆயத்தம் செய்தாள் யாருக்கும் தெரியாமல் ஏன் தோழி கௌரியிடம் கூட கூறாமல் கிளம்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்தாள் அப்படி என்றால் பார்வதி பைரவன் மேல் காதலி இல்லையா என்றால் அதற்கு பதில் அவன் காட்டும் அன்னையின் பறிவு பிடிக்கிறது அனுசரணை பிடிக்கிறது அவன் முரட்டுத்தனமான அன்பு பிடிக்கிறது ஆனால் அந்த முரட்டுத்தனம் தான் அவளை அஞ்சவும் வைக்கிறது எதிர்காலத்தை நினைத்து நடுங்க வைக்கிறது அவனை முரட்டு பிடிவாதம் அவளை மிரள வைக்கிறது திருமணம் நடந்தால் நிச்சயம் உள்ளங்கயிறு வைத்து தாங்குவான் அதில் ஐயம் இல்லை ஆனால் அவனின் ரவுடித்தனம் நாளை நிம்மதியான வாழ்வு பெறும் கேள்விக்குரியே 
ஏற்கனவே அப்படிப்பட்டவர்களால் தான் தன் தாயை இழந்தாயிற்று தன்னை தொடரும் பாவ நிழலிடம் இருந்து தப்பிக்க ஊரை விட்டு ஊர் தாவி அனாதை போல அலைய வேண்டியதாகிற்று நாளை அவளுடைய நிலை அவள் பிள்ளைகளுக்கு உண்டானா அதை நினைத்து கூட பார்க்க விரும்பவில்லை தவறோ சரியோ அவள் இங்கு இருந்து போவது அவளின் சுயநலத்துக்காக மட்டுமல்ல அவன் அவளின் பைரவனின் நன்மைக்காகவும் தான் முடிவை எடுத்த பின்பு பார்வதி கண்ணில் கண்ணீர் அது பைரவனுக்காக இனி அவன் போல் அன்பு செலுத்த ஆள் இல்லையே அவள் வாழ்வில் வரப்போவதும் இல்லை என்பதற்காக நட்டு நடு ராத்திரியில் ஓனாய்களின் ஓலமும் கோட்டான்களின் அலற சத்தம் மட்டுமே எதிரொலித்தது விடுதியில் அனைவரும் தூண்டியிருந்தனர் இரவு நேர ராக்கோழி கூட உறங்கிவிட்டனர் அதிக சுமையை எடுக்காமல் அதே நேரம் யாருக்கும் சந்தேகம் வராமல் தனக்கு தேவையான அதிமுக்கிய பொருட்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டாள் விவரமாக முன்பக்கம் செல்லாமல் விடுதியின் பின்பக்கம் வந்தாள் மலைத்து போய் அந்த ஏழரை அடி சுவரை பார்த்து எச்சில் விழுங்கினாள் தான் கற்ற அத்தனை வித்தையும் பயன்படுத்தி கொண்டாள் பார்வதி பைகளை முதலில் வெளியே தூக்கி போட்டவள் பின்பு பைப்பை பிடித்து சுவரை எட்டி பிடித்தவளோ ஆழம் கம்மியான இடம் பார்த்து எகிரி குதித்தாள் அம்மா எம்மா உயிரம் எப்படியோ வெளியே வந்தாச்சு நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கல எவன் கண்ணிலையும் சிக்காம ஓடணும் என வேக வேகமாக பையை பொறுக்கிக் கொண்டு ஓடினாள் பார்வதி பதட்டமும் பயமும் போட்டி போட பின்னால் திரும்பி யார் வருகிறார்கள் என பார்த்து கொண்டே ஓடினாள் போஸ்ட் கம்பத்தில் மோதி நின்றாள் யாராவன் நடு ஒளியில் நட்டமானிக்கிறது என தலையை கோதிக்கொண்டே நிமர்ந்து பார்த்தாள் பேயை பார்ப்பது போல பயந்து போனாள் எனில் வந்தது பைரம் என நீங்க நினைத்தால் அது தவறு யாரு சரியா சொல்லுங்க பாப்போம் முத்த தாகம் பதினைந்து நட்ட நடு ராத்திரியில் உடல் முழுக்க கட்டுக்குள்ளன எதிரே வந்து நின்றான் ரோஹித் பார்வதியிடம் காதல் சொல்லி பைரவனிடம் அடி வாங்கி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருக்கும் சீனியர் மாணவன் ரோஹித் பார்வதிக்கு நாளை திருமணம் என எப்படியோ கேள்விப்பட்டு அவளை காண ஓடி வந்தான் ஒருதலை காதலன் ஐயோ அம்மா பேய் இல்ல பிசாசு ஏ சி தூரப்போ ஐயோ யாராவது இந்த கொல்லி வாய்ப்பு சாசு கிட்ட இருந்து என காப்பாத்துங்களே என பார்வதி பயத்தில் அலறி அங்கும் எங்கும் ஓடினாள் பார்வதி பயப்படாத நான் சொல்றது கேளு நான் தான் ரோஹித் ஐயோ நெல்லு ஓடாத சத்தியமா நான் பேய் இல்ல நான் மனுஷன்தான் உன் சீனியர் ரோஹித் நெல்லுமா என ஒற்றை காலை வைத்து நொண்டிக்கொண்டே பார்வதியை பிடிக்க முயன்றான் நிஜமாவா எங்க உன் காலை காட்டு பார்ப்போம் அவன் ரோஹித் தானா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள உஷாராக கேட்டாள் இங்க பாரு ஆ என உடைந்த காலை தூக்கி காட்டினான் சரி சரி நம்புற நீ ரோஹித் தானு ஆமா நீ ஆஸ்பிட்டல் தானே இருந்த நீ இந்த நேரத்துல இங்க என்ன பண்ற என்றாள் பார்வதி நீ நாளைக்கு அந்த ரவுடிய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான்னு தெரியும் அவன் கிட்ட இருந்து உன்னை காப்பாற்றதான் இங்க வந்தேன் நீ எனக்கு கிடைக்கலனா கூட பரவாயில்ல ஆனா அந்த ரவுடிய மட்டும் கல்யாணம் பண்ணாது உன் வாழ்க்கையே போயிடும் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் என உருகி நான் ஒருத்தரை காதலன் அட நீ இவ்வளவு நல்லவனா என் மேல கொண்ட அக்கறைக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையை நான் பாத்துக்கிறேன் நீ முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு திரும்பி போற வழியை பாரு என கூறிவிட்டு பையை தூக்கி கொண்டு சென்றாள் பாரு நில்லு நீ எங்க போறன்னு எனக்கு தெரியும் நான் அதுக்கு விட மாட்டேன் என எட்டி அவள் பையை பிடித்து இழுத்தான் அட லூசு பயல சொன்ன கேளுடா என்னை விடு நானே அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு தாண்டா ஓடிட்டு இருக்க என்னை விடுறா என பார்வதி அவன் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க முடியாமல் போராடினாள் பாரு சொல்றத கேளு பிடிவாதம் பிடிக்காத அந்த பயரவனை விட்டுட்டு வா உன்ன நான் காப்பாத்துற என அவள் கூர் என அவள் கூறுவதை காதில் வாங்காமல் என பார்வதி வாய் எடுக்கும் முன்பு முதல்ல உன்னை யார் எங்ககிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுன்னு பாக்கலாம் என்றான் தேவா குரல் வந்த திக்கில் திரும்பி பார்த்தவளுக்கு திக்கென்று இருந்தது கும்பிரட்டில் ஜீப் விளக்கை ஒளிர விட்டபடி கும்பிரட்டில் ஜீப் விளக்கை ஒளிர விட்டபடி வந்து நின்றனர் பைரவன் பவுன்சர் பாய்ஸ் அவர்களுக்கு பின்னால் ஜீப்பின் முன் பேனட்டில் கெத்தாக பைரவன் அமர்ந்து இவர்களை தான் பார்த்திருந்தான் அந்த இருட்டு வேளையில் அவன் கண்களில் பளபளப்பு அவர்களை வீதிக்குள்ளாக்கியது அவனை கண்ட பதட்டத்தில் இருவரும் தனித்தனியே விலகி நின்றனர் பார்வதி அருகில் வந்த தேவா என்ன தங்கச்சி இப்படி பண்ணிட்ட அவன் கோபம் தெரிஞ்சும் நீ இப்படி பண்ணலாமா வா பைரவன் உன்னை கூப்பிடுறான் என அழைத்தான் போச்சு போச்சு நல்லா வசமா மாட்டினேன் இல்ல இந்த பரதேசினாலதான் இவன என்ன உள்ளம் குமரினாள் அண்ணா ஒரே நிமிஷம் மனசார கடைசியா ஒரே விஷயம் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுற என கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டாள் பரதேசி பரதேசி நான் தான் அவ்வளவு கெஞ்சினல 
அப்பவே வெட்டு தொலைஞ்சிருந்தா நான் ஓடி போயிருப்பேன்ல இப்ப உன்னால இவங்க கிட்ட நானும் மாட்டிக்கிட்டேன் நீ நல்லா இருக்க மாட்டடா பரதேசி எனக்கு கையில் இருந்த பையாலே ரோகத்தை போட்டு முத்து முத்து என்று முத்தி எடுத்து விட்டு பைரவனிடம் சென்றார் வார்த்தைகள் எதுவுமின்றி பைரவன் கூர்த்திட்டிய விழிகளுக்கோ மிடறி விழுங்கினார் பயத்துடன் அவளை நெருங்கியவளை தீட்சண்யமாக பார்த்தான் ஏறி என உருமிட மறுபேச்சு என்று போய் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாள் அவள் அமர்ந்ததும் ரோகித்தின் தடியர்களின் விட்டு விட்டு வண்டியை எடுத்தான் தூரத்தில் ரோகித்தை பைரவன் ஆட்கள் அடிக்க நெருங்குவதை பார்த்தவளோ பாவா பிளீஸ் அவங்களை அடிக்க வேணாம்னு சொல்லுங்க பாவா அவன் மேல எந்த தப்பும் இல்ல பாவா பிளீஸ் பாவா பிளீஸ் என பைரவன் கையை பிடித்து கெஞ்சியவளை அழுத்தமாக பார்த்தான் பாவா பிளீஸ் பாவா என்னால ஒருத்தர் சாகுறத என்னால தாங்க முடியாது பாவா குற்ற உணர்ச்சியோடு என்னால வாழ முடியாது பாவா பிளீஸ் நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறேன் பாவா பிளீஸ் என அவன் கைகளை பிடித்து கண்ணீரில் கரைந்தாள் பார்வதிக்கு பதில் எதுன்னு சொல்லாமல் வண்டியை எடுக்க பயத்தில் பரிதவித்தாள் பேதை வண்டியை கிளப்பியவனோ வேகமாக ரோகத்தை நோக்கி செலுத்தினான் மற்றவர்களை முந்தி கொண்டு ரோகியத்தை நெருங்கியவன் வண்டியில் இருந்து கொண்டே இன்னைக்கு என்னோட கல்யாணம் நடக்க போறதுனால எந்த தப்பும் தண்டாவுக்கும் போக வேணாம்னு இருக்க ஊரு பிச்சு தர பொழைச்சு போய்க்கோ இனி என் முத்தமாவ உன் மனசுல கூட நினைக்க கூடாது நினைச்சா துடிக்கிற உன் இதயத்தை பிச்சு எரிஞ்சிடுவேன் என எச்சரித்தான் இனி நீ நினைச்சாலும் உனக்கு இதுதான் ஞாபகம் வரும் என்றவன் யாரும் எதிர்பார்க்காமல் அருகில் இருந்து பார்வதே தன் மடிக்குள் கிடத்தி அவள் இதழை முற்றுகையிட்டான் பன்னீர் இதழ்களை கவ்வி மென்று எச்சில் உறவாடினான் மற்றவர்கள் தலை திருப்பி கொள்ள அதை கண்ட ரோகித்தோ இதையும் சுக்கு நூறாக நொறுங்கி போனது அதை கண்ணார திருப்தியாக பார்த்தவன் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றான் பார்வதியை அழைத்து கொண்டு ஹோட்டலுக்கு வந்தவனோ அவளை அறையில் தள்ளிவிட்டு பூட்டு சென்றவனுள் ஆறாத கோபம் நெஞ்சில் மூச்சு முட்டை குடித்துவிட்டு பார்வதி தேடி மாடை அறைக்கு சென்றான் அங்க சோக பதுமையாக சாளரத்தை வெறுத்து பார்த்துவிட்டு இருந்தவளை முத்தமா என ஆசையாக நெருங்கிட அவளோ அவன் மீது எழுந்த மது நொடி தாளாமல் அவனம் இருந்து விலகிட அதில் கோபம் முற்றவனோ ஏண்டி ஏன் இப்படி பண்ண உன்னை எவ்வளவு நம்பின என்ன முட்டால் ஆகிட்டு போக பார்த்தல்ல பைரவண்டி அண்ட சராசரத்தையும் அழிக்கும் வல்லமை கொண்டவனும் பொருள் நீ எந்த மூளைக்கு போனாலும் உன்னை தேடி தூக்கிட்டு வருவண்டி இக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது எழுதி நினைச்சிட்டியா என்றவன் மீண்டும் பார்வதை அணைக்க முயல இவள் விலகு செல்ல என இருவரும் ஓடிப்பிடித்து விளையாடினர் தன் கைக்கு அகப்படாமல் விளையாட்டு காட்டுபவன் மீது ஆத்திரம் மேலாங்க பொட்ட கழுத எவ்வளவு துணிச்சல் இருந்தா என்னை ஏமாத்திட்டு போக பார்த்திருப்ப நீ நீயா இருக்கிற வரைக்கும் தானே ஓடி துடிப்ப இன்னைக்கு இப்பவே எனக்கு சொந்தமாக்கிட்டா அந்த எண்ணம் உனக்கு வராதில்ல என்றான் பார்வதியை பற்றி தூக்கிச் சென்று கட்டிலில் போட்டவன் அவள் மேல் பாய்ந்தான் சிறுத்த இடம் சிக்கிய புள்ளிமான் அதன் கதி என்ன ஆகுமோ முத்து தாகம் பதினாறு சிறுத்த இடம் சிக்கிய புள்ளிமான் போல பார்வதி கட்டிலில் தள்ளி வேட்டையாடினான் பைரவன் ஆத்திரம் கொண்டவன் கையில் ஆடைகள் கிழிந்து சுக்கு நோராகியது ஆவேசம் கொண்டவனால் பெண்மேனியோ சிக்கி சிவந்து போனது ஆக்ரோஷமான இதழ் முத்தத்தில் மூர்ச்சைக்கு தள்ளப்பட்டாள் பாவா வேணும் பாவா பிளீஸ் என அவள் கெஞ்சில் அனைத்தும் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்காக மாறியது மூர்க்கம் அவனை முரடனாக மாற்றியது பாவா என்று வழியில் துடித்தாள் மங்கை வெடுக்கண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான் கண்ணீரில் நனைந்து விழியால் அவனை கையெடுத்து கும்பிட்டாள் பிளீஸ் பாவா வேணாம் பிளீஸ் விட்டுடுங்க என கதிரை அவளை கண்டு நெஞ்சம் இரண்டாக பிளந்தது பைரவனுக்கு அவன் காதல் ரதியை வதைக்கவா அவன் நினைத்தது ஐயோ காதல் ஒருவனை மனிதனாக மாற்றம் அல்லவா இங்கே பைரவனுக்கு தலைகீரு கணக்காகிறதே அவள் வழி அவன் வழி அல்லவா ஏன் ஏன் இத்தனை அறக்கத்தனம் தன்னையே கேள்வி கேட்கும் நிலைக்கு காதல் தள்ளிவிட்டதே பாவம் காதலிடம் மின்சாரம் தொட்டால் விடாது தொடாமல் கெடாது அவனை இந்த நிலைக்கு தள்ளியது அவள் தானே அவள் அவன் கண்மணி அல்லவா அவளின்றி அவனின் அணுவும் இயங்காதே ஆனால் அவள் என்னை பிரிந்து செல்ல அல்லவா துணிந்தார் நான் என் காதல் அவளை பாதிக்கவில்லையா காதல் வந்தால் ஏமாற்றமும் வழியும் சேர்ந்தே வரும் என்று சொல்லவில்லையே காதல் பைரவனையும் கலங்க வைத்து விட்டதே போகட்டும் எப்படி இருந்தாலும் இனி என் வாழ்வு அவளோடுதான் அது காதலோடு இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அவள் என்னவள் மரண படுக்கை தவிர அவளை பிரிய போவதில்லை இது அவளை காதலித்ததற்கு எனக்கான வரமோ சாவமோ எதற்கும் நான் தயார் என முடிவெடுத்த பின்பு அந்த அறையில் இருக்க விரும்பாமல் வெளியேறிவிட்டான் அவன் சென்ற பெண் கவிழ்ந்து படுத்தாள் யாரை நோவது அவனையா அல்லது விதியவா இன்னும் சற்று நேரத்தில் முகத்தம் என்ற நிலையில் பார்வதி அறைக்குள் வந்தான் 
அவளை எப்படி விட்டு சென்றானோ அதே நிலையில் குத்து காலிட்டு அமர்ந்திருந்தாள் அவளை ஏறெடுத்தும் பார்க்காதவனோ அவள் முன் ஆடை ஆபாரங்களை அடுக்கி வைத்து விட்டு என்ன கொஞ்சத்துல கல்யாணம் சீக்கிரம் தயாராகி வா என தகவலை கூறிவிட்டு செல்ல முயன்றார் பாவா பிளீஸ் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க என மன்றாடினாள் நீ சொல்லி நான் கேட்கிற நேரம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நான் சொல்றது நீ கேளு பெங்களூர் கோல்டன் அபார்ட்மெண்ட்ல நைட் ஷிப்ட் முடிச்சு நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கிற உன் அண்ணன் காலையில கண் முளைக்கணும்னா இல்ல நிரந்தரமா கண் முளைக்காம போறதும் உன்னோட கையில தான் இருக்கு ஒழுங்க கல்யாணத்துக்கு கிளம்பி வா என்றவனோ பார்வதி மதிமுகத்தை பார்க்காமல் கூறிவிட்டு சென்றான் பிக்கி வந்த கேவல் வெடித்தது பார்வதிக்கு தன் நிலையை கூறி ஆற்றுவோர் தேற்றுவார் என்று கதிர்வதே பெண்ணின் அவள நிலை பின் வேறு வழி என்று தயாராகியவள் மனதை அரிதாரம் கொண்டு பூசி மொழுகினாள் தான் வாங்கி தந்த பட்டில் பட்டை தீட்டிய வைரம் என எதிரில் தொழித்தவளை ரசித்த கண்களை வஞ்சித்தான் அவள் பால் சாயும் காதல் இதயத்தை என்ன செய்ய என தெரியவில்லை அதே போல் பட்டி வேஷ்டி சட்டையில் ஆனாளுகன் பதவிக்கு போற்றி என்று தேர்வாகும் பேராண்மை பொருந்தியவனாக நின்றவனை கண்டு அவளும் உள்ளூர வேதனையுற்றார் பார்வதியை அழைத்து கொண்டு தன் படி பரிபாரங்களுடன் லட்சுமி நரசிம்மன் ஆலயத்துக்கு சென்றான் அங்கு ஏற்கனவே திருமண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தயாராக இருந்தது மலர்களால் கொடுத்த மாலைகளை மாற்றி கொண்டு பின்பு மந்திரங்கள் ஓதிய மாங்கல்யத்தை கையில் வாங்கினான் இன் என் வாழ்வு முழுவதும் இவளை என நெஞ்சன நினைத்தபடி மூன்று முடிச்சுட்டான் குறுக்கு கழுத்து வளைய மாங்கல்யத்தை வாங்கியவள் நெஞ்சில் ஏந்தியதியாவும் வழியும் வேதனையுமே எத்தனை ஆனந்தமாக காதலோடு அனுஷ்டிக்க வேண்டிய தருணம் இவை அவை அனுபவிக்க இயலாத பாவியாக மாற்றிய விதியை முற்றிலும் வெறுத்தாள் பார்வதி இருமணம் இணையும் திருமணத்தில் இருவருக்கும் எஞ்சியது காதல் வழிகள்தான் பெண்ணும் மாப்பிளையும் பகவான நல்லா வேண்டிக்கிட்டு கோவில சுத்தி வாங்க எனும் புரோகிதர் கூற அதெல்லாம் ஒண்ணு தேவையில்லை ரெண்டு பேரும் சாமி கூப்பிட்டுட்டு கிளம்புங்க போலாம் என தேவ அவசரப்படுத்தினார் அதுக்குள்ள தம்பி புதுசா கல்யாணமானவா கோயில சுத்தி வந்தாதான் அவளுக்கு நல்லது என புரோகிதர் கூற ஐயரே நான் தான் சொல்றேன்ல அவங்களுக்கு எது நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பாரு பைரவா தங்கச்சி கைய பிடிச்சு கூட்டிட்டு வா என தேவா அவசரப்படுத்தினான் என்னடா நீ எல்லா முறைப்படி நடக்கணும் ஆசைப்பட்ட அப்புறம் என்ன அதான் சொல்றாருல புரோகிதர் சுற்றி வந்தா நல்லதுன்னு நாங்க சுற்றி வரோம் என்றான் பைரவன் அதுக்கு இல்லடா நான் என்ன சொல்றனா என தேவா கூற வந்ததை காதில் வாங்காமல் மச்சா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நானும் உன் தங்கச்சியும் கோயில் சுற்றி வருவத எவன் நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது என்றவன் பார்வதியை கையை இறுக பற்றி கொண்டு பிரகாரத்தை சுற்றி வந்தான் அவன் கண் மறையும் முன் தேவாவை அர்த்த புதிந்த பார்வை பார்த்து சென்றான் அவர்கள் கண் மறைந்ததும் பைரவனின் ஆட்கள் துரிதகதியில் ஆயுதங்கள் கையில் ஏந்தி நிற்கும் சமயம் கோவிலை சுற்றி போட்ட எதிரிகள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு அவர்களை நோக்கி ஆயுதத்துடன் களத்தில் குதித்தனர் கோவிலுக்கு அருகே இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி சண்டையிட்டதில் அமைதி பூமி கலவர பூமியாக மாறி போனது வெளியே நடக்கும் கலவரம் எதுவும் அறியாமல் தாலியை கட்டி கண்களுடன் கடவுளிடம் இந்த வாழ்வு அமைந்தது எப்படியோ மனதுக்கு பிடித்தவனோடு வாழ்வு நிலைக்க அருள் வேணும் அவனுக்கு ஒன்னும் நேரக்கூடாது என கண்கள் மூடி மனமுருகி வேண்டியவளுக்கு தெரியாது அங்கே சத்தமின்றி நடக்கும் யுத்தம் சகலமும் அறிந்த பைரவன் கண்கள் நொடிக்கு வேகமாக சுழன்று கொண்டு இருந்தது தன் ஐம்புலங்களையும் திறந்து வைத்து எதிர்வரும் ஆபத்தில் இருந்து தன்னவனை காக்க சித்தமானான் கண்டு நொடி முதல் அவளை நெஞ்சில் சுமப்பவனுக்கு கட்டியவளை கண்ணுக்குள் வைத்து சுமப்பது பெரிதல்லவே பிரகாரத்தில் இருக்கும் சிறு சிறு சன்னிதானங்களை எல்லாம் வேண்டி கும்மிட்டிருந்தவளை தானும் வாஞ்சியோடு ரசித்தான் அந்த நேரம் கூர்ச்சவிகள் இரண்டும் எதிராளியின் இருப்பை கூற பார்வதியை பார்த்து கொண்டு பின்னால் நகர்ந்தான் அங்கு மறைந்திருந்தவன் களத்தில் தன் கை முட்டியால் சத்தம் வராமல் முடித்தான் பார்வதி கண் துறக்கும் நேரம் சரியாக அவள் அருகில் நின்றான் இப்படியே அவர்கள் வழியில் வரும் எதிரிகளை சத்தமே இல்லாமல் முடித்தான் பாதுகாப்பாக சுற்றை முடித்து கொண்டு சன்னதிக்கு வந்து அடைந்தனர் வெளியிருந்த எதிரிகள் பைரவன் ஆட்களை வீழ்த்துவிட்டு பைரவனை நோக்கி பயங்கர ஆயுதத்துடன் ஓடி வந்தனர் அவர்களையும் தன் அருகில் கண் மூடி மனமுருகி வேண்டிய நிற்பவளையும் ஒரு நிமிடம் பார்த்தான் வேட்டியை மடித்து கொண்டு முதுகில் வைத்திருந்த அவர்வாளோடு தன்னை நோக்கி வரும் இருபது பேரோடு களத்தில் இறங்கினான் பைரவன் இரண்டு ஒரு நொடிகளில் பயங்கர சத்தத்துடன் பார்வதி முகத்தில் ரத்தம் பீறி அடிக்க அதில் சிந்தை கலைந்து விழித்தவளோ எதிரி நடக்கும் சண்டை காட்சியை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தாள் பாவா என கத்தியவள் புது மஞ்சள் தாளி ரத்தத்தில் நனைந்தது அதை கண்டவளோ அங்கே கண்கள் சொருக மயங்கு சரிந்தாள் ரத்தத்தில் தனிந்ததோ பகையின் தாகம் முத்து தாகம் பதினேழு மங்களகரமாக தொடங்கிய சுப நிகழ்ச்சி அனர்த்தத்தில் முடியும்படி நேர்ந்தது 
சூரிய பந்து தீட்சணியமாக தீயை கக்கி கொண்டு நீல வானத்தை சிவந்த வானமாக மாற்றிக்கொண்டிருந்த மாலை பொழுது உடுத்திருந்த பட்டாடை அதன் நிறத்தை தொடர்ந்து ரத்த சாயம் அப்பிருக்க முகம் கை கால் அனைத்திலும் ரத்த கரை படிந்திருக்க படிகட்டுகளில் கத்தியை ஒன்றுபடி அமர்ந்திருந்தான் பைரவன் ஆம் எதிர்க்க வந்த அத்தனை பேரையும் தனி ஒருவனாக நின்று வீழ்த்தியிருந்தான் அப்படி அவன் எதிரிகளை வேட்டையாடும் பொழுது வாளில் வீச்சில் பார்வதி முகத்தில் ரத்த கரைப்படிய தன் கண் முன்னே அறக்கத்தனமாக அசுரவதம் செய்து கொண்டிருந்தவனை பார்த்து அங்கேயே மைந்து செறிந்தாள் பேதை எதிர்த்து நின்றவர்களை தும்சம் செய்தவனுள் எரிதலில் கணன்று கொண்டு இருந்தது வெளியே இருந்தவர்களை சமாளித்து விட்டு உள்ளே வந்த தேவாவோ அங்கு தலையில் வெற்றுடலாக கிடந்தவர்களை தாண்டி பைரவனிடம் அடைந்தார் மச்சா இது எல்லாம் அந்த எம்எல்ஏட வேலை தாண்டா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா உன் மேல கைய வைக்க பார்த்திருப்பா நீ ஊ சொல்லு மச்சா அவனை சரிச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் என்றவனுள் கோபம் தகித்தது இல்ல மச்சா இவ இவன் வெறும் அம்புத்தான் இவனை தூண்டி விட்டவனை போடணும் என்றான் பைரவன் என்ன சொல்றடா அந்த எம்எல்ஏவ தூண்டி விட்டது நம்மளை கொல்ல துடிக்கிறது ரெட்டி என்றான் பைரவன் நினைச்சேண்டா இந்த மாதிரி முதுகுல குத்துற வேலையெல்லாம் அந்த நாய் மட்டும்தான் செய்யும் முன்னாலதான் அவனை இவ்வளவு நாள விட்டு வச்சிருந்தேன் எப்ப அவன் நம்ம மேல கை வைக்க துணிஞ்சுட்டானோ அப்பவே அவன் உயிரோடு இருக்க கூடாது மச்சா தட்டி தரமாட்டமாக வேண்டியதான் என வீறு கொண்டு கிளம்பியவனை தடுத்தான் பைரவன் ஏண்டா இப்பவும் என்ன தடுக்கிற இன்னும் அவனை வெட்டி வச்சிருந்தா அவன் என்ன செய்வான்னு தெரியாது அவனை கொள்றதுதான் சரி மச்சா துடித்தான் துரோகம் கண்டு அவசரப்படாத தேவா அவனை வெட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் நம்ம குவாரி குவாரி நம்ம கைக்கு வரணும் அதுக்கு அவன் கண்டிப்பா வேணும் இல்லைனா என்ன உரச நினைச்சதுக்கு அவனை உசுரோட கொளுத்திருப்பேன் என வார்த்தைகளை கழுத்து துப்பினான் பைரவன் அப்ப அடுத்து என்ன மச்ச பண்ணலாம் ரெட்டி அப்படி விட சொல்றியா என்றான் தேவா முதலைக்கு பலம் தண்ணியிலதான் நமக்கு பலம் நம்ம குவாரியிலதான் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறது ரெட்டிக்கு பெரிய அடிதான் அவனை என்ன செய்யணுமோ எப்படி செய்யணுமோ எனக்கு தெரியும் கிளம்புங்க எல்லாரும் என்றான் பைரவன் சரி மச்சான் தங்கச்சி தேவா இழுக்க தாலி கட்டியாச்சு சமாளிச்சுதான் ஆகணும் என திரும்பி மயங்கிருந்தவளை பார்த்து கொண்டே கூறினான் பார்வதியை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டு புறப்பட்டான் கடப்பாவிற்கு ஆழ்ந்த நித்திரையில் கிடந்தவள் மூடிய விலைகள் ஒன்று ஒன்று துரத்தியது அவள் ஆள் நெஞ்சில் பதிந்து போன பைரவனின் சண்டை காட்சிகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்ந்து இறுதியில் பைரவனை யாரோ வெட்டுவது போல கணா கண்டாள் அலறி துடித்து எழுந்தாள் ஆ என மிரண்டு முழித்தவள் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க நடந்தது வெறும் கனவு என கிரகிக்க வெகு நேரம் பிடித்தது பெண் அவளின் அலற சுத்தம் கேட்டு உள்ளே ஓடி வந்தான் பைரவன் அவனை கண்டவளோ பார்வையில் தண்டவனுக்கு எதுவும் ஆகவில்லை என்கிற நிம்மதி தோன்றியது மறுநொடி அவனின் அசுர அவதாரம் கண் முன்னை தோன்றிட எத்தனை மாப்பாதம் செயல்களை செய்திருந்தான் என அனைத்து காட்சிகளையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நினைவு வர அவ்வளவுதான் ஆங்கால ரூபிணியாக அவதாரம் எடுத்தால் மங்கை அருகில் வந்து தன்னை தொட்ட பைரவன் கைகளை தட்டி விட்டாள் என்ன தொடாத தாலி கட்டின ஈரம் காயிறதுக்குள்ள ரத்தக்கரை படைஞ்சு போச்சு போதுமா உங்க வெறி தீர்ந்து போச்சா இன்னும் எத்தனை பேரு கொண்டா உங்க வெறி அடங்கும் சொல்லுங்க பாவா சொல்லுங்க ஏன் இப்படி காட்டு மிராணித்தனமா நடந்துக்கிறீங்க என பைரவனை பார்த்து கேட்டாள் முத்தமா உனக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது நான் சொல்றது அமைதியை கேளு என்ன தனிந்துதான் போனான் எப்படி பாவா அமைதியா இருக்க சொல்றீங்க இன்னைக்கு வெட்ட வந்தவன் போல நாளைக்கு வருவானா என்னைக்கு வருவான் தினம் தினம் எவன் எப்ப வருவான்னு பார்த்து பார்த்து பயந்து சாக்கிறதுக்குத்தான் ஆசையா என் கழுத்து தாலி கட்டினீங்களா வேணாம் எதுவும் நமக்கு வேணாம் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க பாவா நிழலாய் துரத்தும் பாவம் நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு விட்டு வைக்காது பாவா உங்களை கெஞ்சி கேக்குற தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் விட்டுறேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணுங்க பாவா என அவன் காலில் விழுந்து கதறுபவளை காணும் நெஞ்சம் கணக்கும் பெண் கண்ணீர் துளைக்காது பாறை மனம் கொண்டவனோ அவளுக்கு அப்படி ஒரு வாழ்க்கை கொடுப்பதாகவே இல்லை பதில் ஏதும் பேசாது வெளியே சொல்ல முனைந்தான் பைரவர் ஆனால் பாவியவளோ இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விடும் நோக்கத்தில் அவன் வழியை மறுத்து நின்றாள் எங்க போறீங்க பாவா எனக்கு ஒரு வழி சொல்லிட்டு போங்க என்ன பிடிவதமாக நின்றவளிடம் பற்கள் அரைப்பட முத்தமா என் பொறுமைக்கு எல்லை உண்டு தூண்டி விட்டு பார்க்காத அது உனக்கு நல்லதில்ல என சீற்றத்துடன் கூறினான் முடியாது பாவா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் என்ன மிஞ்சு மிஞ்சு பொண்ணு அடிப்பீங்களா இல்ல கொள்ளுவீங்களா நாளைக்கு எவன் கையாலும் சாகுறதுக்கு பதில் எனக்கு தாலி கட்டினா உங்க கையால என்ன கொண்டுடுங்க பாவா என்ன அருகில் இருந்த கத்தி எடுத்தவளோ தன் கழுத்தில் வைத்து போராடினாள் ஏய் கிரடி பண்ற பைத்திய மாடு நீ விடு பார்வதி விடு என அவள் கையில் இருக்கும் கத்தியை பறிக்க முனைய மாட்டேன் பாவா நீங்க எல்லாத்தையும் விடுறன்னு சொல்லுங்க இல்லன்னா என்ன தடுக்காதீங்க என இருவரும் வள்ளி கட்ட 
ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பொறுமை இழந்த பைரவனோ பார்வதை ஓங்கி அறைந்து அவள் கையில் இருக்கும் கத்தியை பறிக்க முயன்றான் ஆனால் விட்டால் இல்லை பிடிவாதக்காரி உனக்கு என்னடி இப்போ என்னாலதான பிரச்சனை என்றவன் அவள் கையில் இருக்கும் கத்தியை அவன் நெஞ்சில் இறக்கினான் ஐயோ பாவா என பதறி அவளோ அவள் கையில் இருந்த கத்தியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அவனை பதற்றத்துடனே அடங்கினாள் என்ன பாவா இது ஏன் இப்படி பண்றீங்க ஐயோ ரத்தம் வருதே நான் என்ன பண்ணுவேன் பாவா வாங்க போவா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என அவனை நெருங்கி அவளை தடுத்தான் பைரவன் கிட்ட வராத இங்க பார் இப்ப சொல்ற கேட்டுக்கோ எனக்கு நெய்யும் இந்த மண்ணும் ஒண்ணுதான் உங்களை ஒருத்தன் தொடணும் நினைச்சா அது நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நடக்கும் என் உசு இருக்க வரைக்கும் உன்னையும் இந்த மண்ணையும் விட மாட்டேன் இது என் ரத்தத்தின் மேல சத்தியம் என நெஞ்சில் விளைந்த குருதியை கையில் எடுத்து காட்டினான் அத்தனை உறுதி அவன் பேச்சிலும் கண்களிலும் அதை மறுத்து பேச பார்வதிக்கு நான் எழவில்லை சரி பாவா பிளீஸ் வாங்க காயத்துக்கு மருந்தாவது போடுவோம் என அவனை நெருங்க தள்ளடி நீ பேசினதை விட இது ஒண்ணும் பெருசு இல்ல தள்ளி போடி வந்துட்டா இனி நீ என்ன புரிஞ்சுகிட்டு வர வரைக்கும் இந்த பைரவன் உன் நிழல கூட மிதிக்க மாட்டான் என்றவன் அவளை ஏறெடுத்தும் பாராமல் கதவை பிளந்து கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவன் சென்ற திசையை சொல்லில் அடங்கா துயரத்துடன் பார்த்திருந்தாள் முத்துதாகம் பதினெட்டு ஆழத்திலும் அகலத்திலும் ஆளியை ஒத்த குவாரியின் மரண பள்ளத்தாக்கில் உச்சியின் அதன் ஆபத்தை பற்றிய பயம் கெஞ்சித்தும் இல்லாமல் அமர்ந்து மது அருந்து கொண்டிருந்தனர் தேவவும் இன்று அவர்களோடு இணைந்து கொண்டான் மறக்க பல சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருந்தாலும் நினைக்க அவன் நண்பனின் திருமணம் போதும் என்று அதை கொண்டாடும் மதுவை கையில் எடுத்தான் இரவு நேர இதமும் நீர்நிலையில் குமுளும் மனதை ஆட்கொள்ளும் நேரம் அதில் தங்களை மறந்து போதையில் உருண்டு கொண்டிருந்தன திமிங்கல குட்டிகள் அந்நேரம் அவர்களை தேடி வந்தான் பைரவன் நேராக தேவ அறைகள் சென்று அவன் கையில் இருந்த பாட்டிலை பறித்து வாயில் சரித்து கொண்டான் பின் நெஞ்சில் விழுந்த விழுப்புண்ணில் கொஞ்சம் ஊற்றியவனோ மிச்சத்தை தன் வாயில் சரித்தான் டே டே என்னடா கல்யாணம் அப்புறம் இதெல்லாம் தொடக்கூடாதுதான் நமக்குள்ள பேச்சு இப்ப என்ன இதெல்லாம் ஆமா இன்னத்தை தங்கச்சி தனியை விட்டுட்டு ஏன் இங்க வந்த என தேவா கேள்வி கணைகளை அடுக்கி கொண்டே போனான் வாயை கிளகாத நாயே வாய் வேலை மிதிப்பண்டா எவண்டா கல்யாணம் கன்றா வேலை கண்டுபிடிச்சது ஒரே நாள்லயே கடுப்பா வருது நான் காட்டானா காட்டு மிராண்டியா இன்னைக்கு வந்தவனங்கள நான் போடலனா அவனுங்க என்ன போட்டு இருப்பாங்க நான் என்ன அப்பாவை மக்களை அடிச்சு பிடுங்கன சும்மா பேச வந்துட்டா எரிச்சலா வருது எல்லாம் எக்கேடு கேட்டு போகட்டும் விட்டுட்டு எப்படிலாம் வர முடியும் புரிஞ்சுக்காம முரண்டு பிடிக்கிறா என புலம்பி தள்ளினான் நண்பனின் முகத்தை ஆழ்ந்து பார்த்த தேவாவோ மச்சா தங்கச்சி கேட்கறதுல என்னட தப்பு இருக்கு நம்ம பொழப்பு நம்மளோட போகட்டும்டா நம்ம நம்பி வந்த பிள்ளையே பாத்துக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு தானே இதெல்லாம் விட்டுட்டு நிம்மதியா வாழ வேண்டாமா டே நீயும் அவள மாதிரியே பேசாதடா என்னைக்காவது ஒரு நல்ல விடிவு வந்துடா தானே இந்த ஜனங்க எங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த குவாரி நம்ம கைக்கு வந்துச்சுன்னா நீ நினைச்சது நான் நினைச்சது எல்லாமே நடக்கும் நான் நடத்தி காட்டுவேன் என உறுதிப்பட கூறினான் எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு மச்சா தங்கச்சி புதுசுதானே போக போக புரிஞ்சுக்கிடும் விடு குடிச்சது போதும் வீட்டுக்கு கிளம்பி தங்கச்சி தனியா இருக்கு என தேவா பைரவனை அனுப்பி வைக்க முயல ஓடா அவள் யார் எனக்கு கொண்டாட்டி என் நண்பன் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவு கூட அவ என்ன புரிஞ்சுக்கல மச்சா அவளை என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட தேடி வரட்டும் நான் அவள் கூட பேச மாட்டேன் அவ மூஞ்சில முடிக்க மாட்டேன் அவளை தேடி நான் போக மாட்டேன் சொல்லாமலே அவன் காதல் அவளுக்கு புரிய வேண்டுமா தன் கணக்கு தனி கணக்கு என அவனை வகுத்து கொண்டான் இவனை சொல்லி தப்பில்ல நாட்டில் பாதி பேர் இப்படித்தான் தேவா எவ்வளவோ அழைத்தும் வரம் அறுத்த பைரவனோ இரவு முழுவதும் குடித்து விட்டு மட்டையாகி போனான் அவனை அப்படியே அழைத்து செல்வது உசிதமில்லை என தோன்ற விடுந்ததும் பைரவனை எழுப்ப அவன் விட்டாலும் போதை அவனை விடுவதில்லை ஏனோ அவனை தன் தோளில் சுமந்து கொண்டு வந்தான் தேவா அதுவரை குடுபோதியில் தன் கணவன் செய்யும் ரகலைகளை அதற்கு உடந்தையாக இருக்கும் கணவனின் நண்பனையும் வெறுப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் நண்பனை பத்திரம் செய்தவனோ உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணுமா வெளியே போலாமா என்றான் தேவா என்ன உங்க நண்பனுக்கு வக்காலத்து தானே என்னை ஏளனமாக நினைத்தாள் பார்வதி நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் தங்கச்சி ஆனா நான் சொல்ல போறது உனக்கு விளங்கணும் என்றால் நீ என் கூட தான் வந்தாகணும் என தேவா சொல்ல சற்று திடுக்கிட்டு தான் போனாள் வெளியே வந்தவளோ பல்லாயிரம் கதிர்கள் கொண்ட ஆதவன் ஒளியில் கண்கள் குசி நின்றாள் கண்களை மூடி மூடி திறந்தவளோ கண்ணெதிரே புதிய மாயலோகம் திறந்தது கற்பனை கதைகளை வருவது போல அல்லாமல் இந்த உலகம் முற்றிலும் வேறாக இருந்தது வயதானவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என பாகுபாடு இந்த குவாரியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒட்டிய வயிறும் 
ஒரு குழந்தை தோற்றமும் காண்பவர் நின்று இரக்கத்தை சுரக்க வைக்கும் இவங்க எல்லாம் பொழைக்கிறதுக்கு வழியா இல்லாம இங்க வந்தவங்க இல்லம்மா எப்பவோ அவங்க பாட்டம் பூட்டம் காலத்துல வாங்கின கடனை அடைக்க தங்களையே பணையம் வைத்து வாழும் கொத்தடிமைகள் என தேவா கூறியதும் புரியாது பார்த்தாள் பிழைக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம தெரிஞ்ச காலத்துல சொற்ப பணம் கொடுத்து இவங்க மூதாதையர்களை குளிக்க அடிமையா கூட்டிட்டு வந்தார் ஒரு முதலாளி அப்பொழுது இந்த குவாரியை இவங்களுக்கு சரியா மாறிடுச்சு இங்க தாத்தா அப்ப மகன் பேர ஏன் கொல்லு பேரன் வர பார்த்தாச்சுமா ஆனா இவங்க அடிமை தலை எழுத்து மட்டும் மாறவே இல்ல அவ்வளவு ஏன் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு ஆனா இவங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல தலைமுறை தலைமுறையா யாராவது ஒரு முதலாளி மாறிட்டே இருப்பாங்க அடிமைகள் இன்னும் அடிமைகளாகத்தான் இருக்காங்க இவ்வளவு ஏன் நானும் பைரவனும் கூட இந்த அடிமைகள் கூட்டத்தை சேர்ந்து வகைதான் என்னம்மா பாக்குற எனக்கும் பைரவனுக்கும் எங்களை பெத்த மகராசி எப்படி இருப்பான்னு தெரியாது நினைவித்திருந்த நாளில இருந்து இந்த மக்களோட அன்பு ஆதரவும் தான் எங்களை வளர்த்துச்சு அப்போ எங்களுக்கு விவரம் புரியற வயசுமா இந்த மக்கள் படுற கஷ்டம் துயரம் இதுக்கு எல்லாம் ஒரு முடிவு கட்டணும்னு ஒரு வெறி பைரவனுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த சமயம் தான் பதவியில இருந்து ஒரு அரசியல்வாதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்த குவாரி இருந்தது சில காரணங்களால் அது ரெட்டியின் தந்தை சுப்புரெட்டி குவாரியை வாங்கினார் அவர்கிட்ட குவாரியில நடக்கிற கொடுமைகளும் மக்கள் படுற துயரங்களையும் தைரியமா எடுத்து சொன்னா இதே வேற எந்த முதலாளி இருந்தாலும் பைரவன தடம் தெரியாம அழிச்சிருப்பாங்க ஆனா சுப்பையா முதலாளி வர்க்கத்திலேயே மனசுத்தன்மை உள்ளவங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிய வச்சாரு அவர் வந்தது எங்களுக்கு எல்லாம் விடுவு காலம் சொல்ல முடியாது ஆனா நாயமா மக்களுக்கு சேரிய வேண்டிய கூலி பணம் சரியா கொடுத்தார் தன் மக்களுக்காக தட்டி கேட்ட பைரவன அவருக்கு பிடிச்சு போச்சு அவனை அவர் கூடவே வச்சுக்கிட்டார் அவரோட அரசியல் லாபத்திற்காக பைரவன பயன்படுத்திக்கிட்டார் அதுக்காக அவர் கொடுக்கறன்னு சொன்னவில்ல இந்த குவாரி அவர் சொன்ன எல்லாத்தையும் மறுப்பு எதுவும் சொல்லாமல் அவன் மக்களுக்காக செஞ்சான் சொன்ன மாதிரியே சுப்பு ஐயாவும் இந்த குவாரிய மக்கள் பேருக்கு எழுதி வைத்தார் நல்லது செய்ய நாலு பேர் கிளம்பினா அதை கெடுக்கிறதுக்கு நானூறு பேர் வருவாங்களே அதே மாதிரி வந்தானுங்க இந்த குவாரி அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் என்று போலி பத்திரங்களை காமிச்சு இந்த மக்களை இந்த மண்ணை விட்டு விரட்டி அடிச்சாங்க அப்போ எங்களை காப்பாத்த எந்த சாமியும் வரல அதனால எங்களை காப்பாற்றுக்கவே காக்கும் சாமியா உருவெடுத்தான் பைரவன் முத்துதாகம் பத்தொன்பது இந்த மக்களுக்கு துணையா பைரவனும் அவனுக்கு பலமா நாங்களும் பதிவே அதிகாரத்துல எங்களை மக்களை விரட்ட வந்தவங்கள எதிர்த்து நின்று அடிச்சா அவன் மேல பயம் வந்துச்சு அந்த பயத்தை தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டா ரெட்டி இந்த குவாரி இந்த மக்களுக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்றதுக்காக ஆதாரம் எங்க கிட்ட இல்ல எல்லாமே அந்த ரெட்டி கையில தான் இருக்கு அதனாலதான் வேற வழியே இல்லாம பைரவனும் அவன் சொல்றது எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கான் அதனால அவன் செய்யறது எல்லாம் சரின்னு சொல்லல ஆனா அவன் எதுவுமே தன்னோட சுயநலத்துக்காக செய்யலமா இந்த மக்களுக்காகவே சுவாசித்து இந்த மக்களை பட்டு யோசிச்சு வாழ்றான் அவன் முதல் முதலா ஆசைப்பட்டது ஒண்ணு மட்டும்தாமா எங்க அவன் மற்றவர்களுக்காக தன் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுவானோ என்றுதான் நான் பயந்த காலம் உண்டு உன்னை பார்த்ததும் அவன் வாழ்க்கை மாறிடும்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அவன் முரடந்தான் பிடிவாதக்காரன்தான் அடாவடித்தனம் பண்றவன்தான் ஆனா அவன் முழுசா அடங்கி போறது உன்கிட்ட மட்டும்தாமா நீ அதை சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டா போதும் அவன் காலத்துக்கும் உனக்கு அடிமையா இருப்பான் என தேவா கூறியதும் விழிவிரத்து நின்று கேட்டால் பார்வதி சங்க காலம் தொட்டு பெண்களுக்கு ஆண்மையும் வீரமும் பொருந்திய ஆணை தான் பிடிக்குமா இதில் அவன் பிற நலத்தை பேணும் நற்பண்பு உடையவன் என்கையில் அவனோ அவளின் நாயகனாகிறான் தன் கணவனை பற்றி நினைக்கையில் மனம் முழுக்க பரவசம் அடைந்தால் பாவை காரிருள் கலக்கம் விலகி வானவில் வர்ண ஜாலம் கொண்டாள் தன்னவனை நினைத்து கர்வம் கொண்டாள் அவனை காண சித்தம் கொண்டாள் கால்கள் தரையில் நில்லாமல் பறந்தாள் மூச்சிறக்க ஓடி வந்தவளோ கட்டிலில் குப்புறப்படுத்து தூங்கும் தலைவனை மையலாக நோக்கினாள் ஓசை எழுப்பாமல் கதவை அடைத்தாள் பைரவனை அணுகினாள் அவன் அருகில் அமர்ந்தவள் உறங்கும் அவனை இமைக்காது பார்த்திருந்தாள் தலிற்கரம் கொண்டு அவன் தலை கோதிவிட தூக்கத்திலே அசைந்து கொடுத்தான் நிமர்ந்து படுத்தவன் நெஞ்சில் உறைந்து ரத்தத்தை பார்த்தாள் கண்கள் குளம் கட்டியது விழும் பொன் விழுந்த இடத்தில் குனிந்து முத்தமிட்டாள் பாவை அவள் இதில் உராய்ந்ததில் வீழ்த்தி எழுந்தான் தன் கண்ணெதிரை தெரிந்த முகத்தில் ஒரு நிமிடம் மயங்கி மறுநொடியை சுதர்த்து கொண்டான் பார்வதியை வெடிக்கென்று தள்ளிவிட அதற்கு சற்று மனம் தரலாதவளோ மீண்டும் கணவன் நெஞ்சில் துஞ்ச அவளை மீண்டும் தள்ளிவிட முயல இவள் விடாமல் அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் 
போடி போடி இதுக்கெல்லாம் நான் மசிய மாட்டேன் என்றான் கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டு மாட்டும் பாவா முத்தமாவ மன்னிக்கிறேன்னு சொன்னாதான் விடுவேன் என அவள் அசைந்து அவன் ஆசை இளமையை இம்சை செய்ய முடியாது அப்போ அவளை பேசிட்டு இப்ப வந்து மேல ஒருச்சுனா நாங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுமா சூடு சொர்ண கேட்ட இவள் பின்னாடி போகணுமா முடியாது எந்திரடி என அவளை விரட்டுவதிலே குறியாக இருந்தான் அவன் படும் பாடு அவனுக்கு தானே தெரியும் மாட்ட சாரி பாவா முத்தம்மா லூஸ் தனமா தப்பு பண்ணிடுச்சு பாவா குட் பாய் தானே மன்னிக்கலாம் தானே முத்தம்மா பாவம் தானே பிளீஸ் பாவா என உதிரி பிதுங்கி கெஞ்சவளை கண்டு அள்ளி இணைக்க கைகள் பரபரத்தது அவன் கரும் பாறை இதயத்தை இலக வைத்தது இதழ்களில் முருகன் தானாக பூத்தது அது புன்னகையாக விரியும் முன்பே முகத்தை பக்கவாட்டில் திருப்பி கொண்டான் அதையும் கோபம் என நினைத்துக் கொண்டவளோ அவன் இரு கண்ணங்களையும் தாங்கி பிளீஸ் பாவா என இவள் கெஞ்ச அவன் நெஞ்ச அழகான கட்டில் கவிதை ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பைரவனின் பிடிவாதத்தை தகர்க்க முடியாமல் பார்வதியின் இயல்பு குணம் தலை தூக்கியது யோ பாவா இப்ப என்ன மன்னிக்க மாட்டியா என்னடி மிரட்டுற மாட்டன என்னடி பண்ணுவ என்ன புருவ முயற்சி கேட்டான் உன்ன கட்டி வச்சு கடிப்ப நாயாக விழுந்து கடித்து வைத்தாள் ஹா காப்பாத்துங்க என் பொண்டாட்டி வெறி பிடிச்சு கட்டின புருஷனை கட்டி வச்சு ரேப் பண்றா என்றவன் குரல் பார்வதை தாண்டி வெளியே செல்லவில்லை கள்ளன் கொள்ளை போக திட்டம் வகுத்தான் அவன் திட்டம் அறியாதவளோ அவன் சொல்வதை கேட்டு ஒழுங்கா மன்னிச்சுடுங்க பாவா இல்லன்னா கண்டிப்பா ரேப் பண்ணிடுவேன் என வலையில் தானாக மாட்டியது வெள்ளை இலி வாய் பேசாதடி செயல காட்டு என்றவனை சந்தேகமாக நோக்கினாள் நீ ஒரு டம்மி பட்டாசு எனக்கு தெரியும் விடு நான் வெளியே போறேன் என பாவ்லா பண்ணியவன் மேல் பாய்ந்தால் பாவை அவன் வயிற்றின் மேல் ஏறிய பூனை குட்டி இருபுறமும் காலை போட்டு ஜம்மமாக உட்கார்ந்தது ஏய் இறங்குடிக்கல என்ற பைரவனின் மிரட்டலில் சுருத்தியே இல்லை முடியாது இந்த பார்வதிக்குள்ள தூங்கிட்டு இருந்த மியாவ நீ தட்டி எழுப்பிட்ட அது இன்னைக்கு உன்ன கண்டம் பண்ணாம விடாது என ஆணின் இரு கரங்களையும் திசைப்பு ஒன்றாக சிறைப்பிடித்து கொண்டாள் குனிந்து அவன் கண்ணம் மூக்கு என அவள் இதழ் போன போக்கிற்கு முத்தம் வைத்தாள் அவன் தடித்த இதழை கடித்து இழுத்து கவ்வி கொண்டாள் ஜவ்வு முட்டாய் என கடித்து சுவைக்க ஆணின் தேடலை விட பெண் விரும்பி கொடுக்கும் பொழுது அதற்கு ருசி அதிகம் அதை அனுபவபூர்வமாக கண்டு கொண்டான் பைரவன் அவள் முத்தத்தில் கிறங்கி கிடந்தான் அல்ல அல்ல குறையாத முத்தத்தை விடியும் வரை அள்ளி எடுக்க நீலாதோ முத்து சுரண்டல் முத்துதாகம் இருபது மெல்ல விளங்கும் இரவின் நிழலை பற்று பிணைந்து எழுந்த வைகளை வெளிச்சம் பூமியை சிவக்க வைத்தது போர்வை போத்திய உடல்களுக்குள் வெளியே இரு தலைகள் மட்டும் திரிந்தன விடியல் கண்ணை கூச முதலில் விழித்தான் பைரவன் அவன் நெஞ்சில் பொட்டை கோழி சேவல் உறங்கி கொண்டிருந்தது கனவு நிஜமான புன்னகை அவன் இதழில் ஆசையாக அவள் கார் கூந்தலில் கைவிட்டு விளையாட அசைந்து கொடுத்தது சொகுசு பூனை முத்தம்மா அவளை இருக கட்டி கொண்டான் உடம்பெல்லாம் வலிக்குதிரி பாவாவுக்கு பிடிச்சுவிடு என்ன போர்வெலுக்குள் நுழைந்தான் உம் போ பாவா நீ போங்கு என்னை ஏமாத்தி வேலை வாங்குற நைட் எல்லாம் கசக்கி பிடிச்சிட்ட எனக்கு பசிக்குது பாவா என அவன் நெஞ்சில் முகத்தை புரட்டினாள் எனக்கும் வயிறு கபகபன் பசிக்குது ஏதாவது பொங்கி போடு முத்தம்மா என அவளை தட்டி விட போ பாவா விளையாடத நான் சின்னதுல இருந்தே ஹாஸ்டல தான் வளர்ந்த எனக்கு எங்க சமைக்க தெரியும் சமையல் கட்டு எப்படி இருக்கணும் தெரியாது என மீண்டும் அவன் நெஞ்சிலே ஏறிக்கொண்டாள் என்னது சமைக்க தெரியாதா அது ஏண்டி அப்பவே சொல்லல தெரிஞ்சிருந்தா உன்னை முன்னமே கலட்டி விட்டிருப்பேன் இட அதிர்ந்தவன் போல சொன்னான் அவன் நெஞ்சில் படுத்திருந்தவளோ அவனை கடித்து வைத்தாள் ஆ ராட்சசி என்னை இவனும் பதில் தாக்குதலுக்கு இறங்க கடிகள் எப்போது முத்தங்களாக மாறினவோ முத்தம் எப்போது மோகமாக மாறியதோ மோகம் தணிக்க மஞ்சத்தை பற்ற வைத்தனர் இருவரும் ஒருவர் அனலில் மற்றவர் குளிர் காய்ந்தனர் கட்டிலில் கலைந்து விழுந்தவளின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு எழுந்தவனோ வெளியே சென்றான் சென்று சிறிது நேரத்திலே பைரவன் கையில் சமையலுக்கு தேவையான பொருட்களுடன் உள்ளே வந்தான் அவன் பெண்ணை தேவாவும் காய்கறி மற்றும் இதர பொருட்களுடன் உள்ளே வந்தான் அதற்குள் குளித்து தயாராகியிருந்தால் பார்வதி கொண்டு வந்த சாமான்களை கடப்பரப்பி வைத்துவிட்டு இருவரும் தீவிர கலைந்தாவில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர் இறுதியாக ஒரு முடிவு எடுத்து சமைக்க ஆரம்பித்தனர் அடுப்பை பற்ற வைக்க அவர்கள் நடத்திய போர்க்களத்தை பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்க என பார்வதி பதறி கேட்க ஒண்ணுமில்ல தங்கச்சி நாங்க சமைக்க போறோம் என தேவா சொல்ல அதுக்கே இவ்வளவு ஆக்க போறு நீங்க ரெண்டு பேரும் எழுந்துருங்க நான் நெட்ட பார்த்து ஏதாவது சமைக்கிறேன் என பார்வதி அவர்களிடம் இருந்து அடுப்பை வாங்க வர உனக்கு வேர்வை ஆகாது முத்தம்மா நீ போய் உட்கார்ந்து வேடிக்கை மட்டும் பாரு நாங்க எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறோம் 
என பைரவன் தடுத்து அவளை நாற்காலியில் அமர வைத்துவிட்டு வேலை தொடர்ந்தான் அணுவை பிளக்க கூட விஞ்ஞானிகள் இத்தனை சாகசங்களை செய்திருக்க மாட்டார்கள் அரைச்சட்டி சோறு போங்க இவர்கள் செய்த சாகசங்கள் சொல்லி மாலாது கையில் சுட்டு காலை சுட்டு விரலை நறுக்கி கொண்டு முத்தாய்ப்பாக முகத்தில் கரியை பூசிக்கொண்டு இவர்கள் சமைத்த பதார்த்தங்களை பரிமாறி பார்வதிடம் கொடுத்தனர் இருவரையும் தட்டையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு ஒரு வாய் எடுத்து வாயில் வைத்தாள் அந்த கவலம் அவள் தொண்டை குழியை வெட்டி கீழே இறங்காமல் அழுச்சாட்டியும் செய்தது இருவரையும் ஆர்வனுடன் அவள் முகத்தை பார்த்திருப்பதை கண்டவளோ ஹேம்பவா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ரெண்டு பேருமே இப்படிதான் சமைச்சு சாப்பிட்டீங்களா என அறியும் ஆவலில் கேட்டாள் எங்களுக்கு என்னவா தங்கச்சி கிடக்கு சாப்பிட்டியான்னு கேட்க நாது இல்ல கிடைக்கிற இடத்துல சாப்பிடுவோம் கிடைக்கிறனா ஈர துணியோடு படுத்துடுவோம் அப்படி பல நாள் எங்க வாழ்க்கை உண்டு நீ எங்க வீட்டு தேவதமா உனக்காகத்தான் சமைச்சோம் என் சாப்பாடு நல்லா இல்லையா என தேவா கேட்க பைரவனும் அதையே பிரதிபலித்தான் அவர்கள் கூற கேட்டவள் கண்ணில் ஈரம் கசிய இல்ல என தலையாட்டி நல்லா இருக்கு என்றவள் அடுத்த கவலத்தை எடுத்து ஆர்வத்துடன் விழுங்க தொடங்கினாள் பெண்களின் வேலை அடுப்படியில் மட்டும் என எண்ணும் ஆண்கள் மத்தியில் தன்னவன் ஆண் என்கிற கர்வம் பாராது தனக்காக சமைத்ததை உண்டு மகிழ்ந்தாள் அவள் சாப்பிடுவதை திருப்தியாக பார்த்த இருவரும் ஆர்ப்பரிக்கும் மகிழ்ச்சியில் மச்சா நாம சமையல் நல்லா இருக்குன்னு தங்கச்சி சொல்லிடுச்சுல இனி நாமளே சமைப்போம் வாட நாமளும் சாப்பிடுவோம் என்றவர்கள் இருவரும் உணவை போட்டு உண்ண தூ என இருவரும் துப்பிவிட்டனர் இருவரும் ஒருவரின் முகத்தை மற்றவர் பார்த்துவிட்டு பார்வதியை பார்க்க அவள் முகத்தில் கூட எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் அமைதியாக உண்டு கொண்டிருந்தாள் பைரவன் அவள் உணவு எடுத்து உண்ண போக அதை தடுத்து பிடித்தான் அவளை கலக்கமாக பார்த்தனர் இருவரும் ஏமா தங்கச்சி நல்லா இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாமே என தேவா கேட்க நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நான் அம்மா கையில சாப்பிட்டது இல்ல அண்ணா அப்பா சாப்பிட்டியான்னு கேட்டது இல்ல நீங்க இன்னைக்கு அன்பா சமைச்சு கொடுத்ததும் மறுக்க தோணல என்றார் சிநேக புன்னகையுடன் பாத்தியாமச்சா என் தங்கச்சி குணத்தை கோபுரம் சரிஞ்சு போகும்டா தேவா புகழ் பாடியது பார்வதிக்கே பொறுக்கவில்லை போல குமட்டி கொண்டு வர அவசரமாக எழுந்து வெளியே ஓடினாள் முத்துமா என்ன பைரவனும் பின்னாலே ஓட உணவு மொத்தத்தையும் வாந்தி எடுத்து வைத்தாள் பரிவாக பைரவன் அவள் தலையை பிடித்து கொண்டான் ஹேப்பா பைரவா நேத்துதான் கல்யாணம் முடிச்ச இன்னைக்கு வளகாப்பு வச்சுட்டு போல வந்த புது மருமக இப்படி வாந்தி எடுக்குது என கேலி பேசியபடி வந்தார் வயதான மூதாட்டி அட தாய்கிழவி பாவம் அதுவே நாங்க சமைச்சு தின்னுட்டு வாந்தி எடுக்குது அதுக்கு வைத்தியம் பாப்பியா அது மட்டும் நக்கல் பண்ற குசும்புதான் உனக்கு என்றான் தேவா அட போ கத்துவங்களா கத்தி பிடிக்கிற கையில கரண்டி பிடிச்சிங்களா சரிதான் போ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்க கூடாதா இப்படி நம்பி வந்த பிள்ளையே ஒரே நாள ஓட வைக்க பாக்குறீங்களே என திட்டியபடியே பார்வதியை கை தாங்களாக பிடித்து கொண்டார் ஐயோ பாட்டி அவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல எனக்கு சமைக்க தெரியாது அதனாலதான் அண்ணாவும் அவரும் சமைச்சாங்க என்ன பார்வதி அவர்களுக்கு பரிந்து பேச அவங்கள ஒரு சொல்லு சொல்ல விட மாட்டேங்கிறியே தாயி நீ பைரவா தேடி திரிஞ்சாலும் நல்ல தங்கத்து தான் கட்டி வந்திருக்கான் இந்த பிள்ளைக்காக எவ்வளவு வேணாலும் தரலாம் என நட்டி முறித்தார் அப்போது அவர்கள் வீட்டின் வாயில் முன்பு ஊரை திரண்டிருந்தது அண்ணா இன்னைக்கு அன்னைக்கும் உனக்கும் விருந்து நீ மறுப்பு சொல்லாம கலந்துக்கணும் என வேண்டுகோள் வைக்க பைரவன் மறுத்து பேசும் முன்பே புதுசா கல்யாணம் முடிச்சவங்களுக்கு உற்றார் உறவினர் செய்யறதுதான் தம்பி அவங்களுக்கும் உன்ன விட்ட யாரு இருக்கா மறுப்பு சொல்லாத உன் புருஷனை கூட்டிட்டு போயிட்டு வா தாயி என பைரவனிடம் தொடங்கி பார்வதியிடம் சிபாரிசு முடித்தார் அவரை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் பார்வதியிடம் சிபாரிசு பாய பார்வதி பைரவனை பார்க்க அவனும் அவளைத்தான் பார்த்தான் அவன் புருவ முயற்சி கேட்க அவள் கண்ணை மைத்து சம்மதம் கூற கோலகலமாக கச்சேரி தொடங்கியது பட்டாடை உடுத்து விழாவின் நாயகனும் நாயகியும் அலங்கரிக்க ஆர்வமுடன் ஆசையுடன் அவர்களை வாழ்த்து சென்றனர் விருந்துகள் தடபுடலாக நடந்தேறின வந்தவர்கள் அனைவரும் வயிறார உண்டனர் வைரவனுக்கும் பார்வதிக்கும் விருந்து பரிமாணவர்களை குழப்பத்துடன் பார்த்தால் பார்வதி என்னண்டி அப்படி பாக்குறீங்க இந்த கை பாறையில வெடி வைக்கும் போது போனது அவனுக்கு மலை மேல இருந்து பாறை உருண்டு அவ கால மேல விழுந்துருச்சு இவனுக்கு வெடி வைக்கும் போது காலில் அடிபட்டுடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு எங்களை எல்லாம் அண்ணன் தான் பாத்துக்குது எங்களுக்கு இந்த தொழில் விட்டா வேற எதுவும் தெரியாது அண்ணி அதனால அண்ணன் கூடவே இருக்கும் அண்ணன் எங்களை கை விடாது என்கிற நம்பிக்கை இருக்கு என கூறு கேட்டவள் தன்னவன் மீது பெரும் காதல் கொண்டாள் அவர்கள் கை கழுவும் போது தேவவிடம் தேவா இந்த மாசமே அவங்களுக்கு தேவையானது செஞ்சிரு அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல்ல அடிபட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஆளுக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருடா அப்படியே ரெட்டி கிட்ட கணக்கு சொல்லிடு என பைரவன் கூற அதையே சிந்தித்திருந்தவளோ 
அவர்கள் தனியாக இருக்கும் பொழுது பாபா இவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது செய்யறீங்க சரிதான் ஆனா ஏன் நீங்களே இவங்களுக்கு ஒரு இலவசமா மருத்துவமனை கட்டி கொடுக்க கூடாது என பார்வதி கேட்க பொட்டில் அழிந்தது போல நின்றான் பைரவன் தான் எதுவும் அதிக பிரசன்தனமாக கேட்டு விட்டோமோ என தயங்க நின்றாள் பார்வதி அவன் அன்பை போல் அவன் கோபமும் அவள் அறிந்ததுதானே முத்து தாகம் இருபத்தி ஒன்று தேவா என உரைக்க அழைத்தவன் பார்வதி கூறியதை கூறி உடனே மக்களுக்கு மருத்துவமனை கட்ட ஏற்பாடு செய்ய சொன்னான் அதை கேட்டு அகம் மகிழ்ந்தாள் ஹேண்டா இத்தனை நாள் என் கூட இருக்க படிச்சவன் தானே நீ உனக்கு தோணல பார என் பொண்டாட்டி சொல்லியிருக்க பாரு என பைரவன் தன் மனைவி பெருமை பேச ஹஹா சரிதா மச்சா இதுக்குதான் வீட்டுக்கு பொம்பளை பிள்ளை வேணுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தங்கச்சி வேற என்னென்ன பண்ணலாம் நீயே சொல்லிட அண்ணா அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பக்காவா பண்ணிட்டு வந்துடுற என தேவா கேட்க அவனிடம் தனக்கு தோன்றிய சில யோசனைகளை கூறி முடித்தவளோ அண்ணா நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி இவர் கூட என குழப்பத்துடன் வார்த்தைகளை மென்று விழுங்கினாள் அண்ணன் கிட்ட கேட்க என்னமா தயக்கம் நீ என்ன கேட்க வந்தியோ அதுக்கு நானே பதில் சொல்றேன் நான் லா படிச்சிருக்கேன் நான் தேவா எம்ஏ எல்எல்பி உன் முன்னாடி இன்னைக்கு இப்படி நிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் என் நண்பன் பைரவன்தா நான் பெருமையா சொல்லுவேமா எங்க வயத்துக்கு இல்லாத காலத்திலேயே என்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சான் என் நண்பன் நன்றி கடனுக்க மட்டும் அவன் கூட நான் இல்லம்மா அவனை விட்டா எனக்கு யாருமே இல்ல இந்த உலகமே எதிர்த்து நின்னாலும் அவன் கூட கடைசி நொடி வரைக்கும் நான் இருப்பேன் என்ன உறுதிப்பட கூறிவிட்டு சென்றான் உள்ள முழுவதும் காதல் தழும்ப தன் கலவனை தேடி சென்றாள் அவனை தாவி அணைத்து கொண்டு அவன் முகம் முழுக்க முத்தம் பதித்தாள் ஒவ்வொரு முத்தத்திற்கும் இடையிலும் ஐ லவ் யூ பாபா ஐ லவ் யூ பாபா என இடவிடாது முத்தம் வைத்தாள் யாருக்கு வாய்க்கும் இப்படி ஒரு காதல் கணவன் சிறந்த ஆண்மகன் பைரவன் கையை பிடித்து இழுத்து சென்றால் அறைக்குள் அவனை தள்ளி கதவை சாற்றினார் கெனடி கதவை சாத்திட்டு ஒரு மார்க்கமா பாக்குற உன்னை பார்த்தா ஆசை ஆசையா வருது பாவா என அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு மோப்பம் பிடித்தவளை வளைத்து படுத்து தூக்கி சென்று வெளியே வந்தான் எங்க பாவா போறோம் கல்ல சிரிப்புடன் இந்திரலகத்துக்கு என கன்சி மட்டி தூக்கி சென்றான் அங்கு ரெட்டி அரண்மனையில் பெரும் ரகலையே நடந்தது அண்ணா அந்த பைரவனுக்கு விழா எடுக்கிறது என்ன கொண்டாட்டம் என்ன கோலகாலம் என்ன என அங்கலைக்க என்றது அல்லக்கை நம்பர் ஒன் அது மட்டுமா அவன் பொண்டாட்டி ஏதோ தேவலோகத்துல இருந்து இறங்கி வந்த மாதிரி அவன் தாங்கிறது என்ன என்றது அல்லக்கை நம்பர் டூ அட இருமீங்களா அதுவாடா முக்கியம் அண்ணா அந்த பைரவன் குவாரி மக்களுக்கு இலவசமா ஆஸ்பத்திரியும் வீடும் கட்டி தர போறானாம் அதுவரை அவர்கள் சொல்வதை அமைதியாக காதல் கேட்டவன் எதிரியில் இருந்த நாட்களை எடுத்து உடைத்து விட்டான் யார் அப்ப வீட்டு காசு எடுத்து யார் செய்யறது தொங்குனா கொடுக்கா இத்தனை நாள் அவனை நான் விட்டு வச்சது எனக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும் தான் விட்டு வச்சிருந்த இனிமேல விட்டு வைக்க கூடாது டெய் நான் சொல்ற மாதிரி செய் என தன் வேலையாட்களை ஏவினான் பைரவா உன் சாவுக்கு தேதி குறிச்சாச்சு இருக்கிறவரை எவ்வளவு ஆட முடியுமோ ஆடிக்கோ அதுக்கப்புறம் உன் ஆட்டம் எல்லாம் கல்லறையில் மட்டும்தான் என குரோதத்துடன் கூவி சிரிக்க அவனை பின்பற்றி சுற்றி இருந்தவர்களும் சிரித்தனர் அங்கு பைரவனோ காளான் வைத்து இருக்கும் கணக்குகளை பற்றி தெரியாமல் குவாரிக்கு அருகில் இருக்கும் நீரோடைக்குள் பார்வதியை தூக்கி சென்றான் நீரோடைக்கு நடுவே ஆழம் அதிகம் இல்லாத இடத்தில் பார்வதியை தூக்கி சென்றவனோ தண்ணீரில் போட்டுவிட்டு தானும் அவளோடு குளித்தான் தலைவனும் தலைவியும் தண்ணீருக்கிடையில் மோகம் கொண்டு சல்லாபித்ததை கண்டு வானமகள் நாணம் கொண்டு இரவின் போர்வையில் ஒளிந்து கொண்டாள் இரவின் தனிமையில் பௌர்ணமை ஒளியில் பெண்ணை பிடிக்கும் வேட்கை ஆணிடம் ஆணிடம் தப்பி அவன் தாபத்தை தூபம் போடும் வேட்கை இவளுக்கு இரு பொன் மீன்கள் போல இருவரும் ஆற்றில் நீந்தி விளையாடினார்கள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் தண்ணீருக்குள் மூங்கி நீச்சல் போட்டு பார்வதை பிடித்து வெளியே இழுத்தான் அவளை தூக்கி கொண்டு பாறை அடிவாரத்தில் இருக்கும் மலைகுகைக்குள் சென்றான் அங்கு ஏற்கனவே இருந்த வெளிச்சம் உருவாக்கும் பொருட்களை கொண்டு தீபத்தை ஏற்றியவனோ தங்க நிறத்தால் ஒளிவை செய்தான் தன் ஈர உடைகளை களைந்தவன் தலை முதல் அடிவரை ஈரம் சொட்ட சொட்ட நடுங்கி கொண்டிருந்தவளை மீண்டும் தூக்கி சென்று உள்ள இருக்க படுக்கையை போன்ற அமைப்பில் அமர வைத்தான் பெண்ணவளின் சமிஞ்சைகளை ஆணுள் இருக்கும் வேட்கையை தட்டி எழுப்பியது ஆர்வத்துடன் செம்பவளை இதழை கொய்தான் அவளுடன் பின்னி பிணைந்து கட்டி உருண்டான் அவளை ஒட்டி இருக்கும் ஈர உடைகளை துகிர்த்து எறிந்தான் ஈர உடல்களுக்கு பின்னி பிணைந்து உரசி உஷ்ணம் ஏற்றினான் காதல் உஷ்ணம் இருவரும் உள்ளும் பரவியது பெண்ணின் உச்சத்தை தூண்டிய ஆணும் ஆணின் உச்சத்தை தீண்டிய பெண்ணும் களைந்து விழ போர்வையாகி போயின இருள் காதல் எழுதும் அவன் கவிதை புத்தகத்தில் கடைசி பக்கத்தில் அவளின் ஈரமுத்தங்கள் மட்டுமே முத்துதாகம் இருபத்தி 
உயிர் நட்பும் உண்மையான காதலும் அமையும் பெறின் அனாதை என்கிற வார்த்தை இங்கு அடக்கமாகிறது பைரவன் நினைத்தது போலவே அவன் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை அதற்கு பக்க பலமாக அவனுடைய நண்பனும் அவனின் சருப்பாதியான காதல் மனைவியும் இருந்தனர் வாழ்க்கை நாளை என்ன வைத்திருக்கிறது எனும் கவலை என்று இருக்கும் பொழுதே நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்தனர் ஒரு புறம் குவாரி பைரவன் கைக்கு கிடைக்கும் வேலைகளும் மறுபுறம் மக்களுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகளையும் பைரவனும் தேவாவும் பார்த்து வந்தனர் அவர்கள் இல்லாத சமயம் பார்வதி அந்த பொறுப்பை ஏற்றார் எங்கு திரிந்தாலும் பொழுது அடங்கும் வேளையில் மனைவியின் மடியில் வந்து விடுவான் பைரவன் காதலும் கடமையுமாக என நாட்கள் விரைந்தோடின பார்வதியும் கரு உற்றிருந்தாள் அச்செய்தி பைரவனை திற்கு முக்காட வைத்தது சும்மாவே அவளை காதலில் குளிப்பாட்டியவன் இப்பொழுது சொல்லுவ வேண்டும் பைரவனும் தேவாவும் அவளை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கினர் நிறைவடைந்த மருத்துவமனை திருப்பு விழாவும் பார்வதி கர்ப்பமாக இருப்பதையும் ஒன்றாக கொண்டாட வேண்டும் என பைரவனும் தேவாவும் திட்டம் போட பாவா அதுக்கு எல்லாம் இன்னும் மாசம் இருக்கு இப்பவே எதுக்கு இதெல்லாம் என்றாள் அது நம்ம தங்கச்சி அப்படி சொல்லிட்ட நம்ம வீட்டுக்கு வர போற முதல் வாரிசு அத கோலகாலமா கொண்டாட வேண்டாமா என்றான் தேவா இதுக்கே இப்படி சொன்னா எப்படி முத்தமா என் குழந்தை உருவாகி பிறக்கும் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாசமும் விழா எடுத்து கொண்டாட போற அத உங்க அப்பனை நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது என வேண்டும் என்றே பார்வதியை வம்பழுத்தான் கணவனை முறைப்புடன் பார்த்தவளுக்கோ உள்ளுக்குள் பெருமிதம் தான் பைரவன் என்ன தாங்கிய போதிலும் பார்வதிக்கு தன் அண்ணனை பற்றி இயக்கம் உள்ளே அரித்து கொண்டேதான் இருந்தது பைரவனோடான அவளது திருமணத்தை பற்றி தன் மேல் அன்பு மக்களையும் கொண்ட ஒரே ஜீவனான தன் அண்ணனிடம் சிலவற்றை மறுத்தே கூறினாள் பார்வதி கூறியதே அமைதியாக கேட்டவனோ எல்லாத்தையும் முடிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் உனக்கு உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்லவே தோன்றிருக்குல்ல ரொம்ப நல்ல தகவல் சொல்லி இருக்க தங்கச்சி சரி எங்க இருந்தாலும் நல்லா இரு உன் வாழ்க்கைக்கு இந்த அண்ணன் என்னைக்கும் தடையா வரமாட்டேன் ஆனா உனக்கு ஒண்ணுனா முதலாள இந்த அண்ணன் இருப்பேன் என்பதையும் நீ மறந்துடாத என கூறிவிட்டு அடுத்த நொடியே போன் அழைப்பை துண்டித்தான் அதன் பின் குற்ற உணர்ச்சியில் இவளும் அழைக்கவில்லை அவனும் இறங்கி வரவில்லை இன்று ஏனோ அவள் மனது தன் அண்ணனை தாடியது தாய்க்கு பின் அவள் கண்ட அன்பு உள்ளம் அவன் மட்டுமே தன் தயக்கத்தை விடுத்து தன் அண்ணனுக்கு அழைத்தாள் உயிர்ப்புடன் இல்லை என சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லியது கலைப்பும் கவலையுடன் அமர்ந்திருந்த மனைவியை தன் தோளில் அணைத்து கொண்டான் பைரவன் பார்வதி தன் அண்ணனோடு பேசுவதற்கு என்றுமே அவன் தடை விதித்து இல்லை அன்பும் உரிமையும் இருக்கிற இடத்தில் தான் முத்தமா கோபமும் கண்டிப்பும் வெளிப்படும் உறவு இல்லாதவர்கள் தானே அதன் அருமை புரியும் என்ன இருந்தாலும் உங்க அண்ணனுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தப்புதான் அவர் வழி வேதனை கோபமா வெளிப்படுது தப்பு பண்ண நாம தலைச்சு போறது தப்பில்ல போக போக சரியாகிடும் நீ ஓ அண்ணன் கிட்ட பேசு என பைரவன் அப்பொழுதும் அவள் அண்ணனை நினைத்து வாடகையில் கூறுவான் அவளும் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொள்ள அவள் உச்சியில் ஆறுதல் மொத்தம் ஒன்று வைத்தான் குவாரி மக்களும் பைரவனும் எதிர்பார்த்து அந்த நாளும் வந்தது அனைவரும் ஒன்று கூடி மருத்துவமனை திறக்க காத்திருந்தனர் தூரத்தில் தன் வாகனத்தில் அமர்ந்தபடி நடப்பவற்றை கண்ணுற்றிருந்தான் ரெட்டியும் அவனது ஆட்களும் பாத்தீங்களா உங்க கண்ணு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டல் திறக்க போறாங்க ஊரே சேர்ந்து எப்படி சந்தோஷமா கொண்டாடுதுன்னு என்னை ரெட்டியை உசி பெற்று விட்டான் ஒருவன் விட்டுடா இந்த சந்தோஷம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கட்டும் நடக்க போறதை வேடிக்கை மட்டும் பார்ப்போம் என ரெட்டி பெருந்தன்மையாக சொல்ல அப்போ நாம பிரச்சனை பண்ண வரலையானா என குழம்பினான் எங்க உன் நெஞ்சு தட்டு சொல்லு இறங்கு போய் பைரவன் கூட சண்டை போடுற அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தைரியம் இருக்கா என்றதும் அத்தனை தனைகளும் தொங்கி போயின தெரியுதுல முடிக்கிட்டு வேடிக்கை பாருடா அப்ப என்னதான் அண்ணன் பண்ண போறோம் டெய் பைரவனை நம்மால பலத்தாலும் புத்தியாலும் அழிக்க முடியாது அதான் தந்திரமா ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த ஹாஸ்பிட்டலோடு சேர்ந்து இந்த மக்களும் பைரவனும் பூண்டோடு அழிய போறாங்க புரியல ஹாஸ்பிட்டல பாம்பு வச்சிருக்க ரிப்பன் வெட்டினதும் பாம்பு வெடிக்கும் இன்னையோட பைரவன் கதை முடிஞ்சுது அதை கண்ணார பார்க்கத்தான் இங்க வந்திருக்கேன் இந்த ரெட்டிய பகிச்சுக்கிட்டா எவனும் உயிரோடு இருக்க முடியாது என வந்துத்துடன் சிரித்து குரோத்துடன் பார்த்திருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே பைரவனுடன் பார்வதியும் தேவாவும் வந்திறங்கினர் பார்வதியை விலக்கேற்ற சொல்லி ரிப்பனை வெட்ட சொன்னான் அவளும் தப்பாமல் செய்தாள் பாம்பு வெடிக்கும் என காத்திருந்த ரெட்டிக்கு அது வெடிக்காமல் போகவும் முகம் விகாரமாக மாறியது அண்ண பாம்பு வெடிக்கும் ஆனா வெடிக்கவே இல்லையே இங்க ரிப்பன் வெடிட்டு இருக்காங்க என அல்லக்கை அலற அவனை எட்டி மிதித்தான் கூட்டிட்டு வந்த கூலிப்படைய மொத்தமா இறக்கி விடுங்கடா அங்க ஒருத்த உசுரோட மிஞ்ச கூடாது என கூச்சலிட்டபடி பின்னால் பார்த்தான் அங்க பல வண்டிகள் ஆயுதங்களுடன் கூலிப்படைகள் காத்திருந்தன அவர்களை ஏவினான் 
அந்த வண்டிகள் மருத்துவமனை நெருங்கும் முன்பே டும் பூம் என வெடித்து சிதறின அதை ரெட்டியும் ரெட்டி ஆட்களும் அதிர்ந்து பார்த்தனர் அவன் முன்னே வந்து நின்றனர் பைரவனும் தேவாவும் என்ன ரெட்டி வெட்டு சத்தம் காது கிழிக்குதா எப்படி எப்படி என் இடத்துக்குள்ள வந்து என்னையும் என் மக்களையும் அழைக்க நீ பாம் வைப்ப அத பாத்துட்டு நான் சும்மா இருக்கணுமா அது சரி உன்னை பத்தி தெரிஞ்சும் ஏன் தெரியுமா உன்னை இத்தனை நாளா வெட்டு வச்சிருந்த உன்னால என் மக்களுக்கு ஒண்ணு ஆக கூடாதுந்தா ஆனா எப்போ அவங்களையே கொள்ள நினைச்சியோ அப்பவே உனக்கு இந்த பைரவன் கையாளத்தான் சாவணும் நிச்சயமாகிடுச்சு எப்படி நீயா வரியா இல்ல ரைட்ல சண்டை காட்சி எழுத வைக்க போறியா என நக்கலாக கேட்டான் டே பைரவா உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என கத்திக்கொண்டே ரெட்டியும் ரெட்டியின் ஆட்களும் கையில் ஆயுதங்களும் ஏந்தி பைரவனை நோக்கி ஓடி வந்தனர் ஏற்றுவிட்ட சட்டு என் கை கீழே இறங்காமல் எதிரில் வந்தவர்களை தும்சம் செய்தான் பைரவன் அவனுக்கு சலிக்காமல் தேவாவும் சண்டையில் இறங்க இருவரையும் எதிரிகளை தும்சம் செய்தனர் சுருண்டு விழுந்தது எதிரிகள் கூட்டம் இறுதியாக எஞ்சிருந்தது ரெட்டி அவனும் உயிருக்கு தப்பி ஓட பார்க்க அவனை விரட்டு சென்ற பைரவனோ அவன் கால் மீது குறி வைத்து கத்தியை வீசினான் அங்கேயே மடங்கி விழுந்தான் ரெட்டி உன்னை கொன்னாதா என் மக்கள் சந்தோஷமா நிம்மதியா இருப்பாங்க என்றபடி தரையில் கிடந்த அருவாளையை எடுத்து ரெட்டியை வெட்ட ஓங்கிய பைரவனின் கை அவன் கழுத்தில் இறங்கவில்லை மாறாக தன் விண் விண் என்ற தெளித்து தலையை பிடித்து கொண்டே பின்னே திரும்பி பார்த்தான் தலையில் மீண்டும் அடிவில அவ்வண்ணமே சுருண்டு விழுந்தான் பைரவன் கலங்கிய அவன் கண்களுக்கு தெரிந்தது எல்லாம் பார்வதி மட்டுமே பஞ்சத்தில் வீழ்ந்ததோ பைரவன் வரலாறு முத்துதாகம் இருபத்தி மூன்று தலை விண் விண் என்று வலிக்க திரும்பி பார்த்தான் பைரவன் அவன் முன்பு ஒரு கூட்டம் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் பிடியில் பார்வதி சிக்கி தவித்தபடி நின்றிருந்தாள் அவர்கள் யார் என்று புரியாவிட்டாலும் பார்வதியை காப்பாற்ற துடித்தான் பைரவன் தட்டு தடுமாறு எழுந்தவனோ பார்வதி நோக்கி முன்னேற முயன்றான் பைரவனை அடித்தனர் விலங்கு கூட தன்னை காக்க வந்தால் எதிர் தாக்குதல் நடத்தும் எனவே எனவே பைரவனும் அவர்களை எதிர்த்து அடித்தான் பைரவனின் அடிகளை சமாளிக்க முடியாமல் திணறி கொண்டிருந்தனர் கூட்டம் அப்பொழுது நடுத்தர வயதை ஒட்டிய வாட்டசாட்டமான நபர் ஒருவர் யார் எதிர்பார்க்காத நேரம் பைரவன் நெஞ்சில் எட்டி முதித்தார் அதில் சற்று பின்னடைந்தான் பைரவன் ஏண்டா தராதரம் இல்லாத நாயே உனக்கு ஏன் பொண்ணு கேக்குதா எவனாவது பொண்ண வளர்த்து படிக்க வைப்பான் நீங்க ஈஸியா காதல் சுத்தூக்கிட்டு போவீங்களோ நாங்க விரல் சாப்பிடணுமா உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேண்டா என்னை பேசிக்கொண்டே பைரவன் மீது ஆயுதத்தை ஓங்க அப்பா வேணாம்ப்பா அவரை விட்டுருங்க அப்பா உங்களை கிஞ்சி கேக்குறேன் அவரை விட்டுருங்க பிளீஸ் தப்பு ஏன் பெல்லுதான் என்னை கொள்ளுங்க அவரை விட்டுடுங்க என கதறினால் பேதை இனி அங்க வந்தது என் பார்வதி தந்தை யாரு நான் பெத்த மகளா என்னம்மா காதலா உன்னை படிக்க அனுப்பி வச்சா நீ ஊர் மேரே கழுத அவனை மட்டும் இல்ல உன்னையும் சேர்த்து கொள்ளத்தான் போற அப்பதான் என் கௌரவம் திரும்பி கிடைக்கும் என்றவர் பார்வதியிடம் கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு போனார் டே அவ்வளவு விடுங்கடா என பைரவன் எதிர்த்து கொண்டே போக தடுத்து பிடித்தது கூட்டம் என் முத்தம்மாவ விடுங்கடா அவ கர்ப்பமா இருக்கா அவ பாவம்டா விடுங்கடா என பைரவன் அவர்கள் பிடியிலிருந்து முரண்டு பிடித்தான் என்னது கர்ப்பமா இருக்காளா என பார்வதியின் தந்தை வீராச்சாமி அதிர்ந்து நின்றார் யோ உன்ன அவங்க மூன்று பத்திரம் நிக்கவா அவ்வளவு செலவு பண்ணி கூட்டிட்டு வந்த நம்ம ஒப்பந்தப்படி பைரவன் கதைய முடிச்சுட்டு உன் பொண்ணை கூட்டிட்டு போயா என வெட்டப்பட்ட கால்குடன் நொண்டியபடி வந்தான் ரெட்டி அதில் சுயம் பெற்றவனோ இதுக்கு மேல உங்களை உயிரோட வெட்ட வைக்க நான் என்ன முட்டாளா இவங்க ரெண்டு பேரையும் இதே மண்ணில புதைச்சிட்டு போறேன் என்றவர் தலைக்கு வெளியேறிட பார்வதியை நோக்கி அருவாளை வீசினார் முத்தமா என பைரவன் அழுது துடித்து தன் பிடியை விலகி கொண்டு ஓடி வர முன் குறுக்கே வந்தான் தேவா அவன் கழுத்தில் அருவாள் இறங்கவும் சரியாக இருந்தது அடிப்பட்ட வழியுடன் பார்வதியின் தந்தை எட்டி உதைத்து விட்டு பார்வதியை காப்பாற்றி தனியை இழுத்து வந்தான் தரையில் சரிந்தான் அண்ணா தேவா என இருவரும் அவனை மடி தாங்கினர் பைரவா நீ என்னை பத்தி கவலைப்படாத தங்கச்சி கூட்டிட்டு எப்படியா தப்பிச்சு போ போ என வழியில் குடித்தான் அண்ணா உங்களை விட்டு நாங்க எங்க போக முடியும் என பார்வதி கண்ணீர் வடிக்க ஆமா மச்சா உன்னை விட்டுட்டு எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை எதுக்கடா கொஞ்சம் பொறு அவனுங்களுக்கு சமாதி கட்டிட்டு வர என பைரவன் கோபத்துடன் சண்டைக்கு செல்ல முனைய அவன் கையை பிடித்தான் தேவா வேணாம் பைரவா இது சண்டை போடுற நேரம் இல்ல அவங்க பக்காவா சதி திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க குவாரிய சுத்தி அவங்க ஆளுங்க இருக்காங்க இப்போதைக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க தப்பிச்சா போதும் உனக்காக இல்லைனாலும் தங்கச்சிக்காகவும் அவள் வயிற்றில் வாழ்வும் குழந்தைக்காகவும் அவர்கள் இருவரையும் போகும்படி தேவா வற்புறுத்த வேறு வலியின்றி பைரவன் பார்வதி அழைத்து கொண்டு தப்பி ஓடினான் பார்வதியையும் பைரவனையும் திருத்தி வந்த கும்மல் தங்கள் கையில் இருந்த வெடிகுண்டுகளை 
அவர்களை நோக்கி வீச ஆரம்பித்தனர் நேக்காக தப்பி ஓடினர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் பார்வதியால் ஓட முடியாமல் திணற குவாரி பள்ளத்தாக்கின் முனையில் இருவரையும் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டனர் கொடும்பாவி கும்பல் முகம் முழுக்க காயங்களுடன் இருவரை கைகளையும் பின்னால் கட்டி எதிரெதிராக மண்டி போட வைத்தனர் எந்த பைரவா என் குவாரி என் கோட்டன் பெருசா சலம்படிய பாத்தியா இன்னைக்கு அதே குவாரில வச்சு உனக்கு கருமதி பண்ண போறோம் பாம்புல வச்சன்னு பாத்தியா ஆப்பு உன் மாமனார் கையில வச்சன்டா என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன உன்னை ஒண்ணும் பண்ண முடியாதா ரெட்டிடா என்னை எதிர்த்து நிக்கிறவன நிர்மூலமா ஆக்கிடுவேன் இன்னையோட உன் கதை முடிஞ்சது உனக்கு அப்புறம் இந்த குவாரி தன்னாலும் என் கைக்கு வரும் என் கைக்கு வந்ததும் என்ன தெரியுமா செய்ய போற உன் பேச்சு கேட்டு என்னை பகச்சுட்டாங்களே இந்த மக்கள் அவங்கள எப்படி சும்மா விடுவேன் அவங்க எல்லாருடைய அலறலையும் மேல இருந்து கேட்டு உன் ஆவி நிம்மதி இல்லாம அலையணும் செத்தும் உன்னை நிம்மதியே விட மாட்டேன் என கோரமாக சிரித்தபடி சொன்னான் ரெட்டி ரெட்டி நான் செத்தாலும் என் மக்களை உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுரா என்னை கிழிந்து பாயாடும் பைரவன் சவால் விட ஏண்டா இந்த நிலைமையில உன் திமிர் அடங்காதாடா என ரெட்டி அவன் தலையை பிடித்து ஆட்டினான் திமிர் இல்லடா துணிச்சல் கூடவே பிறந்தது செத்தாலும் போகாது என அதையும் சாவில் விளிம்பில் நின்று கொண்டு துணிச்சலாகவே சொன்னான் யோ இன்னும் என்ன பேசிட்டு பாத்துட்டு இருக்க சீக்கிரம் கொண்டு போடுங்க என ரெட்டி கடுப்பில் கத்தினான் இவனை என்ன பண்ணாலும் சாக மாட்டான்னு எவனுக்கே எதிராக நிக்கிறான் இவனை எப்படி கொள்றது தெரியாம முழிச்சுட்டு நிக்கிறேன் என வீராச்சாமி புலம்ப சிறிது நேரம் சிந்தித்து ரெட்டியோ யோ சாமி இந்த கதையில எல்லாம் ராஜாக்கள் உயிர் ஏழு மலை தாண்டி ஏழு கலர் தாண்டி ஒரு கிளிக்குள்ள இருக்குமா அதே மாதிரி இவன் உயிர் உன் பொண்ணுக்குள்ள இருக்கியா என ரெட்டி பைரவனை கூடலாக பார்த்து சிரிக்க வீணா ரெட்டி என பைரவன் கொந்தளித்தான் புரிஞ்சுதா என ரெட்டி வீரச்சாமியிடம் கேட்க புரிஞ்சது எனும் தலையாசிவுடன் பார்வதியின் அருகில் சென்றார் தன் இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த விஷ பட்டரை எடுத்து உன்னை பெற்றதுக்கு என் கையால விஷம் கொடுத்து சாவடிச்சிடுற என் கௌரவத்தை காப்பாத்திக்கிறேன் என்றபடி இறக்கமே இல்லாமல் பார்வதியின் தாடையை வலுவாக பற்றி வாயை பிளந்து விஷம் கொடுக்க போக வேணா என பூமியை அதிரும் வண்ணம் கர்ஜித்தான் உனக்கு என்ன நான் தானே சாகணும் கொடு விஷத்தை நானே குடிக்கிறேன் பார்வதே வெற்று என பைரவன் முன் வர எனக்கு தேவை உன் உயிர் அதை நீ எடுத்தாலும் சரிதான் இந்த குடி என விஷ பாட்டிலே நீட்ட அதை வாங்கியவனோ இல்ல பாவா வேணாம் பாவா நீங்க வாழணும் அவரு ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க என்னை கொள்ளுங்க என பார்வதி கதறியதை கேட்பார் யாரும் இல்லை என் மனைவிய வெற்று அதுதான் உனக்கு நல்லது என அந்த நேரத்திலும் எச்சரித்து விஷத்தை அருந்தினான் ஐயோ பாவா என கதறியவளோ பாய்ந்து சென்று பைரவனை கட்டி கொண்டார் ஏன் பாவா இப்படி பண்ணீங்க துப்பிடுங்க பாவா விஷத்தை துப்பிடுங்க என்னையும் நம்ம பிள்ளையும் தனியை விட்டுட்டு போவாதீங்க பாவா என பைரவன் சட்டையை பிடித்து உழைக்கினாள் அவளை அப்படியே நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் மௌனமாக மரணத்தின் நொடியை தழுவினாள் உடல் அசியாது நின்றவனை அண்ணார்ந்து பார்த்தாள் கண்ணத்தில் பைரவனின் கண்ணீர் துளி ஆனால் கண்கள் கலங்குவதற்கான அறிகுறியே தென்படவில்லை விஷம் அருந்தியவன் வாயில் இதழ் முத்தம் வைத்து விஷம் உரிய பார்த்தவளை எண்ணத்தை அறிந்தவனோ உதடை இறுக கடித்து அவன் எச்சில் கூட பட முடியாமல் படி விலகி நின்றான் பார்வதியை தள்ளிவிட்டு போ என கத்தினான் முதுகை பிடித்துக் கொண்டு நின்றான் முன்னால் ரத்தம் படிந்த கரையுடன் கோணலாக சிரித்தபடி வந்தான் ரெட்டி அதில் மிரண்டு நின்றவளை வீராச்சாமி இழுத்துக் கொண்டு செல்ல தன் கணவனையை இமைக்காமல் பார்த்திருந்தாள் வாயில் இருந்த ரத்தம் வழிய தலை சுற்றின்ற தன் கணவனை ரெட்டி பள்ளத்தாக்கில் பிடித்து தள்ள அதில் கண்ணுற்றவளோ இதயம் இயங்க மறுத்து ஹக் என ஓசியுடன் மயங்கு சேர்ந்தாள் பார்வதி ரொம்ப நன்றி சாமி யாராலையும் முடியாதத நீங்க செஞ்சுட்டீங்க நான் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்த மாதிரி உங்க மேல இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லாம பண்ணிட்டேன் கூடவே உங்க மகனுக்கு அமைச்சர் பதவியை ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பைரவம் பொண்டாட்டி என்ன பண்ண போறீங்க என உயிரற்ற ஜடமாக கிடந்த பார்வதியை சுட்டி காட்டி கேட்டான் ஊருக்கு கூட்டிட்டு போய் சோத்துல விஷம் வச்சு கொண்டுடணும் அப்பத்தான் போன கௌரவம் திரும்பி கிடைக்கும் என இரக்கமே இல்லாமல் இரு உயிர்களை கௌரவ கொலை செய்ய துணிந்தான் இரு உயிர்களின் முடிவில் சத்தம் இல்லாமல் மரணித்ததோ மொத்தத்தின் அதிகாரம் தன் மக்களுக்காகவே வாழ்ந்து உயிர் விட்டான் தன் மனைவி மக்கள் காக்க வராமலா போய்விடுவான் முடியும் ஒரு அத்தியாயம் மீண்டும் ஜனனித்து தொடர வருவான் ஆதி பைரவன் முத்துதாகம் இருபத்தி நான்கு மென்பொருள் நிறுவனங்களும் தொழிற்சாலைகளும் தாங்கி நிற்கும் பெங்களூர் மாநகரம் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி அருகில் உள்ள ஆடம்பர அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் மாடித்தளத்தில் நவீன வசதிகளோடு அமைந்துள்ளது வீடு ஒன்று அதில் ட்ரெட்மில்லில் வேர்க்க விறுவிற்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தான் ஒரு வாலிபன் ஆறு அடிக்கும் அதிகமான உயரமும் அளவான உடல் கட்டும் பெற்றிருந்தான் குக்கரில் விசில் அடிக்க 
தன் உடற்பயிற்சியை முடித்துக்கொண்டு உடலில் வழிந்த வேர்வை துடைத்து கொண்டே வந்தான் உணவுகளை தயார் செய்துவிட்டு மிக்சியில் அவனுக்கு தேவையான புரோட்டீன் ஷேக்கை தயார் செய்துவிட்டு குளிக்க சென்றான் குளித்து முடித்துவிட்டு தயாராகி வந்தவன் மில்க் ஷேக்கை கண்ணாடிக்கு வலையில் ஊற்றி குடித்து கொண்டே எஞ்சியிருந்த வேலைகளை முடித்தான் ஒரு தட்டில் உணவையும் மறுக்கையில் புரோட்டீன் டிரிங்கையும் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டாவது அறையில் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் அங்கே படுக்கையில் மரவட்டை என சுருண்டு கிடந்தாள் பார்வதி உணர்ச்சிகள் என்று உயிர் பசி என்று வெளுத்து கிடந்தாள் உடலை போட்டிய தோளும் குழி விழுந்த கண்ணமும் உயிர் குளம் இருப்பதே ஏறி இறக்கும் நெஞ்சு குழியை வைத்து மட்டுமே அவனால் கண்டறிய முடிந்தது பெருமூச்சு ஒன்றை எடுத்து விட்டவனோ உணவு தட்டை மேஜி மீதி வைத்துவிட்டு பார்வதியை தூக்கி தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டு அவள் வாயில் டம்ளரை வைத்து புகட்டினான் அத்தனையும் அவள் தொண்டை குழியில் இறங்கிய பின்பு அவளுக்கு தட்டி கொடுத்து மீண்டும் படுக்க வைத்தான் தட்டுல சாப்பாடு இருக்கு சின்ன உனக்காக இல்லாட்டியும் உன் வயிற்றுல வளரும் குழந்தைக்காக சாப்பிடு என கூறியவனுக்கும் தெரியும் எப்படியும் அவள் உணவை உண்ண போவதில்லை என்று அவளின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டே அவளுக்கு தேவையான சத்தை திரவமாக மாத்திரையாகவும் அவளுக்கு அழித்து விட்டுத்தான் வேலை பார்க்கும் மென்பொருள் நிறுவனத்திற்கு கிளம்பி சென்றான் அவன் கார்த்திகேயன் பார்வதியின் இளைய சகோதரன் டிராபிக்கில் தன் காரை நிறுத்திய கார்த்திகேயனுக்கு எண்ணங்கள் பின்னோக்கி சென்றது தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி கிராமத்தில் வீராச்சாமை கோட்டையின் முற்றத்தில் தேற்றுவார் ஆற்றுவார் யாரும் என்று விழுந்து கிடந்தாள் பார்வதி மீசை நிறுத்த ஆண்கள் ஒன்று கூடி பொட்டை கோழிய கொள்வது எப்படி என காரசாரமாக விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர் யாராவது இந்த பெண்ணை காப்பாற்ற கூடாதா என விலங்கு பூட்டிய பெண்கள் உள்ளூர தவித்தபடியே நடப்பதை பதைப்பதற்குடன் பார்த்திருந்தனர் பலம் வாய்ந்த மிருகங்கள் மட்டுமே கூடி நிற்கும் காட்டில் புயல் என உள்ளே வந்தான் கார்த்திகேயன் மயங்கி கிடக்கும் தன் சகோதரியை அள்ளி எடுத்தவனோ தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு வெளியே செல்ல முற்பட்டான் சும்மா இருக்குமா பலி கேட்கும் கூட்டம் அவளை இறக்கி விடல எனக்கு இன்னொரு பிள்ளையே இல்லைனாலும் பரவாயில்லன்னு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து சமாதி கட்டிடுவேன் என வீரச்சாமி சீறினார் அவர் பேசியதை பொருட்டாதர் கூட எண்ணாமல் தன் தங்கையை சுமந்து கொண்டு செல்ல முனைந்தான் அவன் முன்னால் வந்து நின்றான் அவ்வீட்டின் மூத்த உற்படியும் வீராச்சாமியின் தவ புதல்வனும் பார்த்திபன் மரியாதையா அவளை இறக்கி விட்டுட்டு போ இல்ல கூட பிறந்தவன் கூட பார்க்க மாட்டேன் என தன் உடன் பிறப்பகள் என பாசும் சிறிதும் இல்லாமல் எமனாக வந்து நின்றான் முன்னேறியவனை வழிமறுத்தினர் அடியாட்கள் அவர்களுக்கும் கார்த்திகேயனுக்கும் காருக்கும் உள்ள இடைவையை கணக்கிட்டு பார்த்தான் தன் தங்கையை அருகில் சாய்த்தி வைத்து தன் அன்னிமார்களை பார்த்து இதோ வந்து பார்த்துக்கோங்க என கூறிவிட்டு அடியாட்களை நோக்கி சென்றான் எதிர்வந்தவர்களை எல்லாம் சூறாவளி போல வந்து அடினான் இறுதியாக வந்த அண்ணனையும் அடித்து கை கால் முறித்து ஓரமாக உட்கார வைத்தான் இங்க பார் ஒருத்தன் பிரச்சனை வேணாம்னு ஒதுங்கி போறானா அவனுக்கு சண்டை போட தெரியாம ஒதுங்கி போறான்னு அர்த்தம் இல்ல சண்டை வேணாம்னு ஒதுங்கி போறான் நீங்க பண்ண பாவம் அத்தனையும் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு உங்க அஸ்திவாரமே இப்ப என்னோட கையில இருக்கு வீணா எங்க வழிய குறுக்கிட்டீங்க தரமட்டமா தகத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஜாக்கிரத என விரல் நட்டி அவன் எச்சரித்ததில் வெகுண்டை விழித்தன வேட்டையாடும் விலங்குகள் என்னையா ஓ முன்னாடி எம்பட்டு பேசிட்டு போறா நீ பார்த்துட்டு நிக்கிறவ என கூட இருந்த பூமர்கள் கொளுத்தி வைத்தனர் அவன் யார் ரத்தம்ல நம்ம கோவம் வீரமும் அவன் ரத்தத்துல இருக்கும்ல நிரூபிச்சுட்டு போறான் எம்மாவன் என்ன பெருமையாக மாத்தட்டி கொண்டது கிழட்டு சிங்கம் பார்வதியை அழைத்து வந்ததிலிருந்து இப்போது வரை அவளுக்கு ஒரு தமையனாகவும் தந்தையாகவும் தாயாகவும் இருந்து வருகிறான் தங்கையின் நினைவில் படப்படவென பட்டாம்பூச்சியாக சுற்றி திரிந்தவள் இப்படி பட்டு போய் கிடைப்பதை எண்ணி பெருத்துயரம் அடைந்தான் அதே சிந்தனையில் இருந்தவனை பின்னால் இருந்த வாகனங்கள் எழுப்பிய ஹாரன் ஒளியும் சுயம் பெற்று வண்டிய அலுவலகம் நோக்கி சென்றான் அன்று வழக்கம் போல தன் பணியை முடித்து கொண்டு கிளம்பியவனுக்கோ வீடு செல்ல மனமே இல்லை வீட்டுக்கு சென்றால் உணர்ச்சியே இல்லாத பொருட்களும் நான்கு சுவர்கள் மட்டுமே பார்த்து இருக்க வேண்டும் எந்நேரமும் கலகலப்பாக இருப்பவளை இப்பொழுது பேச்சின்றி ஜனமாக காண மனதில் பாரம் அழுத்தியது மூச்சு முட்டியது மக்கள் கூட்டம் நிறைவாக இருக்கும் அதனால் வண்டி எடுத்துக்கொண்டு மக்கள் கூட்டம் நிறைவாக இருக்கும் இடங்களில் சென்று வண்டியை நிறுத்திவிட்டு கால் போன போக்கில் சுற்றி வரலானான் வழியில் வந்த காபி ஷாப்பில் ஒன்றில் அமர்ந்து பேருக்கு எதையோ ஆர்டர் செய்துவிட்டு அமர்ந்து வேடிக்கை பார்த்தான் அப்பொழுது தெருவில் நடந்து சென்ற ஒரு பெண்ணின் முகம் அவனை கவர்ந்து இழுத்தது தற்செயலாக அந்த பெண்ணை பார்த்தான் மனதில் புரியாத உணர்வு ஒன்று எழுந்தது இருந்தும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் வேறு பக்கம் திரும்பி வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினான் 
பின் எழுந்து நடந்தவன் பிரபலமான ஷாப்பிங் மால் ஒன்று உள்ளே சென்று பார்வையிட்டான் அதில் குழந்தைகள் பிரிவு கார்த்திகேயனை கவர்ந்தது அதில் சென்று பார்வையிட்டவனுக்கு ஒரு பெண் குழந்தையின் உடை அவன் மனதை பெரிதும் கவர்ந்திழுத்தது அதை பார்த்து கொண்டு நின்றான் கவனத்தை மீண்டும் கவர்ந்தால் அப்பெண் இம்முறை அந்த பெண் பதற்றத்துடனே இந்த மாலை சுற்றி வருவது போல தெரிந்தது என்னவாக இருக்கும் என இவன் சிந்திக்கையில் அப்பெண் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றிருந்தாள் அவள் சென்றதை இவன் பெரிதும் காட்டிக்கொள்ளாமல் தன் கையில் எடுத்த குழந்தையின் ஆடை எடுத்து பில் போட சென்றான் ஒரு வழியாக அந்த ஷாப்பிங் மாலை வெட்டி வெளியே வந்தான் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு தன் வீடு நோக்கி செலுத்தினான் வீதி எங்கும் கண்கள் அலைய விட்டு வண்டியை ஓட்டி சென்றான் முன்னால் ஒரு பெண் வருவது தெரியாமல் இடித்திருந்தான் ஹே பார்த்து என கத்தி கொண்ட வண்டியை நிறுத்த கீழே விழுந்த அப்பெண்ணோ வேகமாக எழுந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்து கொண்டே காரை தாண்டி ஓடினாள் ஏன் இல்ல உனக்கு ஏதாவது அடிபட்டுச்சா என கார்த்திகையின் கூப்பிடும் போதே அவனை கடந்து இரண்டு ஆண்கள் அப்பெண்ணை திருத்தி கொண்டு செல்வதை கண்டான் அவர்கள் சென்ற சிறிது நேரத்திலே ஒரு பெண்ணின் கூக்குரல் கேட்டது எதுவோ சரிபடவில்லை என நினைத்து கொண்டான் போலீஸுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிவிட்டு போயிடலாமா என சிந்தித்தவன் மறுநொடியே மனம் கேட்காமல் காரை விட்டு இறங்கி குரல் வந்த திசையை நோக்கி நடந்தான் அங்கு இரு கயவர்கள் ஒரு பெண்ணை பலவந்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் தன் கை சட்டையை ஏற்றி விட்டு கொண்டு அருகில் கீழே கிடந்த வாழை தாரை எடுத்து இருவரையும் விளாசி எடுத்தான் அவர்கள் ஓட ஓட அடித்து விட்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை பார்க்க அவள் மயங்கி விழுந்திருந்தாள் சிரிக்கிற பிரச்சனையில இதுவரையா என கடுப்புடன் அவளை கடந்து சென்றான் தன் தலைவிதியை என நொந்து தலையில் அடித்து கொண்டு மீண்டும் அப்பெண்ணிடம் வந்தான் அவளை தூக்கி சென்று காரில் விட்ட பெண்பே விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அப்பெண்ணின் முகத்தை பார்த்தான் மாலில் பார்த்த அதே பெண் நீள்வட்ட முகம் வில்லென வளைந்த புருவம் அழகு போல நாசி ஆறன் சுலை உதடுகள் என அவன் மனதை விட்டு நீங்காத இடம் பிடித்துக் கொண்டன மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவளை அழைத்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு சென்றான் தான் ஒருவனால் ரசிக்கப்படுகிறோம் என்பது கூட அறியாமல் மயங்கி கிடந்தால் மாது அவள் கௌரி விடுகதையாக விதியால் தொடரும் பந்தம் இதுவோ முத்துதாகம் இருபத்தி ஐந்து இயற்கையலில் கொஞ்சம் கேரள தேசம் பாலக்காடு அருகில் உள்ள தொன்மையான கிராமத்தில் அமைய பெற்ற சித்த வைத்திய சாலை அது அங்கங்கே அடுப்புகள் பற்ற வைத்து பெரிய பெரிய களங்களில் மூலிகை கொதிக்க வைக்க பக்கவாட்டில் சில நோயாளிகளுக்கு சித்த வைத்தியர்கள் மூலிகை எண்ணெயை ஊற்றி நீவி கொடுத்து கொண்டிருந்தனர் அங்கே தனித்தனியாக இருந்த ஒரு மருத்துவ குளிர்களில் ஒன்றில் வைத்தியர்கள் சில தீவிரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் நீண்ட நேடிய முயற்சிக்கு பின் எழுந்த வைத்தியர்களோ என்ன செய்தும் அவரை எழுப்ப முடியலையே மருந்து உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளுது ஆனா இவர் கண் வெளிச்சாம் பாடில்ல என்ன செய்ய பொறுத்ததுதான் பாக்கணும் என மூத்த வைத்தியர் கூற ஐயோ ஐயோ இவர் சீக்கிரம் விழிக்க வைக்காம் அல்ல வாக்கு கொடுத்தது நம்ம நம்பி விட்டுட்டு போனவங்க வந்து கேட்டா என்ன சொல்றது என மற்ற ஒரு வைத்தியர் தவிக்க அட புருஷோத்தமா நாமளும் நம்மால முடிந்த வைத்தியத்தை செஞ்சுட்டுதானே இருக்கோம் நோயாளி உடம்பு ஒத்துழைச்சாலும் உள்ளும் ஒத்துழைக்க வேண்டாமா நீ மனம் தளராத நான் உனக்கு சில அரிய மூலைகளை பற்றி குறித்தரேன் அது இருக்கும் போல சிகிச்சையை கொடுத்துட்டு வா அதுக்கு மேல குருவாரப்பன் பார்த்துப்பான் என்று விட்டு அனைவரும் அங்கிருந்து வெளியே சென்றனர் அவர்கள் சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே அக்குடிலுக்குள் மாய ஒளி ஒன்று ஊடுருவியது அதுவரை வைத்தியர்கள் சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்காமல் இருந்த உடம்பு சிலிப்பு பெற்றது அறைக்குள் கேட்ட சலங்கை ஒளிக்கு அவனின் காதுகள் செவி மடித்தது காற்றில் வரும் ஜவ்வாது மனத்தை அவன் நாசிகள் நுகர்ந்தது சென்ட்ரலின் குளுமையுடன் அவனை திண்டுகையில் உள்ள உள்ளமும் பிரபாதம் எடுத்தது அவனையே அறியாமல் அவனின் ஐம்புலன்களையும் தட்டி இறப்போம் மாயதேவதியை காண மூடிய இமைக்குள் கண்கள் உருண்டு விளையாடியது மூளைக்குள் இருக்கும் நரம்புகள் புது ரத்தம் சுறுசுறுவென பாய்ந்தது அச்சமயம் பார்த்து தொலைபேசி அழைப்பு இடர்பட்டு பொங்கி வந்த உணர்ச்சிகள் அனைத்து அடங்கி போயின சாரே உங்க ஆள் இன்னும் கண் விழிச்சாம் பாடல்லா அத சொல்லத்தான் நான் உங்களுக்கு வீச்சுது மறுமுறையில் இருந்தவன் கூறியவற்றை கேட்டு கொண்டவளோ சரி சாரே நீங்க சொன்ன மாதிரியே யாழ பத்திரமா பாத்துக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என கூறியபடி போனை அணைத்தாள் நிச்சயமாக படுத்து கிடந்தவன் அருகில் வந்தவளோ அருகில் இருந்த மூலிகை எண்ணெயை அவன் உடலுக்கு ஊற்றி நீவிவிட்டாள் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கண்ணா உனக்கு தெரியுமா உனக்காக இங்க ஒருத்தி காத்துக்கிட்டு இருக்க என ஏக்கத்துடன் தேவா முகத்தை பார்த்துவிட்டு கூறிவிட்டு சென்றாள் எனி அந்த சிகிச்சை பெற்று வருவது தேவாவா ஆம் தேவாவே தான் அவனை அங்க அனுமதித்தது யார் பயவனுக்கு என்ன ஆனது எனும் கேள்விக்கு பதிலும் தேவாவுடனே உறங்கி கொண்டிருக்கிறது 
அவன் விழித்தால் எல்லாம் விளங்கும் ஆனால் அவன் விழிப்பது எப்போது காலை கதிர்கள் முகத்தில் பட சின்னஞ்சிறு கிளிகளின் ரீங்காரத்தில் மெல்ல மலர் கண் விழித்தால் கௌரி கண் விழித்தவளோ உணர்ந்தது தன் சூழ்நிலையும் நேற்று நடந்த சம்பவம் தான் இப்பொழுது இருக்கும் முன்பெண் தெரியாத இடமும் வெகுவாக மிரட்ட படுக்கை விட்டு விலகி எழுந்தாள் வெளியே சென்று பார்த்தால் அங்கு அவள் கண்களுக்கு எவரும் தென்படவில்லை மீண்டும் ஒரு முறை வீட்டு சுற்றி பார்வையை சுழலவிட்டாள் வாசல் கதவு கண்களுக்கு தென்பட அங்கிருந்து வெளியேறும் எண்ணத்திலும் சென்றவளோ அப்புகைப்படம் கார்த்திகையின் தோளில் தொங்கியவன் என்ற பார்வதியின் புகைப்படம் தன்னிச்சையாக கால்கள் ஊந்த அப்புகைப்படத்தின் அருகில் சென்றாள் கைகளில் தஞ்சம் அடைந்த புகைப்படம் கைகளில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்தவளோ மனதில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் அலைக்கலைக்க அத்தனையும் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொட்டி தீர்க்க ஆவல் எழுந்தது ஆனால் நிதர்சனம் அவள் கண்ணீரை வடிகாலாக்கி ஓடியது யார் நீ உனக்கு முன்ன என தெரியுமா என கேட்டுபடி வந்தான் கார்த்திகேயன் அவனிடம் என்ன சொல்ல தீயில் உருகும் மெழுக போல உன் நினைவில் உருகும் பேது நாள் என வெளிப்படையாக கூற முடியுமா அன்புக்குரியவன் வாயிலாக யார் நீ என கேட்க வைத்த விதியை அறவே வெறுத்தாள் கௌரி ஏனா உன் முகம் மிகவும் பரிச்சயமா இருக்கு ஆனா என்ன யோசிச்சும் யார் என்று ஞாபகம் வரமாட்டேங்குது என்றவனோ மேலும் துருவும் முன்பு நான் கௌரி பார்வதியோட ஃப்ரெண்டு பார்வதியை கூட தான் படித்தாள் என தன்னை பற்றி கூறினாள் ஓ அதான் உன்னை எங்கேயோ பார்த்து ஞாபகமா இருக்கா என தண்ணிலே விளக்கம் பெற்றான் ஆமா இப்ப பார்வதி எங்க அவ எப்படி இருக்கா என்ன செய்யறா என கௌரி கேட்க உம் பார்வதி பற்று அப்புறமா சொல்ற முதல்ல நீ இங்க எப்படி வந்த நேத்து உன்ன ஏன் அவங்க துரத்திட்டு வந்தாங்க சொல்லு என கெடுபடியாக கேட்டான் அவன் கேட்டதும் பேத நெஞ்சில் வழி ஏற்படுத்திய போதிலும் அதற்கு பதில் கூற முனைந்தாள் பார்வதி காலேஜ் விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்னை எங்க அண்ணன் தொடர்ந்து படிக்க விடல படிப்பு பாதில நிறுத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டார் என் சுதந்திரத்தை சுருக்கி ரூமுக்குள்ளே போட்டு அடைச்சு வச்சார் திடீர்னு ஒரு நாள் உனக்கும் மந்திரி மகனுக்கும் திருமணம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னார் அந்த மந்திரி மகனுக்கோ ஏற்கனவே கல்யாணமாகி அவ மனுவே கொண்டுட்டான் அது ஊருக்கே தெரியும் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு எவ்வளவோ கெஞ்சினேன் எங்க அண்ணன் காதலே வாங்கல எல்லாம் தெரிஞ்சும் என் அண்ணன் பணம் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் என்கிற பெயர்ல என்ன விற்க துணிஞ்சிட்டான் வேற வழி இல்லாம எங்க வீட்டுல ரொம்ப வருஷமா வேலை செய்யற பாட்டி மூலமாகத்தான் அந்த கல்யாணத்துல இருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்தேன் நானும் பாட்டியும் ஒரு குடிசையில தங்கி இருந்தோம் நான் துணிக்கடையில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் பாட்டி இறந்து போயிட்டாங்க எனக்கு துணைக்கு யாருமே இல்லாம அனதியா இருந்தேன் அத சில பேர் தப்பா பயன்படுத்திக்க பார்த்தாங்க அவங்க கிட்ட மாட்டாம இத்தனை நாள் சமாளிச்சேன் நேற்று அவங்க துணிக்கடைக்கே வந்து கலெக்டா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க யாரும் எனக்கு உதவ முன் வரல அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கத்தான் ஓடி வந்தேன் இருந்தாலும் என்னை பிடிச்சிட்டாங்க நேத்து நீங்க மட்டும் வரலனா என்ன அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் விக்கினாள் பேதை அவள் கூறியது பொய்யோ மெய்யோ ஆனால் அவள் கண்களில் கண்ணீர் பொய்யில்லை என்பதை மட்டும் உணர்ந்து கொண்டான் மென்பொறியாளன் நடந்ததை என்னை மாற்ற முடியாது ஆனால் இனி நடக்க போறது நல்லபடியா நடக்கும் நடந்ததை மறப்பது நல்லது பார்வதி பற்றி கேட்டல்ல வா என் கூட என பேச்சு திசை திருப்பி பார்வதை காண அழைத்து சென்றார் அக்கட்டிலில் கலைந்த சித்திரமாக படுத்து கிடந்தவளை காட்டினாள் பார்வதிக்கு நேர்ந்ததை கூறினான் கட்டிலில் அமர்ந்து பார்வதியின் தலையை பரிவாக கோதிவிட்டான் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலனா உங்ககிட்ட உன்னை கேட்கவா என கௌரி தயக்கமாக கேட்க அவளை ஒரு முறை கூர்ந்து பார்த்தான் உம் கேளு என்றான் குரலில் எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் பார்வதியோட இந்த நிலைமைக்கு நானும் ஒரு காரணம் நினைக்கும் போது என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு இப்ப பாதுகாப்பான இடம் இல்ல இங்கே இருந்து அவ குணமாகிற வர நானே அவளை பாத்துக்கிட்டோமா என தைரியமாக கேட்டு விட்டவளுக்கு உள்ளுக்குள் பதை பதைத்தது அவன் நீண்ட நேர யோசனையில் இருக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நான் வெளியில தங்கிக்கிறேன் ஆனா அடிக்கடி வந்து பார்வதி பார்க்க மட்டும் அனுமதி தாங்க என கெஞ்சினாள் அதற்கு மேல் எதையும் யோசிக்காமல் கௌரியை அவர்களோடு தங்க வைத்துக் கொண்டான் காலை சுற்றிய கருணாகம் போல ரெட்டி கௌரியை அவளுக்கே தெரியாமல் தொடர்ந்து வருவது கார்த்திகை எனக்கு தெரிய வந்தா கௌரி நிலை ரெட்டியிடம் மாட்ட போகும் பார்வதி நிலை முத்துதாகம் இருபத்தி ஆறு கௌரி வந்ததிலிருந்து கார்த்திகேயனுக்கு கழுத்து வரை அடைத்த கவலை விடை பெற்றது போல் இருந்தது பார்வதியை பார்த்துக் கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அவனையும் வீட்டையும் அவளை கவனித்துக் கொள்வது கார்த்திகேயனுக்கு வெளிவேலைகளை நிம்மதியாக பார்க்க முடிந்தது முதலில் அவள் செய்யும் பொழுது மறுக்க தோன்றிய மனம் அவள் கைப்பக்குவம் நேத்தியையும் அவனை அமைதியாக்கிவிட்டது கௌரிக்கோ தன் மனம் நிறைந்தவனை அருகில் இருந்து பார்ப்பதே இப்போதைக்கு வரம் என்பது போல இருந்து கொண்டாள் 
அத்தோடு தோழியின் வருகையால் பார்வதியிடம் சில மாற்றங்கள் தெரிந்தது படுத்துக் கொண்டே இராமல் குழந்தைக்காக எழுந்து நடமாடினாள் கௌரி அவளை வற்புறுத்தி மூன்று வேளையும் உணவு உண்ணை வைத்தாள் உணவு உண்ணும் நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் எதையோ வெறுத்த வண்ணம் அமர்ந்திருப்பாள் இல்லையே படுத்திருப்பாள் மற்றவர்களும் எதற்கும் பேச மாட்டாள் பெரிய மாற்றம் இல்லை என்று பொழுதும் முன்னதற்கு இப்பொழுது தேவையில்லை என்ற ரீதியில் இருந்தாள் அன்று வழக்கம் போல கார்த்திகேன் வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு திரும்பினாள் சோபாவில் பார்வதி அமர்ந்து கொண்டே இருக்க தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சி அதன் பாட்டிற்கு ஓடிக்கொண்டே இருந்தது என்ன சொல்றா என் மருமக புள்ள என கேட்டபடி அவளை அருகில் சென்று அமர்ந்தான் அவன் கேள்விக்கு உதட்டு கேட்டாத சிறு பொண்ணுகை மட்டும் உதிர்த்து விட்டு அமைதியாகி போனார் அதற்காக விட்டான் இல்லை தொடர்ந்து அவளிடம் பேசிக் கொண்டேதான் இருந்தான் வாய் பேச கை ரிமோட்டில் விளையாடியது அவன் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கான்னு டாக்டர் சொன்னார் நீங்க கை கால் கழுவிட்டு வந்து சாப்பிடுங்க என சிற்றுண்டியுடன் வந்தாள் கௌரி அவளிடம் டாக்டர் கூறியதை விவரமாக கேட்டுக்கொண்ட பின்பு கை கால் கழுவ வர சென்றான் அவன் உள்ளே சென்றதும் திடுக்கிடும் ஓசியுடன் பிரேக்கிங் நியூஸ் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது அதில் பதவி பணத்திற்கு ஆசைப்பட்ட பெரும் குற்றங்களை ஈடுபட்டு வந்த கடப்பாவை சேர்ந்த முன்னாள் எம்பி ரெட்டி கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அவர் செய்த குற்றங்கள் ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அவர் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் அவருக்கு வேறு எதுவும் அரசியல்வாதிகள் தொடர்பு உள்ளதா எனும் கோணத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் அவர் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கையகப்படுத்திய நிலங்கள் குவாரைகள் அனைத்தையும் அரசின் பட்டுப்பாடின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்பவை மீண்டும் மீண்டும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டே இருந்தது அதை வெறித்து பார்த்த பார்வதியோ பாவா என கத்த பதறி ஓடி வந்தனர் மற்ற இருவரும் என்னாச்சு பார்வதி என்னம்மா என்றனர் அண்ணா அண்ணா பாவாண்ணா தொலைக்காட்சி பெட்டை காட்டிட அதில் ரெட்டு செய்தி ஒளிபரப்பாகி கொண்டே இருந்தது அண்ணா பாபா உயிரோடு தான் இருக்கார் எனக்கு தெரியும் பாபாவை தவிர வேற யாராலும் இது செஞ்சிருக்க முடியாது அண்ணா பாபா உயிரோடு இருக்கார் நான் பாபாவை பார்க்கணும் இப்பவே பார்க்கணும் வா போலாம் என கார்த்திகையின் கையை பிடித்து வெளியே இழுத்து செல்ல ஏ பாரு இருமா பைரவி எப்படி உயிரோடு வர முடியும் அவர் தான் செத்துட்டாரே என கார்த்திகேயன் முடிக்கும் முன் அண்ணா நான் தான் சொல்றேன்ல என் பாபா உயிரோடு தான் இருக்கார் என பெருங்குழல் எடுத்து கத்த மற்றவர்கள் அதில் அரண்டுதான் போயினர் ஆத்திரத்துடன் கத்தியவளோ தளர்ந்து சோர்ந்து விலப்போக ஓடி சென்று அவளை தாங்கி படுத்து கொண்டனர் பாபா உயிரோடு தான் இருக்கார் பாபா கிட்ட போகணும் என தொய்வாக கூறிக்கொண்டே இருக்க பாரு இங்க பாருமா உன் பாபா உயிரோடு தான் இருக்கார் அண்ணா முதல்ல போய் உன் பாபாவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உன்னை கூட்டிட்டு போறமா நீ எமோஷன் ஆகாதரா உன் உடம்புக்கும் வயிற்றுல இருக்க பாப்பாவுக்கும் நல்லது இல்லம்மா என பார்வதியை சமாதானப்படுத்த இருவருக்கும் போது போதும் ஆகிவிட்டது அங்கு கேரளா வைத்தியசாலையில் அசைவற்று கிடந்த தேவாவிடம் இச்செய்தியை சொல்ல அதை கேட்டவன் உடலில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது ரத்த ஓட்டம் அழுத்தம் பெற இதய துடிப்பு எகிற மூளை நரம்புகள் மின்னல் விட்ட பைரவா என்று பிரிந்தன அவன் உதடுகள் பிரிவின் துய காதலுக்கும் மட்டுமில்லையே உயிர் நட்புக்கும் உரிதானதாகும் அதை நிரூபித்திருந்தான் தேவா பார்வதியை கௌரியின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு காரை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்றான் கார்த்திகேயன் கியர் போன போக்கில் வண்டியை ஓட்டு சென்றவனோ கர்நாடகா ஆந்திர பார்டர் வரை சென்றான் அங்கே அவனுக்கு பரிச்சயமான மலையின் மீது வண்டி நிறுத்திவிட்டு அதன் உச்சியில் இயற்கையாக ரசித்து இருந்தான் சில சில வேண காற்று காதை கிழித்த உடலை துளைத்து கொண்டே இருந்தது மனிதனின் காலடி சத்தம் கேட்டது எல்லாம் நினைச்சபடியே முடிஞ்சிருச்சே இனி நீங்க வெளியே வரலாமே என திரும்பி பார்க்காமல் கேட்டான் கார்த்திகேயன் இன்னும் நான் நினைச்சது முடியல என இருட்டில் இருந்து வெளியே வந்தது சாச்சாத் பைரவனே பரட்டை தலையும் நீளமான தாடியும் பொழிவிழந்த முகமும் அவன் சாவில் இருந்து மீண்டதற்கான சாட்சி இன்னைக்கு என்ன இருக்கு என்பது போல் பைரவனை பார்க்க ரெட்டி போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டான் நிச்சயம் நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு அவனுக்கு என்னிடம் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னை பிடிக்க பார்வதி தேடித்தான் வருவான் அவனுக்கும் எனக்கும் தீர்க்க வேண்டிய பாக்கி நிறைய இருக்கு அது வரைக்கும் பார்வதிக்கு எதுவுமே தெரிய வேண்டாம் அவளை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க என்றவன் மனைவியின் பிரிவில் வாடாமல் இல்லை அவள் கருவுற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு மாதத்தையும் கோலாகலமாக கொண்டாடிய எண்ணியவன் அவன்தானே என்று விதியால் அவளை பிரிந்திருக்க நினைப்பனும் அவன்தானே தேவா கண் விழிச்சுட்டார் இப்பதான் கேரளால இருந்து தகவல் வந்தது என காத்திகையன் கூற அவன் கண் விழிக்கத்தான் இத்தனை நாள் காத்துட்டு இருந்த என்றவன் கண்கள் தன்னை பெரும்பாடுபட்டு காப்பாற்றிய தன் நண்பனுக்காக கலங்கியது ஆம் அன்று விஷம் வருந்துவிட்டு பள்ளத்தில் விழுந்த பைரவன் பாறை இடத்தில் சிக்கி இருக்க போராடி கொண்டு இருந்தவனை காப்பாற்றியது தேவாதான் கழுத்தில் வெட்டு காயத்துடன் வெகு நேரம் போராடி தன் நண்பனை மேலே தூக்கினான் அவனை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டு பெரும்பாடுபட்டு நகர்ப்புற சாலை வரை கூட்டி வந்தான் அங்கேயே மயங்கி சரிந்தான் 
அந்நேரம் தான் தங்கையின் சுப நிகழ்ச்சிக்கு பங்கு கொள்ளவன வந்தான் கார்த்திகேயன் முதலில் யார் என்று தெரியாமல் உதவியவன் பின் தன் தங்கையின் கணவர் என்பதை அறிந்து இருவரையும் வெகு விரைவாக அவனுக்கு தெரிந்த மருத்துவரிடம் கூட்டிச் சென்று இருவருக்கும் சிகிச்சை அளித்தான் அதில் பைரவன் தான் முதலில் கண் விழித்தான் தேவாவிற்கு கழுத்து நரவங்கள் துண்டிக்கப்பட்டு உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்காததால் கோமா நிலைக்கு சென்று விட்டதாக கூறினர் பைரவன் தனக்கு நடந்தவர்களை கார்த்திகேயனிடம் கூறி உதவி கேட்டான் அவனும் ஒப்புக்கொண்டான் பைரவன் கொடுத்த தகவலில் தான் பார்வதி சரியான நேரத்துக்கு காப்பாற்ற முடிஞ்சது தேவாவை கேரளாவில் சித்த வைத்தியசாலையை சேர்த்த முதல் பைரவன் கொடுத்த தகவலின் பேரில் சேகரித்த ரெட்டிக்கு எதிரான அனைத்து ஆதாரங்களையும் மத்திய குற்ற விலைத்துறைக்கு அனுப்பி வைத்தது பைரவனுக்கு துணையாக இருந்தது கார்த்திகேயனை தான் முத்து தாகம் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு நீ சரியான நேரத்துக்கு வரலன்னா இந்நேரம் பைரவனோட அத்தியாயம் முடிந்து போயிருக்கும் எனக்கு இதுவரைக்கும் நன்றி சொல்லி பழக்கம் இல்லை என்றான் பைரவன் அன்னைக்கு நானா ஒண்ணு வரலையே என் மனைவி கர்ப்பமா இருக்கா அவள் பிறந்து விட்டு அன்புக்காக ஏங்குறா நடந்தத மறந்துட்டு அவளுக்காக விழாவில் பங்கேற்க சொன்னது நீங்க தானே என கார்த்திகேயனும் இருந்தாலும் நடந்தத மறந்துட்டு வருவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல என உள்ளத்தை மறைக்காமல் சொன்னான் மனுஷனே மனுஷனை அடிச்சு தின்னும் கூட்டத்துக்கு நடுவுல ஆண் என்னையே நிம்மதியா வாழ விடாத போது என் தங்கச்சி மட்டும் அவள் காதலிச்சவன் கூட நிம்மதியா வாழ விட்டுவாங்களா என்னை வச்சு பார்வதை பிடிச்சிருவாங்கன்னு தான் நான் அவளை கல்யாணத்துக்கு பிறகு தொடர்பு கொள்ளாம இருந்த அதுக்காக அவ மேல கோபம் இல்ல ஆனா வருத்தம் இருந்துச்சு அதுவும் நீங்க என்கிட்ட பேச வரைக்கும் தான் என உள்ளத்தை திறந்து கொட்டினார் இருவரின் பார்வை நேர்கோட்டில் சந்தித்தன அதில் ஆயிரம் அர்த்தம் பொதிந்தன சரி பார்வதி தனியா இருப்பா அது நல்லது இல்ல நீங்க கிளம்புங்க அடுத்து என்ன செய்யணுமோ உங்களுக்கு பிறகு சொல்ற என பைரவன் கார்த்திகேயனை அனுப்பி வைத்தான் தன் கணவன் உயிரோடு இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டவளுக்கு தூக்கம் தூர போனது அவன் நினைவுகளை இரவை கழித்தாள் விடுந்ததும் கார்த்திகேயன் வேலைக்கு செல்லும் வரை பொறுமை இழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்தாள் பார்வதி அவளுக்கு தன் கணவன் தன்னை தனியை விட்டு இருக்க மாட்டான் தன்னுடைய நிழலாக நிச்சயம் தூர இருந்தேனும் என்னை காத்து கொண்டு தான் இருப்பான் அவளுக்கு எல்லவும் ஐயம் இல்லை தன் அண்ணன் சென்ற பின்பு வீட்டை பூட்டி பழக்கம் இல்லாத கௌரியோ உள் வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் சொல்லாமல் பார்வதி வெளியே கிளம்பி சென்று விட்டாள் சொன்னால் விடமாட்டார்கள் என்பது அவளுக்கு நிச்சயம் தெரியும் அதனால் எவருக்கும் சொல்லாமல் தனக்குத்தானே வினையை எழுத்துக் கொள்ள வெளியே சென்று விட்டாள் தன் கணவனை காண வேண்டும் என்று ஒற்றை கொள்கை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு பெங்களூரில் பெருநகரில் வீதிகளில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் பார்வதி ஒவ்வொரு இடமாக பைரவனை தேடிச் சென்றதில் அவளை காலனாக துரத்தும் ரெட்டியின் ஆட்களை கவனிக்க தவறினாள் கடும் வெயிலில் தெரு துருவாக வயிற்றுப்பிள்ளையுடன் தன் கணவனை தேடி திறந்தாள் உடல் சோர்வடைந்தாள் அதில் காதல் கணவனை காணாமல் மனம் பெரிதும் சோர்வடைந்தது உடலும் மனமும் தளரும் வேளையில் தான் ஆக்கசக்தியின் அருமை அறிய வேண்டியிருக்கிறது இறைவனை தேடிச் செல்கின்றனர் அதில் பார்வதி ஒன்று விதி விளக்கல்ல பிரசித்தி பெற்ற சுக்கநாத சுவாமி ஆலயத்திற்கு சென்றாள் அங்கு வீற்றிருக்கும் இறைவனை மனமுருகி வேண்டிக் கொண்டாள் வெளியே வர அவளை ரெட்டியின் ஆட்கள் சூழ்ந்து கொண்டனர் திடீரென தெரியாத தடியர்கள் சூழ்ந்து கொண்டதில் மிரண்டு போனாள் பார்வதி ஒரு நிமிடம் செயலழிந்து நிற்க அதற்குள் அவை தாக்க முனைந்தனர் குண்டர்கள் அதில் வெகுண்டு விலகியவளோ மயிரலியில் உயிர் தப்பினாள் அவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க ஓடினாள் திக்க தெரியாத காட்டில் உதவிக்கு கூட யாரும் இல்லாத இடத்தில் சந்து கொண்டு பாய்ந்து தப்பி ஓடினாள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் சூழ் கொண்ட உடல் வலுவிளக்க எதிர்பட்ட கல்லில் தட்டி தடுக்கி குப்புற விழ போனாள் அங்கே தாங்கி பிடித்தன இரு கரங்கள் பிடித்தவனின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்காமலே சொல்லுவாள் பிடித்திருப்பது தன் காதல் கணவன் தான் என்று அவன் இன்றி வேறு யார் அவளை தாங்க கூடும் ஆம் அவளின் காதல் நாயகன் பைரவனைத்தான் கிடைத்த கையை வலுவாக பற்றி கொண்டு மேலே எழுந்தவளோ அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கதறி எழுதாள் அவள் பிரிவின் துயரை சொல்ல வார்த்தைகள் ஒன்று போதுமே அவனுக்கும் அப்படித்தான் போல பிரிவை உபசரிக்கும் நேரம் இது வல்லவே என பார்வதி அனைத்தபடி கூட்டிச் சென்று நிழலில் வசதியாக உட்கார வைத்தான் கை சட்டையை உருட்டி உயர்த்தி கொண்டவன் தடியர்களிடம் தாண்டவம் ஆடினான் அனைவரையும் அடுத்து நொறுக்கி எறிந்தான் காண கிடைக்காத காட்சி என தன் ஆசை கணவனை வைத்து கண் வாங்காமல் பார்த்திருந்தால் விழிகளில் ஒளி வீசியது வேலை முடிந்தது என கையை உதிரியவன் பார்வையில் தன்னையை வைத்து கண் வாங்காமல் பார்த்திருந்த மனைவியின் கண்களில் ஆயிரம் கேள்விகள் இருந்தன அதற்கெல்லாம் பதிலாக தன்னவள் பிறை நெற்றியில் முத்தமிட்டான் பைரவன் வார்த்தைகள் கூறாத ஆறுதலை முத்தம் சொல்லிவிடுமோ புரிந்து போனது அவளுக்கு அவன் மென்முத்தத்திற்கு பதிலாக 
அவன் சட்டை கலரை பிடித்து இழுத்து கண்ணோடு கண் நோக்கினாள் இதிரோடு இதில் பொருத்தி கொண்டாள் நங்கை அவள் அனுபவித்த வழி வேதனை அத்தனையும் வன்முத்தத்தின் வடிகாலாய் முடிவே இல்லாத முத்தத்தின் முடிவில் இருவர் இதிலும் ரத்தக்கரை முத்தம்மா என அவன் அவளை கையில் ஏந்தி கொள்ள இவளும் அவனை பாபா என கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் அது ஒரு ஆசை கவிதை தன் மனைவியை கைகள் ஏந்தி கொண்டு சென்றான் பைரவன் இருவரும் ஒருவர் ஒருவர் மறந்து தனி ஒரு உலகில் காதலுடன் சஞ்சரித்தனர் இங்கே கார்த்திகேயனிடம் மாட்டிய கௌர நிலையோ சிறுத்தையின் வாழை பிடித்த கதையாகி போனது பார்வதி சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே அவளுக்கு அந்த ஜூஸை தயார் செய்து கொண்டு வந்து கொடுக்க போனாள் அவள் இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தாள் கௌரி அவளை வீடு முழுவதும் தேடி பார்த்தவளோ கிடைக்காமல் போக பதறி போனாள் வீதி எங்கும் தேடி பார்த்தாள் எங்கு தேடியும் பார்வதி கிடைக்காமல் போகவே பயந்தவளோ பதறியபடியே கார்த்திகேயனுக்கு அழைத்தாள் விடயம் கேட்டவனோ பைரவனுக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டு தானும் அலுவலகத்தை விட்டு வந்து பார்வதி தேடினான் கௌரியோ பார்வதியை வழக்கமாக அழைத்து செல்லும் பார் மற்றும் கோயிலுக்கு சென்று பார்க்க அங்கே இடைமறித்தான் ரெட்டி என்ன தங்கச்சி நான் இல்லாம ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ற போல அவனை பார்த்தவளோ தன் முகத்தை வெடுக்கென்று திருப்பி கொண்டாள் ஏய் திமரா அன்னைக்கு மட்டும் அந்த மந்திரி மகன் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு நான் போலீஸ்க்கு பயந்து பிச்சைக்காரு மாதிரி வாழ தேவையில்லை எல்லாம் உன்னால தாண்டி என்னை இப்படி அலைய விட்டுட்டு நீ நிம்மதியா வாழ நான் விடுவேனா விட மாட்டேன் உங்க ஒருத்தரையும் வாழ விட மாட்டேன் பைரவன் அவன் பொண்டாட்டி பிறக்க போகும் வாரிசு மொத்தத்தையும் முடிக்க ஆள் அனுப்பிச்சாச்சு அடுத்த நீ தாண்டி என்றவனோ வன்மையாக சிரித்து கொண்டு விலகி செல்வதை பார்த்தாள் பேச்சில் இருந்தது பெண் சிலை அவள் பின்னால் சபாஷ் அண்ணனும் தங்கச்சியும் கூட்டு சேர்ந்துதான் என் குடும்பத்தை கெடுக்க வந்தீங்களா என ஒழித்த கார்த்திகையன் குரலில் திடுக்கட்டு திரும்பி பார்த்தாள் கௌரி இல்லைங்க நான் என விவரம் கூற வந்தவள் கண்ணத்தில் ஓங்கி விழுந்த அறையில் சுருண்டு விழுந்தாள் கீழே விழுந்தவளின் கையை வலுவாக பட்டு தூக்கியவனோ என்ன பைத்தியகரனாகிட்டல்ல இந்த கார்த்திகேயன் யாருன்னு காட்டுற என தரத்தரவன வேகத்தில் எழுத்து சென்றான் அதனால் வரை கார்த்திகேயன் கட்டி காத்து வந்த பொறுமை காற்றில் பறக்க தலை தூக்கி அவனின் இயற்கை குணத்திற்கு இரையானால் இளம் வஞ்சி முத்துதாகம் இருபத்தி எட்டு கோபம் கோபம் என மிருகமாகி போனான் கார்த்திகேயன் தனிந்த வாழ்பவனின் முதல் கொள்கையே யாரையும் நம்பாது என்பதுதான் அப்படி இருந்தும் பார்த்ததுமே பிடித்து போனது அவளை அவள் தனக்கு யாருமே இல்லை என்றதும் உள்ள முருகிவிட்டது நம்பாத என எச்சரித்த மூளையின் பேச்சை தட்டி கழித்தவனோ பலன் இதோ பார்வதியை கடத்தி விட்டாலே பாவி இழுத்து வந்த கௌரியை தன் அறைக்குள் தள்ளி கதவை உள்பக்கமாக பூட்டினான் ஆக்ரோஷமாக அவளிடம் திரும்பியவனை பார்த்து பயந்து போனாள் கௌரி என்ன நடிப்படி ஒண்ணுது எப்படி எப்படி உன் அண்ணன் விழற மாதிரி விரட்டுவானா நீயும் ஓடுற மாதிரி ஓடி வந்து என்கிட்ட ஒட்டிப்பியா சே எத்தனை கதை எத்தனை நடிப்பு என்னையே நம்ப வச்சு கழுத்து எடுத்துட்டல ஒழுங்க சொல்லு என் தங்கச்சி எங்க சொல்லு அவளை என்ன பண்ணீங்க என கத்தினான் ஐயோ இல்லங்க நான் எதுவும் பண்ணல என்ன நம்புங்க என்றாள் சத்தியமா நான் கடுத்துருங்க என் மேல அபாண்டமா பழி போடாதீங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாது பிளீஸ் நம்புங்க என்று கெஞ்சினாள் அவன் வீண் குற்றச்சாற்றை தாங்க முடியாமல் துடித்தாள் பேதை என்ன தெரியாது உனக்கு சொல்லடி என்ன தெரியாது அண்ணனும் தங்கச்சியும் கூடி குழாவி பேசினது நான் தான் கண்ணாலே பார்த்தனே திட்டம் போட்டு என் வீட்டுக்குள்ளனுடைய என்ன ட்ராமா போட்டாச்ச என்னை ஏமாத்த எந்த எல்லைக்கும் போவியா என்ன பெண்ணடி நீ உனக்கு அசிங்கமா இல்ல விட்டா எல்லாத்துக்கும் வளைஞ்சு கொடுப்ப போல என வார்த்தையில் தனலை கொட்டினான் போது நிறுத்துங்க இதுக்கு மேல என் தப்பா பேசினீங்க நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு என்ன பற்றி ஆனா எனக்கு உங்களை பற்றி எல்லாமே தெரியும் உங்களை என் மனசுல எங்க வச்சுன்னு தெரியுமா கடைசியில நீங்களும் கீழ்த்தனமானவர்னு காமிச்சிட்டீங்கல்ல இனி ஒரு நிமிஷம் கூட நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் நான் இப்பவே போறேன் என வளைந்த கண்ணரை துடைத்து கொண்டு கார்த்திகேயனை கடந்து சென்று கதவின் தாள் பழை திறந்தாள் அதுவரை கௌரி பேசியதில் சீண்டு பெற்றவனோ கார்த்திகேயன் ஆண் எனும் இயற்கை குணம் தலை தூக்கியது ஏ என்ன சாமர்த்தியமா தப்பிக்க போலான்னு பாக்குறியா என்றபடி அவன் எட்டி பிடித்ததில் கைக்கு சிக்கியது கௌரியின் தாவாணி மட்டுமே அதுவும் அவன் ஆவேசத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் நைந்து துணி கிழிந்து கொண்டு அவன் கையோடு வந்தது நானா கீழ்த்தனமானவன் நான் அப்படி மாறினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா காட்டவா என்றபடி கதவில் ஒன்றிய கௌரியை இழுத்து அணைத்தவன் கரங்கள் அவள் மேனியில் தறி கெட்டு ஓடியது காதலாக அணைக்க வேண்டிய கரங்கள் இன்று வெறுப்பிலும் கோபத்திலும் அணைத்தது ஏற்க முடியாமல் கார்த்திகேயனை தன் மொத்த வலையும் திரட்டி விளக்கினாள் வேணா தொடாதீங்க பிளீஸ் என்னை விட்டுடுங்க எனக்கு உங்க தொடுகை பிடிக்கல என்றவள் அவன் செய்கையில் அடைந்த அறிவிப்பின் பாவனையுடன்
ஏற்கனவே கோவத்தின் உச்சியில் இருப்பவனுக்கு இந்த வார்த்தைகள் போதாதா உன் பிடித்தம் யாரு நீங்க கேட்டா என்னை ஏமாற்றுறதுக்கு பலன் நீ தெரிஞ்சுக்க வேணா என்றவன் மூர்க்கமானான் நின்று இந்த கௌரே அலைக்காக தூக்கி கட்டிலில் போட்டவனோ அவனும் அவள் மீது பாய்ந்தான் அவன் எண்ணமெல்லாம் அவளை மிரட்டி பார்வதி இருக்கும் இடத்தை தெரிந்து கொள்வது மட்டுமே ஆனால் இப்போது அவன் நடந்து கொள்ளும் முறை அவனுக்கே விளங்கவில்லை தனது பகுத்தறிவு தன்மையை விடுத்து முழு மிருகமாக மாறி போனான் பெண்ணை இரையாக்கி அவள் திமர் திமர வன்மையாக இதழகை கடித்து வைத்தான் துளித்து துள்ளியவளின் கையை சிறைப்பிடித்தவனின் உடலுக்குள் இடையில் நசுங்கி கிடந்தால் பேதி உதரிக்கிலேயே முத்தமிட்டவன் அவள் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து கொண்டான் கழுத்து வளைவில் இம்சித்தவனோ அங்கு அவனுக்கு தொந்தரவாக இருந்த மெச்சை ஆடையை கிழித்து எறிந்தான் அங்கு அவன் கண்ட காட்சியில் அதிர்ந்து விலகினான் தன் சட்டையை கலட்டி கௌரியிடம் கொடுத்தவனோ அவசரமாக கதவை திறந்து கொண்டு வாழ்க்கலைங்கி சென்றான் தான் கண்ட காட்சியில் தலையை பிடித்து கொண்டான் மனம் நிம்மதி இல்லாம தத்தளித்தது அந்த அரையடி இடத்தை ஆயிரம் முறைக்கு மேல் அளந்தவனோ அவளிடம் கேட்க உள்ளே சென்றான் அங்கு கட்டிலில் அவன் வீசி சென்ற சட்டையை போர்த்தி கொண்டு முழங்காலில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு விசிமி கொண்டிருந்தாள் கௌரி அவளின் நிலை அவனுக்கே பரிதாபமாக இருந்தது இருப்பினும் அதை மறைத்து கொண்டு என் பேர் அங்கு எதுக்கு பச்சை குத்தி வச்சிருக்க என உணர்வே இல்லாமல் கேட்டான் அதில் வெடுக்கண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் கண்களில் தீட்சணத்தை நேராக பார்க்க முடியாமல் கார்த்திகேயன் தான் தன் பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டான் கேட்டேன் என மெடுக்காக கேட்க நினைத்தவன் குரல் வேறுபட்டு ஒழித்தது பார்வதி அவ அண்ணனை பத்தி அவ்வளவு சொல்லுவான் பெண்களை ஒடுக்கி வைக்கும் குடும்பத்தில் பிறந்த எனக்கு உங்க அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் அழகா தெரிஞ்சது ஆணாதிக்கம் இறந்த குடும்பத்தில் பிறந்த உங்க தங்கச்சிக்காக நீங்க போராடினதை பார்த்து உங்க மேல மரியாதையும் ஈர்ப்பும் வந்துச்சு அவ்வளவு சொத்துக்கள் இருந்தும் சொந்த காலையில் உழைத்து தங்கச்சியை படிக்க வைக்கிற பொறுப்பு உள்ளவர் மேல ஈர்ப்பு காதலா மாறுச்சு உங்களை நேர்ல பார்க்காமலே பேசாமலே உங்க மேல காதல் வளர்த்துக்கிட்டேன் பார்வதி போன் பேசும் போதெல்லாம் நானும் பக்கத்துல இருந்து உங்க குரலை கேட்பேன் வீடியோ கால் பண்ணும் போதெல்லாம் தூரத்துல இருந்து உங்களை ரசிப்பேன் எங்க அண்ணனை மீறி காதல் சொல்ல எனக்கு தைரியம் இல்ல அதுக்காக என் காதல் பணவீனமானதும் இல்ல அதிர்ஷ்டம் இருந்தா உங்க கூட வாழணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்க நினைப்போட சாகணும் தான் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்த நீங்க எனக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கனாலும் உங்க பேரை மட்டும் மனசுல சுமந்துகிட்டு வாழ்ந்துடலாம் நினைச்சேன் ஆனா நீங்க என கடைசி வரையில் தேக்கி வைத்த அனைத்தையுமே அழுகியாக வெடித்து சிதறியது கணினியை ஆராய்பவனுக்கு கண்ணியின் மனதை புரிந்து கொள்ள தெரியவில்லை முத்ததாகம் இருபத்தி ஒன்பது தன் காதலை பற்றி கௌரி கூறியதை கேட்டவனோ ஆடித்தான் போனான் அவனுக்கு அதிர்ச்சியும் வேதனையும் ஒருங்கே உண்டானது தன்னை உயர்வாக எண்ணியவள் முன்பு தரம் தாழ்த்தி போனதை எண்ணி வேதனையுற்றான் கேவி கேவி அழுதவளை ஆறுதல் படுத்த கூட அவனால் நெருங்க முடியவில்லை குற்ற உணர்ச்சி அவனையும் வாட்டியது ஆனாலும் கதிரி அழுபவளை அப்படியே விடவும் மனம் இல்லாமல் தவிர்த்தபடி நின்றிருந்தான் கார்த்திகேயன் அப்போது ஆபத் பாண்டவனாக வாசல் மணி அடித்தது கௌரியை பரிதாபமாக பார்த்துவிட்டு கதவு திறக்க சென்றான் கார்த்திகேயன் கதவு திறக்க அண்ணா சொன்னேன்ல பாரு நானே போய் பாபாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என ஆனந்தமாக கூறிய தங்கையை தோலோடு அணைத்தவனோ எப்படி என்று கண்களால கேட்டான் பைரவனிடம் பார்த்துக்கலாம் என்னை கண்களாலே பதில் கூறினான் அண்ணா கௌரி எங்க அவகிட்டையும் பா வந்தத சொல்லணும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் எங்க அண்ணா கௌரி என கேட்டபடி கௌரி அழைக்க என்ன பதில் கூறுவான் தங்கைக்கு பதில் கூற முடியாமல் தலை தாழ்த்தி நின்றான் பார்வதி கேள்விக்கு பதில் கூறாமல் நிற்கும் கார்த்திகேனை கூர்ந்து பார்த்தான் பைரவன் சட்டை இல்லாமல் கலைந்த கேசத்துடன் கன்னத்தில் பொட்டு மே நின்றவனை பார்த்ததும் பைரவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உடனே அவன் கண்களோ கௌரியை தேட அரை வாயிலில் பார்வதி குரலுக்கு ஓடி வந்தவளோ தன் நிலை உணர்ந்து அங்கேயே பதுங்கி நிற்பதை கண்டான் உத்தமா கௌரி எங்க போயிட்டு போறா இங்குதானே இருக்க போறா நீ வா ஏற்கனவே உனக்கு உடம்பு சரியில்லை வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடு என பார்வதி அழைத்து சென்று படுக்கையில் படுக்க வைத்தான் பைரவன் அங்கு நாற்காலியில் தலையை பிடித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் கார்த்திகேனிடம் வந்தான் படிச்சவரு இப்படி நடந்துப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல கௌரி நான் பார்த்து வளர்ந்த பொண்ணு அத நல்லாவே தெரியும் அந்த பொண்ணு தெரியாம கூட யாருக்கும் தீங்கு செய்யாது இங்க என்ன நடந்திருந்தாலும் அது சரியானது இல்லைன்னு மட்டும் புரியுது கௌரிக்காக பேச இந்த அண்ணன் பைரவன் நான் இருக்கின்ற மட்டும் மறந்துடாதீங்க என எச்சரிக்கும் குரலில் பேச அதை ஓரமாக கேட்டு நின்றவளோ ஓடி வந்து பைரவனின் காலில் விழுந்தாள் தேங்க்ஸ் அண்ணா அவளை தூக்கி நிறுத்தியவனோ நீ கலங்காதம்மா உனக்காக இந்த அண்ணன் இருக்க அவரும் ஒரு அண்ணன் தான் அதையும் 
அவர் மறக்க மாட்டார் நீ தைரியமாரு இனி உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது என ஆறுதல் கூறினான் பைரவன் கூறியதை கார்த்திகேயனுக்கு உரைக்க விழுக்கென்று எழுந்து கொண்டான் நாம் இனி இது போல் நடக்காது நான் வாக்குறுதி தர என்றவன் அருகில் கிடந்த டி ஷர்ட்டை ஒன்றை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு காசாவை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே கிளம்பி சென்றார் கிளம்பி சென்றவன் நேராக சென்றது மலைக்குத்தான் அங்கு வண்டியை விட்டு கால் வழிக்கு நடந்தான் மலை உச்சியில் நின்று தான் என்று நடந்து கொண்டதை நினைத்து ஆலோசித்தான் நான் எப்படி ஒரு பெண்ணிடம் என்ன நினைச்சு எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு இனி பார்வதி முகத்தில் எப்படி முளைப்பேன் நான் எப்படி என்ன கண்ட்ரோல் இழந்தே என்பவனுக்கு நினைவு வந்தது அந்த சம்பவம் பார்வதியை காணவில்லை என பதவி துடித்தவன் அவன் காதுகளில் ரெட்டியின் நாட்கள் பேசுவதை கேட்டான் டே நம்ம திட்டப்படி ரெட்டி அண்ணா சொன்ன மாதிரி பைரவன் பொண்டாட்டியை தூக்கியாச்சு அப்புறம் என்ன இந்த கௌரிய கிளம்ப வர சொல்ல வேண்டியதானே என்றனர் சரிதாண்டா அதுக்குதானே ரெட்டி அண்ணா கௌரிய கூப்பிட போயிருக்கார் ஆனா சும்மா சொல்லக்கூடாது ரெட்டி அண்ணனுக்கு எதிராக செயல்பட்டவங்களை கூட கூட இருந்து குழி பறிச்சு காரியம் சாதிச்சிட்டாரு இது கூட தெரியாம இருக்கு அந்த முட்டா பீஸ் என அவன் காது படவே பேசிய போது அவன் மனம் நம்பவில்லை இத்தனை நாள் உடன் இருந்தவளின் குணம் அறியாத முட்டாள் இல்லையா அவன் இது நிச்சயம் தன்னை திசை திருப்பும் செயலாக கூட இருக்கும் கௌரியிடம் சொல்லி எச்சரிக்கை சென்றவன் வீட்டில் கௌரி இல்லாமல் போக குழப்பம் முற்றான் வெளியேற நேர்களில் அவன் கண்களுக்கு தட்டப்பட்டது அந்த கசுங்கிய காகிதம் அதில் நம் திட்டம் நல்லபடியாக முடிந்தது என்ன பூங்காவில் வந்து சந்திக்கவும் என எழுதியிருந்தது குழப்பத்துடன் பூங்காவிற்கு சென்று பார்த்தான் அதிர்ந்தான் காரணம் அங்கு கௌரி தன் அண்ணன் ரெட்டி இடம் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கார்த்திகேயன் பார்க்க நேர்ந்தது அவ்வளவுதான் கௌரி தனக்கு துரோகம் இழைத்ததாக முடிவு கட்டி கொண்டான் அவன் ஆவேசமாக சென்று ரெட்டியை பிடிக்கும் முன்பு அவன் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டான் அவன் கைகளுக்கு கிடைத்த கௌரியை வைத்து தங்கையை காப்பாற்ற எண்ணினான் அது சத்தியம் ஆனால் ஒரு நிராகாரமான பெண்ணிடம் அவன் எல்லை மீறி நடக்க அவன் கோபம் மட்டுமே காரணம் சிந்தித்தான் பொழுது கழிந்து இரவு வர வரை அங்கே நின்றிருந்தான் புத்தருக்கு போதி மரத்தில் நாணம் கிடைத்தது போல கார்த்திகையின் சுயம் அலசலில் அந்த மலை உச்சியில் அவனுக்கு கிடைத்தது காதல் நாணம் கிடைத்தது ஆம் கௌரி மீது காதல் தான் ஆண்கள் பெண்கள் சகஜமாக பழகும் கணினி துறையில் பப் பாற்றி போனவனாக இருந்தாலும் அவனை சுற்றி வட்டமுடன் பெண்கள் கூட ஆம் சரி நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் என நாகரிகமாக ஒதுங்கி விடுவான் பார்வையில் கூட கண்ணியம் காப்பவன் அன்று அத்தனை கூட்டத்தின் நடுவில் அவன் கவனத்தை ஈர்த்தது இவள்தானே இதுவரை யாரும் நுழையாத அவன் வீட்டில் முதலில் நுழைந்தவளும் அவள் தான் அவன் உள்ளத்திலும் நுழைந்தவள் அவள் தான் அவள் அக்கறையில் குளிர்ந்து அவன் இதயத்தை நிறைத்தவளும் அவளே இதனால் வரை தனக்குள் இறுகி கிடந்தவன் என்று தளர்ந்தும் அவளிடம் மட்டுமே அதனால் தான் அவளின் துரோகம் அவனை வெகுவாக பாதித்தது அவள் மீது தப்பே இல்லை எனும் போது என் கண்மணியை கலங்க வைத்து விட்டேனே என பெரிதும் வருந்தினான் நள்ளிரவில் வீட்டை அடைந்தான் அவரவர் உறைவிடத்தில் சென்று அனைவரும் அடைந்து கிடக்க வெறும் வீடு அவனை வரவேற்றது தினமும் சிரித்த முகமாக வந்து அவனை வரவேற்கும் கௌரியின் முகம் காண இயங்கி போனான் மீண்டும் அம்மதி முகம் காண்பது எப்போது உம் செய்தது பெரும் தவறு நாளை எடுத்து சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கலாம் என எண்ணிக்கொண்டு உறங்க சென்றவனுக்கு அந்த வாய்ப்பை தர கௌரி தயாராக இருக்காளா என்பதுதான் கேள்விக்குறி முத்ததாகம் முப்பது சுல் என்று சூரியன் சுட்டடித்தது சூரியன் உச்சிக்கு வந்து உரைக்க அது கூட தெரியாமல் உறங்கி கொண்டிருந்தான் கார்த்திகேயன் அவன் கதவை இடாமல் தட்ட மெல்ல அசைந்து கொடுத்து எழுந்தவனோ நேரம் பார்த்தான் மணி பத்தை கடந்திருந்தது சோம்பல் முறித்து விட்டு எழுந்து சென்று கதவை திறந்தான் எதிரே பதிர்த்துடன் நின்றிருந்தாள் பார்வதி என்னம்மா என்னாச்சு ஏன் காலையில இப்படி இருக்க உடம்புக்கு எதுவும் முடியலையா வா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என பறிவுடன் அழைத்தான் இல்லண்ணா எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல கௌரி இருக்கால அவ காலையில எழுந்ததுல இருந்து வீட்டை விட்டு போறேன்னு ஒரே அடம் அண்ணா யார் பேச்சுன்னு கேட்காம போயே திருவான்னு பிடிவாதமா கிளம்பிட்டா பாபா சொன்னது கூட காதல வாங்கல அவள் பாட்டுக்கு பைய தூக்கிட்டு போயிட்டா இவரும் வேறு வழி இல்லாம கொண்டு போய் விடற போயிருக்கார் அவள் பாவம் அண்ணா அவளுக்கு யாருமே இல்ல அண்ணா பிளீஸ் அண்ணா நீ போய் அவளை கூப்பிட அண்ணா நீ சொன்ன கண்டிப்பா கேப்பா என பார்வதி உறுதியாக கூறிட அவளை வியந்து பார்த்தான் கார்த்திகேயன் அது எப்படி அவ்வளவு உறுதியா நான் கூப்பிட்டா வருவான்னு சொல்ற என ஒன்றுமே அறியாதவன் போல கேட்டான் அண்ணா அது நாங்க காலேஜ் படிக்கும் போதுல இருந்தே உன்ன அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்கிட்ட உன்னை பத்தி மட்டும்தான் அதிகமா பேசுவா உன் போட்டோவை மறைச்சு வச்சு ரசிப்பா ஆனா என்கிட்ட எதையுமே காமிச்சுக்க மாட்டான்னா 
உள்ளுக்குள்ள உன்ன ஆழமா நேசிக்கிறானா அதனாலதான் சொல்றேன் நீ போய் கூப்பிட்டா வருவா பிளீஸ் அண்ணா நீ அவளை லவ் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல எனக்காக கௌரிய போய் கூப்பிடா அவள் பாவம் என கெஞ்சி கேட்டு தங்கையை பார்த்து புன்னகைத்தான் பரவாயில்லையே என் தங்கச்சிக்கு நல்லா பேச வருதே எல்லாம் மச்சான் தானே காரணம் சரி நான் போய் கூப்பிட்டு வர நீ வருத்தப்படாது என்றவன் கிளம்பி வண்டியை எடுத்து கொண்டு சென்றான் பைரவன் கார்த்திகேயின் அழைப்பை ஏற்காததால் ஒவ்வொரு பேருந்து நிறுத்தமாக அவர்களை தேடி சென்று பார்த்தான் இறுதியாக ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்திற்காக கௌரியும் பைரவனும் காத்திருந்தனர் அவர்களை விரட்டு சென்று பிடித்தான் அவனை பார்த்ததும் விலகி செல்ல பார்த்தவளை இடமறித்தான் கௌரி நில்லு போகாத நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் பிளீஸ் எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடு என நின்றவனை கண்ணை நிரம்பிய விழிகளுடன் ஏறித்தாள் வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் எல்லாம் நினைச்சபடி அமைஞ்சிடாது வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கலாமே என்று பின்னாடி வருத்தப்படுறதுல போஜனம் இல்ல அதுக்கு பதிலா இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுக்கறது தப்பு இல்லமா என கௌரியிடம் கூறினான் பைரவன் ஒரு பொண்ணு எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கறானா அதுக்கு காரணம் காதல் மட்டும்தான் கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க காதல் விட்டுட்டா திரும்பி கிடைக்காத காத்தாடி ஆகும் முன்னாடி புடிச்சுக்கோங்க ஆஹ் அப்புறம் என் தங்கச்சி கௌரிய எப்படி கூட்டிட்டு போறீங்களோ அப்படி திரும்ப கூட்டிட்டு வரணும் புரியுதா என்றவனோ இருவரையும் தனியை விட்டு கிளம்பினான் பைரவன் சென்றதும் கார்த்திகேயனோ கௌரியை அழைக்க அவள் காரின் பின்னே சென்று ஏற பார்த்தாள் முன்னாடி வந்து ஏறு கௌரி எனக்கு உன் முகம் பார்த்து பேசணும் அப்பதான் நான் உன்னையும் நீ என்னையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் என கூற வேறு வரி இல்லாமல் முன்னால் ஏறி கொண்டாள் காரை எடுத்துக்கொண்டு ஆளில்லாத தனிமை இடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் எப்படி தொடங்க என தாய்க்குத்துடன் பக்கத்தில் நின்ற கௌரியை பார்க்க அவளோ வெளியே தூரத்தில் தெரிந்த வானத்தை விரித்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தார் கௌரி என அழைத்தும் பலனில்லாமல் போக அவளின் தோலை தொடர் திருப்ப பார்த்தான் அதை கண்டு பதறிவிட்டாள் கௌரி கார்த்திகேயனுக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது சாரி கூப்பிட்ட நீ திரும்பலையா அதான் என்றான் பெருமூச்சு ஒன்று எடுத்து விட்டு பேச துவங்கினான் இங்க பார் கௌரி மனுஷனா பிறந்தா தவறு நடக்கிறது இயல்புதான் நேற்று நடந்தது ஒரு பெரிய தவறுதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா என்னை தொடரும் முன்பு கேவலுடன் அழத் தொடங்கினாள் கௌரி அழாத பிளீஸ் என சமாதானப்படுத்தியவன் அவள் அழுகை குறையும் வரை காத்திருந்தான் நான் எனக்கு என்று சில கோட்பாடுகளுடன் வாழ்றவன் அதனால்தான் என்னால என் குடும்பத்தோடு பொருந்து போக முடியல சோ வெளியே வந்துட்ட என் வாழ்க்கையில பல பெண்களையும் நானும் அவர்கள் என்னையும் கடந்து சென்றிருக்கோம் ஆனா என்னை முதல் முறையா பாதிச்சது நீதா நான் உன்னை முதல் முதலா பார்த்த போது நீ பதட்டத்துடனே மாலை சுத்தி வந்த அத பார்த்தனா யாரோனு கடந்து போக முடியல உன்னை தேடி வந்த நீ இல்ல ஆனா உனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியாம வீட்டுக்கு போக முடியாம அங்கே சுத்தி சுத்தி வந்த அப்படித்தான் நான் உன்னை காப்பாத்தினது ஏனோ மற்ற பெண்களை சுலபமாக கடக்க முடிந்த எனக்கு மயங்கி விழுந்த உன்னை விட்டுட்டு போக முடியல வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்த நீ என் தங்கையின் தோழி என்பதை விட ரெட்டி என் தங்கை என்பது உன்னை எங்க கூட தங்க வைக்க தயக்கமா இருந்துச்சு ஏன்னா சுயநல மனுஷங்களால நானும் பார்வதியும் அனுபவிச்சது இழந்தது ரொம்ப அதிகம் புது மனிதர்களிடம் பழக்க தயக்கம் ஆனா நீ அந்த எண்ணத்தை அடியோட மாத்தின உன்னோட அன்பும் அக்கறையும் என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா என் பயத்துல இருந்து வெளியே வர வச்சுச்சு உன் பால் நெருக்கத்தையும் உண்டாக்குச்சு உன்கிட்ட என் மனசை வெளிப்படுத்த நினைச்ச சமயம் தான் உங்க அண்ணன் பார்வதியை கடத்தினா என தொடங்கி அந்த கடிதம் வரை கூறினான் அதை அவளிடமே காட்டினான் அதை வாங்கி பார்த்த கௌரிக்கு மயக்கமே வந்து விடுவது போல ஆனது என்னடா நமக்கு பிடிச்ச பொண்ணு நம்மளை ஏமாத்திட்டு இல்ல என்கிற கோபம்தான் நேத்து என்ன மிருகமா மாத்திடுச்சுமா அது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன இருந்தாலும் நான் உன்னை நம்பி இருக்கணும் என்னை மன்னிச்சிடு மனசு இருந்தா என் தப்ப மறந்துடு என திரும்ப ஏற்றுக்கொள் இல்லை என்றாலும் உன்னை நான் வற்புறுத்த மாட்டேன் தயவு செஞ்சு வீட்டை விட்டு போகாத அதுக்கு நான் தான் காரணம் நினைக்கும் போதே எனக்கு குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கும் இனி அப்படி நடத்துக்க மாட்டேன் நம்ப பிளீஸ் என்றான் பதிலுக்காக கௌரி முகத்தை பார்த்திருந்தான் இரண்டு நொடி மௌடத்திற்கு பிறகுதான் அமர்ந்திருந்த இடத்தை வெட்டி எம்பி கார்த்திகேயனை அணைத்து கொண்டாள் கௌரி அவள் கண்கள் கசிந்து உருகியது அது அவன் நிலையை அவள் உணர்ந்து கொண்டதன் வெளிப்பாடு என்ன மன்னிச்சுட்டியா உம் நம்ம லவ் பண்ணலாமா உம் அப்போ உன்னை கட்டி பிடிச்சுக்கலாமா என்றவனை விலைக்கு முறைத்தாள் நேத்து நீ தானே என் தொடுகை பிடிக்கலன்னு சொன்ன என அவனும் அவளது மூக்கை பிடித்து கேட்க போங்க என்றவள் கார்த்திகேனை அணைத்து கொண்டாள் அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைத்து கொள்ள அவனும் அதனை சம்மதமாக ஏற்று ஆற தழுவி கொண்டான் ஒரு வழியாக இருவரும் வீடு வந்து சேர கௌரி வந்தாள் கௌரி வந்ததால் மகிழ்ந்து போன பார்வதிக்கு மேலும் ஆனந்த அதிர்ச்சியாக இருவரும் தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தியது 
அனைவரையும் மற்ற மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது முத்துதாகம் முப்பத்தி ஒன்று அன்று வழக்கத்தை விட தாமதமாக வீட்டுக்கு வந்தான் கார்த்திகேயன் எட்டு மணிக்கே பார்வதியை உண்ண வைத்து விரைவாக அவளை உறக்க வைக்க அழைத்து சென்று விட்டான் அவன் வந்த பிறகு பார்வதிக்கு உலகமே வண்ணமயமாக தோன்றியது கார்த்திகேயன் வரும் வரை காத்திருந்தாள் கௌரி வந்தவனும் பையை வைத்து விட்டு உடையை தளர்த்தி கொண்டே பார்வதி தூங்கியாச்சா மாப்பிள்ள சாப்பிட்டாரா என விசாரித்தான் அதெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்டு தூங்க போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நீங்க தான் வர லேட்டு கை கால் கழுவிட்டு வாங்க சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என்றாள் சமையல் அறைக்கு போனவளை பார்த்தவன் பின் ஒரு முறை நின்று பார்வதி அறையை கூட்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு கௌரியை பின்தொடர்ந்தான் அங்கு ஆரிய உணவை மீண்டும் சூடுபடுத்தி கொண்டிருந்தவளை பின்னாலிருந்து அணைத்து கொண்டான் ஆ என்ன இது என சினிங்கினாள் ச போடி தள்ளி நிற்கவா இவ்வளவு நேரம் வெளியில சுத்திட்டு எல்லாம் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் வர பகல்ல தான் உன் அண்ணன் உன்கிட்ட பேச விட மாட்டான் கூடவே இருந்து கொடுமைப்படுத்துறான் நீ வேற என புலம்பினான் அவன் கவலை அவனுக்கு அண்ணன் நம்ம நல்லது தானே பண்றார் என அவன் கை வளைவுக்குள் திரும்பி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கேட்க அப்போ நான் பாவம் இல்லையா என் மேல உனக்கு அக்கறை இல்லப்போ என முகத்தை தொங்க போட்டு கொண்டான் மகா நடிகன் அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா என் ராஜாவுக்கு இப்ப என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் தர என அவன் கண்ணத்தை பிடித்து கொஞ்ச அவனும் இதுதான் சாக்கு என்று நேரடியாகவே கேட்டு வைத்தான் சி போங்க என இவள் தான் வெக்கத்தில் விலகி வேண்டியதாக இற்று தன்னிடம் இருந்து விலக பார்த்தவளை ஒரு கையால் பிடித்தவன் மறு கையால் அடுப்பை அணைத்துவிட்டு கௌரி பிடித்து இழுத்து கொண்டு காட்டுடி என்று காதில் அழுத்தமாக முத்தம் வைத்தான் ஆடின் சரசத்தில் ஆட்கொள்ளப்பட்டால் பேதி அவனிடம் இருந்து விலக விரும்பாதவளோ அவன் கைகளில் தவழ்ந்தாள் தன்னிடம் ஒன்றி நின்றவளை சமையலறைகள் சுவற்றில் சாய்த்து நிற்க வைத்தான் அவள் நெற்றி பொட்டில் முத்தம் வைத்தான் அவள் இதழில் கொடி கொண்டான் அவன் கைகளோ இடையை வருடி அவளை மோகத்தில் பிடியில் ஆட்கொள்ள வைத்தான் கள்ளத்தனமாக முந்தானையை சரியவிட்டு ரவிக்கேல் கையை வைக்க போக அணிச்சு செயலாக அவன் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் மங்கை பிடித்த விரல்களை உருவம் உட்பட நாணத்துடன் பிடித்து கொண்டாள் பேதை பெண்ணவளின் கழுத்தில் முகம் புதைத்து கொண்டவனோ தான் கேட்டதை சாதித்துக் கொண்டான் மறைவில் இருந்த கார்த்திகேயன் பெயரை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தான் அதை விரலால் வருடிவிட்டபடி என் பேரை எப்ப பச்சை குத்துன என கேட்டான் நீங்க என் மனசுக்குள்ள வந்த மறுநாளே வலிச்சுதா என அப்போல் தான் குத்தியது போல பரிவாக வருடியபடி கேட்டான் உம் ரொம்ப உங்களை தவிர என்னை யாரும் இப்படி பார்க்க கூடாதுன்னு நானே முள்ளால குத்திக்கிட்டேன் செம்ம எரிச்சலா இருந்துச்சு உங்களுக்காக பொறுத்துக்கிட்டேன் என்றவளை எலும்புகள் நொறுக்க இறுகி அணைத்து கொண்டான் மறுநொடியே அவள் மார்பில் புதைந்து கொண்டான் இவள் ஒரு பக்கம் சரிய அவளோடு சேர்ந்து இவனும் ஒரு பக்கம் சரிய பாத்திரங்கள் உருண்டன கலகலவென சத்தங்களோடு முத்தங்களும் முனங்களும் கூடி போக சமையலறை சுவர்களும் கூச்சம் கொண்டு காதை மூடின ஆனால் அறையில் உறக்கம் வராமல் தன் பாபாவை நெஞ்சில் படுத்திருந்த பார்வதிக்கு சாமான் உடையும் சத்தம் கேட்டது படக்கன்று எழுந்து செல்ல பார்த்தவளை இழுத்து மீண்டும் நெஞ்சில் போட்டு கொண்டான் தூங்காம எங்க போற என்றான் பைரவன் பாபா உங்களுக்கு கிச்சன்ல பாத்திரம் உள்ள சத்தம் கேட்டுச்சா கேட்டுச்சு அதான் என்ன அனுப்பி பாத்துட்டு வரனே அது ஏதாவது பூனையா இருக்கும் நீ சும்மா படு முத்தம்மா என பெண்ணவளை நெஞ்சில் அணைத்து தட்டி கொடுத்தான் அவனுக்கு தெரியும் அது எந்த பூனை என்று அவனும் காதலின் ஏழு நிலையை கடந்தவன் தானே பைரவன் கூறுவதை கேட்டு அவன் நெஞ்சில் ஒட்டி கொண்டாள் அவளுக்கு அவனை விட்டு இம்மையும் பெரியும் மனம் இல்லை அவன் அருகில் தூக்கத்தை தொலைந்தால் பேதை எங்கே கண் மூடினால் கரைந்து விடுவானோ என்கிற பயம் அவளுள் அவளை பற்றி அறிந்தவனோ அவனோ எப்போதும் போல் அவனை விலகாமல் தட்டி கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் தூக்கம் வரவில்லை ஆனால் அவன் எண்ணம் எல்லாம் அடுத்து என்ன என்பது பற்றி இருந்தது பாபா கெஞ்சலாக வந்தது நீங்க திரும்பி வந்தது ரெட்டி ஜெயிலுக்கு போனது அண்ணா கௌரிய ஏத்துக்கிட்டது இப்படி நம்ம எல்லாம் ஒரு வீட்டுல இருக்கிறது இது எல்லாமே நம்ப முடியல பாவா கனவு போல இருக்கு அப்படி கனவா இருந்தா நான் எந்திரிக்கவே கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன் பாவா என்றவளை நெஞ்சோடு அழுத்தி பிடித்து கொண்டான் ஆனாலும் நம்ம கூட தேவ அண்ணா இல்லாததான் ஒரு பெரிய குறையா இருக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என வருத்தமாக தன் கணவன் முகத்தை பார்த்து கூற ரொம்ப வருத்தப்படாத உங்க அண்ணன் நல்லா தான் இருக்கான் என்று கூறிய பைரவன் மடிமேல் ஏறி கொண்டாள் நிஜமா பாவா தேவ அண்ணா உயிரோடு தான் இருக்காரா எங்க இருக்காங்க ஏன் உங்க கூட வரல என கேள்வி கணைகளை தொடர்ந்தாள் மெல்ல முத்தமா வயதுல குழந்தை இருக்கு உன் அண்ணன் தேவா கேரளாவில சித்த வைத்தியசாலையில இருக்கா அப்படியா வாங்க பாவா இப்ப போய் அண்ணனை கூட்டிட்டு வரலாம் 
என பறந்தாள் அவசரப்படுத்தினாள் தேவாவின் அக்கறையில் அன்பில் அவனின் உடன் பிறவா சகோதரியாகி போனாள் இவள் அவளுக்காக இறந்து விட்டதாக எண்ணி வருத்தம் கொண்டாள் அவன் உயிரோடு இருக்கும் அவன் உயிருடன் இருப்பதை அறிந்தும் அவனை காண வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டாள் பிறகு போலாம் என சமாதானப்படுத்த முயன்றவனை கெஞ்சி கொஞ்சி கடைசியாக மிரட்டி மறுநாள் கேளாவுக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்தாள் உனக்கு உடம்பு சரி இல்ல பாரு நாங்க போய் தேவாவை கூட்டிட்டு வரோம் நீ இங்கே இர என கூற சமாதானம் அனைத்தையும் காற்றில் பறக்க விட்டாள் பயணத்துக்கு தயாராக பைரவம் குடும்பம் அனைவரும் கிளம்பி கேரளா சென்றனர் இவர்கள் கேரளாவுக்கு செல்வதற்குள் அங்கு மோகனியின் ஆட்களிடம் சிக்கிய தேவா நிலையோ கவலைக்கிடமாகி விடும் போல என்ற பகவதி அம்மை முத்துதாகம் முப்பத்தி ரெண்டு கடவுளின் தேசமாம் கேரள மண்ணை இறங்கினர் பார்வதி பைரவன் கௌரி கார்த்திகேயன் பச்சவண்ண போர்வை போத்தி இயற்கை கண்ணை குளிர்விக்க சுட்டிருத்த வெயிலுக்கு இதமாக குளிர்காற்று இவர்களை வரவேற்றது அனைவரும் வைத்தியசாலை நோக்கி பயணிக்க அங்கு மக்கள் கூட்டம் பெரும் பரம்பரப்பாக கூடுகின்றனர் என்னச்சு ஏங்க கூட்டமா இருக்கு என பெண்கள் கேள்வி கேட்க எதுவும் பிரச்சனையா இருக்குமோ என கார்த்திகேயன் யூகமாக கூறினான் இருக்காதே என் நண்பன் இருக்கிற இடத்துல பிரச்சனை வர வாய்ப்பே இல்லையே வாங்க போய் பார்த்த தெரிய போகுது என பைரவன் அவர்களை அழைத்து கொண்டு கூட்டத்தினுடைய நுழைந்தான் அங்கு தலைகீழாக தொங்க விடப்பட்ட தேவாவை பார்த்து தேவா அண்ணா என அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர் அனைவரும் மச்சா வந்துட்டியாடா சீக்கிரம் என்ன காப்பாத்துடா இப்பவே கபாலம் வழியா எமலோகம் தெரியுது காப்பாத்துடா பைரவா என எங்கும் அங்கும் ஊஞ்சலில் ஆடியபடி கெஞ்சினான் தேவா என்ன மாப்பிள உங்க நண்பர் இடத்துல பிரச்சனையே வராதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க பார்த்தா பிரச்சனையே உங்க நண்பனா தான் இருக்கும் போல என்ன கேலி பேசினான் கார்த்திகேயன் அவனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு ஊர் பெரியவராக தோன்றிய மத்தியஸ்தர்களிடம் சென்றான் எதுக்கு என் நண்பனை கட்டி வச்சிருக்கீங்க அவன் யார் தெரியுமா என்ன படிச்சிருக்கான் தெரியுமா என்னை எடுத்ததும் சண்டைக்கு பாய்ந்தான் பைரவன் இந்த பா தம்பி அவன் யாரா இருந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்ல அவன் பண்ண வேலைக்கு அவனை வெட்டி போடாம தொங்க மட்டும் வச்சிருக்கோம்னு நிம்மதி அடைங்க என அமர்த்தலாக கூறினார் சேட்டன் எது வெட்டுவீங்களா எங்க கை வச்சு பாருங்க என பைரவன் முறுக்கி கொண்டு போக பைரவனை விட்டால் நிச்சயம் நிலவரம் கலவரமாக முடியும் என புரிந்து கொண்ட கார்த்திகேயனோ இடையில் புகுந்து மாப்பிள நீங்க இருங்க நான் பேசிக்கிறேன் என்றான் ஐயா நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் என்ன செஞ்சார்னு சொல்லுங்க பிரச்சனை பேசி தீத்திடலாம் என அவன் தனிவாக பேச அந்த பரதேசி என்ன பண்ண தெரியுமா என அவர் ஆரம்பிக்க டே நீங்க பொறுமையா உட்கார்ந்து பேசுறதுக்குள்ள என் வாய் வழியா குடலு குந்தாணி எல்லாம் பந்து விழுந்துரும் போல இருக்கு இங்க அத்தராத்துல அந்த மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கண்டா என்ன முதல்ல இறக்கி விடுங்கடா என தேவா அலறினார் ஒரு வழியாக பேசி தேவாவை இறக்கி விட அவன் கால் தரையில் நின்றதும் தாவி சென்று நண்பனை அணைத்து கொண்டா மச்சா எப்படா இருக்க என்ன விடுதா எதுக்குடா உன்னை கட்டி வச்சிருக்காங்க என்னடா பண்ண நீ என பைரவன் கேள்வி கேட்க அதுவா அது வந்து என தலை குனிந்து காலால் நிலத்தை தூர்வாரி கொண்டு இருந்தார் கேட்டால் வெக்கம் என்பான் அடைச்சி என்ன எளவுடா இது கண் கொட்டு பார்க்க முடியல வாயை திறந்து என்னன்னு சொல்லித்தல என பைரவன் பொறுக்க முடியாமல் கத்த ஈ ஹி மச்சா எனக்கு ஆள் செட் ஆகிடுச்சுடா நானும் இப்ப முரட்டு செங்கல் இல்ல முரட்டு மெங்கில் ஆக்கிட்டேன் என அசுரு வலிந்தான் அண்ணா நிஜமாவா அண்ணி எங்க எங்களுக்கு காட்டுங்களே நாங்க பாக்கணும் பார்வதி பரப்பறக்க காட்டுற தங்கீங்களா அதோ அங்க கூட்டத்துல குள்ளமா கும்முனு ஒரு குட்டி நிக்குதே என்றதும் தான் தாமதம் பார்வதியும் கௌரியும் பறந்தோடி அப்பெண்ணை சூழ்ந்து கொண்டனர் அப்போ நீ தலைகள தொங்க காரணம் இந்த பொண்ணுதானா என பைரவன் கேட்க ஹி ஹி சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டே மச்சா அந்த சம்பவம் என் வாழ்க்கையில நடந்தது ஒரு அற்புதம் தான் மச்சா என்றவன் நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றது பைரவன் நலமாக இருக்கிறான் என்றதும் கண் விழித்த தேவாவோ முதலில் பார்த்தது மதிமுகமே என்ற குருவாய் தேவமே சார் கண் விழிச்சோ இருங்க நான் போய் பெரிய மருத்துவரை கூட்டிட்டு வர என பறந்து சென்றது பயங்கிலி கேரளா பாணையில் கொண்டையிட்டு பெரியவர் ஒருவர் வந்தார் தெய்வத்துக்கு நன்றி தம்பி நீங்க குணமாக்கிட்டீங்க இனி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் நாளைக்கு எழுந்து ஓடி நடக்கலாம் என்றவர் அத்தோடு நிறுத்திருக்கலாம் அதை விடுத்து தோ நிக்கிறாளே இது என் மகள் மோகினி இவள் தான் உங்களை எத்தனை நாள கண் கருத்துமா பாத்துக்கிட்டா மோலே மோகினி சார் இருந்து பூரண குணமாகி போகும் வரைக்கும் அவருக்கு தேவையானதை நீயே பாத்துக்கோ என சொன்னது நினைத்து பின்னால் வருத்து போவது அவருக்கு அப்போது தெரியவில்லை வைத்திய சொன்னதை கேட்ட தேவாவின் கண்கள் அருகில் பூரண அழகுடன் மிளிரும் மோகினியை ஆசையாக தழுவியது 
வைத்திய சென்ற பெண் தேவாயல முற்பட தடுமாறுவதை பார்த்தாள் இந்தா அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் இப்போதான குணமாங்கிட்டு இருக்கு என்றபடி அவனை தாங்கினாள் மோகினி படுத்துட்டே இருந்தது உடம்பு வலிக்குது அத கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரலாம்னு சாரி என்றான் ஏதோ தவறு செய்த குழந்தை போல இதுக்கு எதுக்கு சாரி சுகம் இல்லாத உடம்பு அலட்ட வேணாம் வாங்க நான் காத்தார நான் கூட்டிட்டு போற என தன் தோளில் அவனை தாங்கி கொண்டாள் தட்டு தடுமாறு எழுந்தவனோ தவறுதலாக மோகினி இடையே அழுத்தி பிடித்து விட்டான் அச்சோ என பதத்துடன் விலகினான் அவள் என்ன நினைப்பாளோ என மோகினியின் முகத்தை பார்க்க அவளோ அமைதியாக நாண சிகப்பை பூசிக்கொண்டாள் பெண்ணின் அமைதி ஆணுக்கு அனுகூலத்தை கொடுக்கும் தயங்கி தயங்கி அவள் இடையில் மீண்டும் கையை வைக்க இம்முறையும் அவளிடம் எதிர்ப்பில்லை தைரியமாகவே அழுத்தி பிடிக்க ஆ என தன்னை மீறி முனங்கி விட்டாள் என்னச்சு மோகினி குட்டி என்றான் ஒன்றுமே தெரியாத கல்வன் போல ஆ வலிக்குது மெதுவா என ஸ்ரீங்காரமாக சிணுங்கிட சிலிர்த்து கொண்டது மன்மதனுக்கு எட்டி நாலு அடி வெற்கும் முன்பு நாற்பது முறை பெண்ணின் இடையே சிவக்க வைத்து விட்டான் குடிலில் பின்புறம் குளம் போன்ற அமைப்பு அருகே அவனை கூட்டிச் சென்றாள் அங்கு தேவா விழுவது போல பம்மாத்து வேலை செய்ய மோகினியோ பார்த்து என கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க என்றாள் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா சொல்லு இறுக்கி பிடிச்சுக்கிறேன் என்றான் தேவா நீங்க வக்கீல் நான் அனாத இடையில என்னை விட்டுட்டு போயிட மாட்டீங்கல்ல என அவன் முகம் பார்த்து ஏக்கத்துடன் கேட்டாள் மோகினியின் இடையை இழுத்து பிடித்து கொண்டவனோ ஆயுசுக்கும் இந்த பிடிய விடும் எண்ணம் இல்லம்மா என்றவன் தோளில் உரிமையாக சாய்ந்து கொண்டாள் அவள் காதில் கிளிகளுப்பாக ஒன்று கேட்டு வைக்க வெக்கத்தில் அவள் சீ போங்க என தள்ளிவிட இம்முறை நிஜமாகவே குளத்தில் விழுந்தான் தேவா அடி பாவி இப்படி தள்ளிவிட்டு கொல்ல பாக்குறியே எனக்கு நீச்சல் தெரியாதே காப்பாத்துங்க என கூச்சல் இட்டபடி நீருக்குள் அடியில் மூழ்கி போனாள் அச்சுச்சோ கண்ணா என மோகனி நீரில் குதித்து தேவாவை காப்பாற்ற முயன்றாள் நீச்சல் தெரியாது என கூறியவனோ மூங்கு நீச்சல் போட்டு நீருக்கு அடியில் பெண்ணை வாரி சுருட்டி கொண்டான் அவன் கண்ட நோவு விலகு செல்ல புதிதாக ஒட்டி கொண்டது மன்மத நோய் ஒரு வழியாக கரை ஒதுங்க பெண் மீன் படியில் சுவாசம் எடுக்க விடாமல் துரத்தி வந்தது ஆண்மீன் பௌர்ணமி ஒளியில் பருவ மங்கை பருகினான் சங்க காலத்தில் இடம்பெறும் கண்டதும் காதல் கொண்டதும் மோகம் என கலவு மனம் புரிந்து காதல் மோகனையை வென்றான் இரவு முழுவதும் நடந்த சகடை ஆட்டத்தில் சுயம் இழந்தனர் மோக இரவு கழிந்து வேண்டா பவலும் வந்தது அரைகுறை ஆடியில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்தபடி இருப்பதை அவர்கள் பார்த்து விட்டனர் அப்புறம் என்ன பஞ்சாயத்து தான் எங்க ஊர் பொண்ணு மேலைய கை வைக்கிறியான்னு கயிற்றில் கட்டி தொங்க விட்டு விட்டனர் முத்து தாகம் முப்பத்தி மூன்று நடந்த அனைத்தையும் சில கத்திரிப்புகளுடன் பைரனிடம் மற்றும் கார்த்திகனிடம் கூறிவிட்டான் மச்சான்ஸ் எங்களை நீங்க தாண்ட சேர்த்து வைக்கணும் என ஒன்றுமே செய்யாத நல்ல பிள்ளை போல முடியை வைத்துக் கொண்டு என்றான் தேவா அட்டிங்க நாய வாயில ஏதாவது வந்துட போகுது அடிக்க சொல்லு வெட்ட சொல்லு எனக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் வராது கை தான் பேசும் உனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்குல்ல அப்ப என்னடா திக்கிட்டு வா எவன் என்ன பண்றான்னு பாக்கலாம் என பைரவன் அழுதடைக்கு தயாராக நிற்க ஐயோ மாப்பிள்ள ஊரு விட்டு ஊரு வந்து பிரச்சனை எதுக்கு நம்ம பேர்லயும் தப்பு இருக்கு நான் பேசுறேன் என கார்த்திகேயன் சமாதானத்தில் இறங்கினான் ஹீ நீ பேசு மச்சா என தேவா உடன்படிய பைரவன் அமைதியை ஆமோதிப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு களத்தில் இறங்கினான் கார்த்திகேயன் ஐயா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தப்பான எண்ணத்துல அந்த பொண்ணு கிட்ட இவர் பழகல அவங்க ரெண்டு பேரும் விரும்புறாங்க அவர் ஒரு வக்கீல் அவரை நம்பி நீங்க பொண்ணு கொடுத்தா காலத்துக்கும் நல்லா வச்சு பாத்துக்குவார் என கார்த்திகேயன் எடுத்து கூறினான் கூட்டத்தில் சிறு சிலசலப்பு யாரா இருந்தாலும் என்னப்பா வெளி ஆளுக்கு எல்லாம் எங்க பொண்ணு கொடுக்க முடியாது எங்களுக்குன்னு சில வழிமுறை இருக்கு அதன் படிதான் நடந்துக்குவோம் வெளி ஆளுகளுக்கு எல்லாம் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டோம் நல்ல புத்திமதி சொல்லி உங்க நண்பனை கூட்டிட்டு போக வழிய பாருங்க என்றார் தேவாவுக்கு இதையும் நொறுங்கியது மோகினிக்கும் அப்படியே நொடியில் பூத்து மடியும் மலராக அவர்கள் காதல் வீணாகலாமா கூடவே கூடாது கடைசி எப்பி வந்துட்டு ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு வச்சா நேயர்கள் கண்ணை குத்த மாட்டாங்க மச்சா ஒரு நாள் காதல் நாளும் என்னால என் மோகினி இல்லாம வாழ முடியாது பிளீஸ்டா ஏதாவது பண்ணி சேர்த்து வைங்கடா அவளாலும் நான் இல்லாம வாழ முடியாது தாளா துயரத்தில் பேச முதல் முறையாக நண்பனுக்காக இறங்கி வந்தான் பைரவன் கூட்டத்தின் நடுவே அமர்ந்திருந்த பெரியவர்களிடம் ஏதோ பேச அனைவரும் அவன் பேசியதை கேட்ட பின் ஒரு முடிவு எடுத்தனர் இங்க பாருங்க தம்பி நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுனால நாங்க இதுக்கு சம்மதிக்கிறோம் போட்டியில ஜெயிச்சா பொண்ணு கட்டிட்டு போங்க என்பதை தீர்மானமாக சொன்னார் ஏ சூப்பர் மச்சா நன்றிடா எப்படி நான் சமாதானப்படுத்தின எனக்கு கல்யாணம் ஐ எப்ப மச்சா கல்யாணம் என பூரித்து நின்றான் தேவா அண்ணாக்கு இருக்கிற அவசியத்தை பார்த்தா 
இன்னைக்கு இங்கே தாலி கட்டி தூக்கிட்டு போயிடு வர போல என கேலி பேசுபடி மோகனியிடம் வந்தனர் என தேவா வெக்கம் என பெயரில் நம்மை கொண்டு தீர்த்தான் அடடா அண்ணனுக்கு வெக்கத்தை பாரடா என பார்வதி கேலி பேச இங்க மட்டும் என்னவா வெட்ட தாலி இல்லாம ஓடி விட ரெடியா இருக்கு போல என கௌரி மோகினியிடம் கேலி பேசிட ஆஹா அழகான தருணம் அது அதற்குள் அவசரப்பட்டா எப்படி அவங்கதான் ஒரு போட்டி வைப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல என கார்த்திகேயன் பாயிண்டை பிடித்தான் போட்டி எல்லாம் நமக்கு தூசி மாதிரி போன ஊதி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் மச்சான் நீ சொல்லுடா என்ன போட்டி களை தூக்கணுமா இல்ல காலை அடக்கணுமா சீக்கிரம் சொல்லுடா முடிச்சுட்டு பெண்ணு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் என பந்தாவாக தேவா கூறினான் அவனை பார்த்த மோகினியும் இதில் கடித்து பறக்க மொத்தம் ஒன்றை கொடுக்க ஆஹ் சீக்கிரம் சொல்லு மச்சா இப்பவே இந்த கையால பத்தாயிரம் பேரை பந்தாடி அனுப்பலாம் போல வெறியா இருக்கு என சட்டையை கலட்டி விட்டு பகுமானம் காட்டினான் அவ்வளோ வேணாம் மச்சா தோ இந்த வரங்கள அவங்க கூட கலரி சண்டை போட்டு ஜெயிச்சா மட்டும் போதும் என பைரவன் போட்டிக்கு தயாராக வந்தவர்களை பார்த்து கை நீட்டினான் எதிரே ஆறடி அம்சத்தில் அஜான பாகுவாக இரண்டு தடியர்கள் வந்து நின்றனர் உடல் முழுக்க கடின பயிற்சியின் அடையாளமாக படிகட்டு என தசைகள் தாங்கி கையில் கத்திய ஏந்தி கொண்டு நின்றார்கள் அவர்களை பார்த்து வெளிப்புதுங்கி போனான் தேவா தே மச்சம் பாவி என்னோட கையில இவ்வளவு பெரிய கத்தி வச்சிருக்கான் ஏண்டா என்ன பழி கொடுக்கவா முடிவு பண்ணிட்டீங்களா விடுவடா நான் ஓடி போறேன் என ஓடி போனவன் சட்டை கலரை பிடித்து இழுத்து நிறுத்தினான் பைரவன் கண்ணா என்ன சொல்றீங்க உங்களை நம்பிதானே நான் இருந்த என்னை இப்படி விட்டுட்டு போற பாக்குறீங்களே இது நாயமா என மோகினி கண்ணை கசக்க ஐயோ மோகினி குட்டி அவனுக்கு கையில வச்சிருக்க கத்திய பாரு உன் கண்ணா நான் தாங்க வேணா இப்ப கூட ஒண்ணு கேட்டு போகல என் கைய பிடிச்சிட்டு ஓடி வந்துரு என் மச்சான் சொத்த வித்து உன்னை காப்பாத்துற என மோகினியை இழுத்துக்கொண்டு ஓட முயன்றான் எளிதாக பிடிப்பட்டான் தேவா மச்சா என்ன காப்பாத்துக்கடா காப்பாத்துக்கடா என கதற கதற தூக்கி கொன்று களத்தில் இறக்கி விட்டனர் அவன் கையில் கத்தியை கொடுத்து சண்டைக்கு இறங்க எடுத்த எடுப்பிலே கத்தி தேவாவின் கழுத்துக்கு வந்தது அதில் சுதறித்தவனோ அடே நான் அப்புறான பிள்ளடா என்னை கூட்டிட்டு வந்து பலி கொடுக்க பாக்குறீங்களே யாராவது காப்பாத்துங்கடா என எங்கும் அங்கும் தாவி ஓடினாள் தேவாவின் நிலையை பார்த்து வருந்தினாள் மோகினி பைரவிடம் வந்து அண்ணா அவர் எனக்கு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்லண்ணா அவர் கஷ்டப்படுவது என்னால பார்க்க முடியல தயவு செஞ்சு அவரை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிடுங்க என் விதி அவ்வளவுதான் நினைச்சுக்கிறேன் என கண்ணீர் வடித்தாள் டே என் தங்கச்சிய கண் தலங்க விட்டுட்டு அங்க என்னடா புடிங்கிட்டு இருக்க என பைரவன் ஓங்கி குரல் கொடுத்தான் ஓடிக்கொண்டே கண் கலங்கி நின்றபடி மோகினியை பார்த்தான் அங்கேயே நின்று காற்றில் கம்பு சுத்தும் குரலி விதையும் பறந்து குட்டிக்கரணம் எல்லாம் போட்டு போட்டியை வென்றான் ஓடி வந்து மோகினியை அனைத்து சமாதானம் செய்தான் ஓங்க நான் பயந்துட்டேன் என விலக போனவளை விடாமல் இறகு அணைத்து கொண்டான் நெஞ்சில் சரணாகதி ஆகினாள் ஆமா உங்களுக்கு கலரு சண்டை எல்லாம் போட தெரியுமா என தேவா முகம் பார்த்து கேட்டவளுக்கு பதில் வெறும் கன்சு மிட்டல் மட்டுமே கொடுத்தான் எல்லாம் சுபமாக முடிய இரண்டு ஜோடிகளும் குருவாயூர் கோவிலில் வைத்து திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்தனர் தேவாவும் கார்த்திகேயனும் பார்வதிக்கு பிள்ளை பிறந்த பின்பு திருமணம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூற அவர்களிடம் அடித்து பேசி மறுநாளே திருமணத்திற்கு சம்மதம் வாங்கிவிட்டாள் பார்வதி இரு ஜோடிகளுக்கு இனித அந்த கண்ணன் சன்னதானத்தில் திருமணம் நடந்தேறியது பெற்றோர் இல்லாமல் தனக்கு திருமணமானது போலத்தான் தமிழனுக்கும் ஆகிவிட்டதே என பார்வதி வருந்தினாள் அதை மறைக்காமல் தனியாக வந்து கார்த்திகையிடம் சொல்ல அட பாரு என் கல்யாணம் அவங்க முன்னாடிதான் நடக்கணும்னா ஒண்ணு நாம ஜெயிலுக்கு போகணும் இல்ல அவங்களுக்கு பரோல் வாங்கணும் இது ரெண்டுத்துல எதுக்குமே எனக்கு விருப்பம் இல்ல அதான் உறவா உண்மையான பாசத்தோட இத்தனை பேர் இருக்காங்களே அப்புறம் என்ன என கார்த்திகையின் குற அதிர்ந்து போனாள் என்ன என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே என்றாள் பார்வதி பின்ன இதுவரை அவங்க செஞ்ச தப்பை எல்லாம் பெத்தவங்களாச்சுன்னு பொறுத்து போனேன் எப்ப உண்மையிலேயே கை விச்சு துணிஞ்சாங்களோ அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் அவங்கள சும்மா விடக்கூடாதுன்னு ஆனா எனக்கு முன்னாடியே மாப்பிள்ள முந்திட்டார் அவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தோண்டி எடுத்து ஆதாரத்தோடு நிரூபிச்சுட்டார் இனி அவங்க ஆயுசுக்கும் வெளியே வர முடியாது என் மாப்பிள்ளைக்கு உன் மேல அவ்வளவு காதல்மா என முதல் முறையாக ஆணின் காதலால் வியந்து நின்றான் அதில் பார்வதிக்கு சற்று கர்வம் இருந்தாலும் தன் அன்னைமார்களை நினைத்து பெரிதும் வருத்தப்பட்டாள் துணிவி என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தமே தெரியாமல் முதுகெலும்பு உடைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பட்ட துன்பங்களை அவளும் பார்த்தவள் தானே அதையும் மறையாது தமிழிடம் சொல்ல நீ அவங்களுக்காக வருத்தப்படுவது நினைச்சா அவங்க சிரிப்பாங்க போ அப்பா அண்ணன்கள் எல்லாம் கைது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டவங்களே அவங்க தான் அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அவங்க ஜெயிலுக்கு போனது நல்லது ஊர்ல செய்யாத பாவம் இல்ல இவங்களால ஊர்ல வளர பிள்ளைங்க முத கொண்டு கெட்டு போகுது இவங்களால வீணா போன பொண்ணுங்க வாழ்க்கை தான் எத்தனை 
அவங்க உள்ளே இருக்கட்டும் தம்பி இனியாவது நம்ம பிள்ளை குட்டிகளை நல்லது கெட்டது சொல்லி வளர்ப்போம் அதுவரை அவங்க உள்ளே இருக்கட்டும் நானும் இனியாவது அவங்க வாழ்க்கையில சுதந்திரமா இருக்கட்டும்னு சொத்து மொத்தத்தையும் அன்னையோட பொறுப்புல ஒப்படைத்து விட்டேன் என நிறைவாக கூறினான் ஆறு ஜோடிகளும் நிம்மதியாக ஊருக்கு கிளம்பினர் அதில் மனைவிக்கு தேவையானவற்றை ஏற்பாடுகள் செய்ய சென்ற பைரவனை தனியாக பிடித்து கொண்டான் தேவா மச்சா எனக்கு உன்னை பத்தி நல்லாவே தெரியும் உன்னை எதிர்த்து நிற்பவன நில தெரியாம அழிச்சிடுவ அவ்வளவு ஏன் உன் மாமனார் மச்சான கூட நீ விட்டு வைக்கல அப்புறம் ஏண்டா இன்னும் அந்த ரெட்டியை விட்டு வச்சிருக்க என இதுவரை மனதை உறுத்தி கொண்டிருந்த கேள்வியை கேட்டு விட்டான் தேவா நண்பன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எதுவும் தராமல் சிரிப்பை மட்டுமே உதிர்த்து விட்டு சென்று விட்டான் ஆனால் உடன் வளர்ந்த உயிர் நண்பனுக்கு தெரியாதா அவன் பேச்சை விட அவன் மௌனம் எத்தனை பயங்கரமானது என்று முத்துதாகம் முப்பத்தி நான்கு ஆந்திரா மாவட்டம் கடப்பாவில் வந்து இறங்கினர் பைரவன் குடும்பத்தார் சொந்த மண்ணில் கால் வைத்ததும் ஒரு சிலிப்பு வந்து ஒட்டிக்கொண்டது செத்தால் கூட தூக்கி போட ஆள் இல்லை என பழித்து பேசிய மக்கள் முன் இன்று குடும்பம் சொந்த பந்தங்களோடு வந்து இறங்கினார் பெருமிதம் கொண்டான் நண்பனின் மனநிலையை அறிந்து தேவா பைரவன் வலது தோளில் கையை போட்டான் இடது பக்கம் வந்து நின்றான் கார்த்திகேயன் இன்று இவர்கள் வருகை தந்ததற்கு மேலும் சிறப்பான காரணம் உண்டு அதுதான் பைரவன் நீண்ட நாள் கனவு இல்லை இல்லை அவன் உயிர் மூச்சான குவாரி இன்று அது அவனுக்கே சொந்தமாக போகிறது ஆம் ரெட்டி வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பத்திரங்களில் அவர் தந்தை சுப்பு ரெட்டி பைரவன் பேருக்கு குவாரியை மாற்றி எழுதியிருந்த பத்திரம் கிடைக்க பெற அதை அரசாங்கம் முன் வந்து அவனிடம் ஒப்படைக்க போகிறது அதை விழாவாக கொண்டாடவே இப்போது பைரவன் குடும்பம் இங்கு வந்துள்ளது எல்லாம் சரி ஆனா மச்சா செஞ்ச தப்பான வேலைக்கு அவரையும் தானே போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போகணும் ஏன் பிடிக்காம இருக்கு என கார்த்திகேயன் கேட்டான் உம் நீ கேட்கத பார்த்தா பைரவனையும் நீயே கொண்டு போய் பிடிச்சு கொடுக்குறோ போல என கிண்டல் செய்தான் தேவா அடே நானே நாளைக்கு மாப்பிள்ளை எதுவும் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு கேக்குற அதை போய் நக்கல் பண்ணிக்கிட்டு என கார்த்திகேயன் வருந்த சும்மாடா மச்சா ரெட்டி செஞ்சதெல்லாம் பதவிக்காக ஏற்கனவே பதவிக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு எடுபடி வேலை இப்ப ரெட்டி மாட்டிக்கிட்டான் இப்போதைக்கு ஒரே குற்றவாளி ரெட்டி மட்டும்தான் எங்க அவனுக்கு உதவி செய்ய போய் வம்புல மாட்டி போனு அதிகாரங்களும் அரசியல்வாதிகளும் அவனுக்கு உதவ முன் வரல பைரவ மேல கேஸ் போட அவன் பக்கம் வலுவான ஆதரம் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நாங்க முன்னையே முன்னெச்சரிக்கையோட தான் இருந்தோம் இவ்வளவு ஏன் அந்த அதிகாரி கூட விபத்துலதான் கை போச்சுன்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் நான் எதுக்கு இருக்க மச்சான் பேர்ல இருந்த கேஸ் பூராவையும் உடச்சு எரிஞ்சிட்டல்ல இனி எவனும் என் மச்சான் மேல கை வைக்க முடியாது என பெருமையாக கூறினான் தேவா அப்புறம் என்ன உன் கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிச்சுல்ல வா விழாவ சிறப்பா சிறப்போட கொண்டாடுவோம் என கார்த்திகேயன் தோளில் கை போட்டு சென்றான் வாழ்க்கையில் தனிமை விரும்பி கார்த்திகேயனே தேவாவின் நட்பு மாற்றிவிட்டது அவன் தயக்கங்களை உடைத்து உரிமையோடு உறவாட வைத்தது பைரவன் மீண்டும் உயிரோடு வந்தது குவாரி மக்களுக்கு தெரிய வர அனைவரும் திரண்டு வந்து தங்கள் அன்பை பகிர்ந்தனர் அனைவரும் ஒன்று கூடி கலெக்டர் வருகைக்காக காத்திருந்தனர் இதோ அதோ என பெரும் ஆரவாரத்துடன் அம்பாசிட்டர் காரில் வந்து இறங்கினார் கலெக்டர் எதுநந்தினி ஈஹி நாயமா ஆம்புலன்ஸ்ல வந்து இறங்க வேண்டியது அம்பாஸ்டர் காரன் பொங்குறீங்க புரியுது மக்களே வந்தவள் நேராக மேடு ஏறி பைரவனை அழைத்து குவாரி உருமத்தை வழங்க பைரவன் அதை பெறப்போகும் சரியான நேரத்தில் ரெட்டியின் கூக்குரல் மலை மீதிருந்து ஒழித்தது டே பைரவா என்னோட கோட்டை எல்லாத்தையும் தரமட்டமாக்கிட்டல்ல என்னையும் போட்டு தள்ள பார்த்தல்ல உன்னு சும்மா விட மாட்டேண்டா என அடிப்பட்ட பாம்பாக சிறினாள் அதற்கு பைரவனமிருந்து எந்த வித பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல் போக மேலும் கடுப்பாகினான் ரெட்டி என்ன பைரவா எல்லாத்தையும் அழுத்தி விட்டேன் இனி என்னால என்ன செய்ய முடியும் தைரியமா எல்லாரையும் காப்பது தெரிஞ்ச உனக்கு உன் பொண்டாட்டி காப்பது தெரியலையே என்ற பின்தான் பார்வதி அவர்களோடு இல்லை என்பதை உணர்ந்தனர் அவள் அங்க எப்படி இருப்பார் இதோ என் கிட்ட இருக்கார் என பார்வதி கழுத்தில் கத்தை வைத்தபடி உச்சியில் நின்றான் கயவன் அதை கண்டு அனைவரும் பதறி போயினர் சப்பா ஒரு கதையிலாவது சும்மா கெஸ்டோல் பண்ண விடுறாங்களா உம் இப்ப நாம வேற கலெக்டர் சரி பரவாயில்ல நானே போய் இரு என்ன காப்பாத்திட்டு வர என புலம்பியபடி எதிரொந்திரி முன்னே நடக்க அவளை தடுத்தான் பைரவர் கொஞ்சம் இரு கதை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஸ்டென்டே இல்லாம பைப் சினி எல்லாம் பண்றது நாங்க இந்த மா கிளைமேக்ஸ்ல இறங்கி இரு என்ன காப்பாத்திட்டு பேர் தட்டிட்டு போயிருவாங்களாம் போமா அங்கிட்டு என் பொண்டாட்டை எனக்கு காப்பாத்துக்கு தெரியும் நீ போ ஓரமா போய் உட்காரு ஜூஸ் குடி என்றான் பைரவன் ஹிஹி இப்படி அன்பா சொன்ன கேட்டுக்க போறேன் சரி சரி நீங்க போய் கிளைமேக்ஸ் சண்டைய அசத்துட்டு வாங்க என பின் வாங்கி கொண்டாள் நந்து பின் ரெட்டியிடம் திரும்பி பைரவன் வேணா ரெட்டி உனக்கு என்ன பட்டு நல்லா தெரியும் 
எனக்கு ஒண்ணு என்றால் கூட பொறுத்துக்குவேன் ஆனா என் மனைவி மக்கள் மேல கை வச்சா உன்னை உயிரோட புதைச்சிடுவேன் அவளை வெற்றி என மிரட்டினாள் அதற்கும் அஞ்சு நாள் இல்லை அந்த கொடும் பாவி பார்வதியின் கழுத்தை பிடித்து கொண்டு டே எனக்கு தெரியும்டா இவ்வளவு விட்டாலும் எப்படி நீ என கொல்லுவேனு நான் செத்தாலும் பரவாயில்லடா நீ சந்தோஷமா வாழவே கூடாது என பழி வெறியுடன் இருந்தவனுக்கு அக்கம் பக்கம் கண் போகவில்லை அவன் குறி மொத்தமும் பைரவனிடம்தான் ரெட்டி பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே அவனை பின்னால் இருந்து பதுங்கி பாய்ந்தனர் தேவாவும் கார்த்திகேயனும் ரெட்டியிடம் இருந்து பார்வதியை காப்பாற்றி ரெட்டியை பிற்க முற்பட்டும் போது அவன் காலிடறி மலை உச்சியிலிருந்து கீழே விழுந்தான் மேலும் குவாரிக்கு வைக்கப்பட்ட வெடிமருந்து வெடித்து பாறைகள் அவன் மேலே சரிந்து மூடியது அந்த இடத்திலே ஜீவசமாதி அடைந்தான் ரெட்டி எந்த மண் மீது ஆசை கொண்டு பல பழி பாவங்கள் செய்தானோ அதே மண்ணில் புதைந்து போனான் நிலை மாறும் உலகில் எதுவும் நிரந்தரமில்லை என்பதற்கு இது ஒரு சான்று அதே போலத்தான் நம் வாழ்விலும் இன்பம் துன்பம் எதுவும் நிரந்தரமில்லை எல்லாம் சில காலங்கள் மட்டுமே ஆக மொத்தம் இன்பம் வந்தால் தேக்கேர் துன்பம் வந்தால் டோன்ட் கேர் இந்த சிம்பிள் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும் ஓகே எபிலா சில வருடங்களுக்கு பிறகு ஆந்திராவில் பைரவன் தன் குவாரையின் கொத்தடிமைகளாக இருந்த மக்களை விடுவித்தான் அவர்கள் அதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாததால் அந்த மக்களுக்கு அங்கேயே வேலை கொடுத்து அவர்களுக்கு தங்க வீடுகள் அவர்களுக்கு இலவச மருத்துவமனை பள்ளி என அனைத்தையும் கொடுத்தான் கூடவே தொழிலுக்கு கிடைக்கும் லாபத்தில் சரிநிகர் விதத்தையும் அளிக்கிறேன் மேலும் சில கைவிடப்பட்ட குவாரிகளையும் எடுத்து நடத்தி வருகிறான் வளரும் தொழிலதிபன் பார்வதி பெண்களுக்கு என ஒரு மறுவாழ்வு இல்லத்தை திறன்பட நடத்தி வருகிறாள் கணவரால் பிள்ளைகளால் பெற்றோர்களால் கைவிடப்பட்ட பெண்களை ஆதரித்து அவர்கள் சுய தொழிலில் ஈடுபடுத்தி அவர்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி வருகிறாள் தேவா இப்போது நிற்கவே நேரமில்லாமல் வக்கீல் தொழிலை வாதாடி வருகிறான் எங்கு அநியாயம் நடந்தாலும் அது தட்டி கேட்கும் முதல் நபராக சென்றிருக்கிறான் மோகினி கேரளாவில் உள்ளது போல ஆந்திராவிலும் சின்னதாக சித்த வைத்தியசாலை ஒன்றை நடத்தி வருகிறாள் அவளுக்கு உதவியாக அப்பப்போ பார்வதியும் கௌரியும் சென்று பார்த்து கொள்வார்கள் கார்த்திகேயனும் பெங்களூரில் வேலையை விட்டு ஆந்திராவிலே ஒரு வேலை தேடிக்கொண்டான் கௌரி மொத்த குடும்பத்தையும் நிர்வாகிக்கும் குடும்ப தலைவி எனும் பொறுப்பில் இருக்கிறாள் அவ்வப்போது கார்த்திகேயனும் கௌரியும் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று தன் அன்னிமார்களை பார்த்து வருவனர் ஆ அப்புறம் எல்லா ஜோடிக்கும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் என ஆறு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர் எல்லாரும் தேவ ஆசைப்பட்டபடி ஒரே காம்பவுண்டில் தனித்தனியாக மூன்று வீடுகள் அவரவர் விருப்பம் போல கட்டி வாழ்ந்து வருகின்றனர் மூன்று குடும்பங்களும் ஒன்றாக இருந்தாலும் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் தொழிலில் மும்மரமாகி விட்டனர் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க கூட நேரமில்லாமல் பிஸியாக சுற்றி வருகின்றனர் ஆனால் அவர்கள் எவ்வளவு வேலை பளவில் இருந்தாலும் பிள்ளைகளின் விடுமுறை நாட்களில் அனைவரும் ஒன்று கூடி எங்கேயாவது சுற்றுலா செல்வார் அதுவே அவர்களின் நீண்டு நடிய ஓய்வாக அமையும் அப்படி அவர்கள் இம்முறை வந்து இருப்பது கேரளாவுக்குத்தான் அங்கு அவர்கள் தங்குவதற்கு என்றே பைரவன் கெஸ்ட் ஹவுஸ் வாங்கி போட்டு விட்டான் அங்கு அனைவரும் ஒன்று கோடி ஆடி பாடி மகிழ்ந்து ஆண்கள் சமைக்க பெண்கள் குழந்தைகள் உண்டு என பொழுதை கழித்தனர் அதிலும் தேவாவின் சிக்கனுக்கும் மற்றும் பைரவின் மீன் குழம்புக்கும் குடும்பமே விசிறிகள் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல நிஜமாவே சமைக்க கத்துக்கிட்டாங்கப்பா பிள்ளைகள் அனைவரும் தேவாவுடன் உறங்க சென்று விட்டனர் அவன் தான் பல கதைகள் சொல்லி தூங்க வைப்பான் அவர்களுக்கு கலகலப்பாக சுத்தி வரும் தேவா மாமாவை மிகவும் பிடிக்கும் அனைவரும் தத்தம் அறைக்கு சென்று உறங்கிவிட அறைக்குள் நுழைந்த பைரவனை பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டாள் அவனின் முத்தம்மா விலை மூடிய கரங்களை பிடித்து முத்தமிட்டு இழுத்து அணைத்து கொண்டான் அவளை கையில் ஏந்தி படுக்கையில் விட்டான் பெண் அவளை ஆராதித்தான் லட்ச முத்தங்களால் பருவத்தில் ஆசை முத்தம் பிள்ளைக்கு தொட்டில் முத்தம் கணவனுக்கு கட்டில் முத்தம் காதலனுக்கு நேச மொத்தம் வயோதிகத்தில் பாச மொத்தம் கடைசியாக ஈர மொத்தம் என் ஜீவ மொத்தம் முத்தம் என்று தனியும் இந்த முத்ததாகும் என்றவன் என்றவன் விழிகளோ கவிதை பாடிட நாமும் விடை போருவோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மற்றும் நன்றி நேர்களை இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு புதிய கதையுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜோஷல்